আপনি কি একটি কমপ্লিট ওয়েবসাইট ই-কমার্স ওয়েবসাইট তৈরি করতে চান অথবা শিখতে চান কিভাবে একটি কমপ্লিট ই-কমার্স ওয়েবসাইট তৈরি করা যায় কিন্তু একটি কমপ্লিট ই-কমার্স ওয়েবসাইট তৈরি করতে অনেক টাকা লাগে কিংবা আমরা যদি ই-কমার্স ওয়েবসাইট তৈরি করতে চাই তাহলে আমাদের অনেক দামি দামি থিম প্লাগইন কিনতে হয় ফ্রি তে যে ই-কমার্স ওয়েবসাইট গুলো তৈরি করি এগুলো সাধারণত প্রফেশনাল মানের হয় না এবং কি দেখতে ভালো লাগে না কিভাবে আমরা একটি প্রফেশনাল মানের ই-কমার্স ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারি সেটাই আমরা দেখব এই কমপ্লিট ভিডিওটিতে এবং সবচেয়ে মজার এবং আশ্চর্যজনক ব্যাপার হচ্ছে এই কমপ্লিট ওয়েবসাইটটি তৈরি করতে ব্যবহার করা হবে সম্পূর্ণ ফ্রি রিসোর্সেস যেমন ফ্রি থিম ফ্রি প্লাগইন অর্থাৎ ফ্রি সবকিছু ব্যবহার করে তৈরি করা হবে এই কমপ্লিট ই-কমার্স ওয়েবসাইটটি যেটা দেখতে অনেকটাই দারাজের মতো হবে ইবালি দারাজের মতো এটি ছাড়াও ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে টপ টপ কয়েকটা ই-কমার্স ওয়েবসাইট থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে তৈরি করা হয়েছে এই ওয়েবসাইটটি সো এটি একটি পরিপূর্ণ প্রফেশনাল মানের ওয়েবসাইট এটা খুবই নাইস খুবই বিউটিফুল খুবই প্রফেশনাল লুকিং ওয়েবসাইট এবং এই ওয়েবসাইটটি বানিয়েও আপনি ইচ্ছা করলেই অনেক টাকা আর্ন করতে পারবেন এখন থেকে আপনি আর্নিংটা শুরু করতে পারেন ইচ্ছে করলেই যদি আপনি ভালোভাবে এই এই কাজটা প্র্যাকটিস করেন এবং কি এটি ছাড়াও আপনি যদি একটা ই কমার্স ওয়েবসাইট তৈরি করতে চান কিংবা বানাতে চান সেক্ষেত্রে এই টিউটোরিয়ালটি এই সম্পূর্ণ ভিডিও কোর্সটি যদি আপনি দেখেন সেক্ষেত্রে কিভাবে একটা ই কমার্স ওয়েবসাইট তৈরি করতে হয় সেটার ভিতরে অনেক কিছু এবং কি একটা পরিপূর্ণ ই কমার্স ওয়েবসাইট কিভাবে তৈরি করতে হয় সেটার অনেক কিছু শিখতে পারবেন তো এবার ইন্টোর পর সরাসরি ঢুকে পড়বো কেমন হবে আমাদের ওয়েবসাইটটা অর্থাৎ আমাদের ড্যামো ওয়েবসাইটটা আমরা দেখে নেব সো শুরুতেই দেখতে পাচ্ছেন উপরে অ্যাড্রেস থাকবে ফোন নাম্বার ইমেইল এমনকি আমরা চাইলে আমাদের স্কাইপ নেম দিয়ে দিতে পারি এরপর আমরা আমাদের সোশ্যাল মিডিয়ার বিভিন্ন লিঙ্ক দিতে পারি তারপর আমাদের অ্যাকাউন্ট এবং কি লগ ইন করার অপশন থাকবে যেখানে ক্লিক করে যে কেউ তার অ্যাকাউন্টে সরাসরি লগ ইন করতে পারবে কীভাবে একটা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট অটোমেটিক হবে সেটাও আমরা দেখাব তারপরে এখানে আপনার লোগো হেডিং টাইটেল এগুলো থাকবে তারপর একটা খুব সুন্দর সার্চ বক্স থাকবে অরেঞ্জ কালারে তারপরে এটা যে কোনো কিছু সার্চ করতে পারবে এবং কি লাইক বিভিন্ন অপশনের উপর দেখতে পাচ্ছেন হোভার করার পর খুব সুন্দর একটা এফেক্ট আসছে সো তারপর এখানে আপনার উইশ লিস্ট অপশন থাকবে সো যেটা দিয়ে ক্লিক করে যে কেউ বিভিন্ন প্রোডাক্ট যদি সেই উইস লিস্টে অ্যাড করে রাখে তাহলে সেটা এখানে দেখতে পারবে এবং কি এখানে কার্ড অপশন থাকবে আর সবচেয়ে মজাদার যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে যেটা ফ্রি থিমে একেবারে অসম্ভবের মতো একটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে স্টিকি হেদার এবং কি ট্রান্সপারেন্ট খুবই সুন্দর দেখতে পাচ্ছেন আমাদের হেদারটা সো এই হেদারটা আপনি এখান থেকে যেই কোনোভাবে যে কোনো মেনু যে কোনো কিছু দিয়ে এই হেদারটা তৈরি করতে পারবেন এবং যখনই নিচের দিকে স্ক্রল করবেন এটা একেবারে প্রফেশনাল ওয়েবসাইটগুলোর মতো এটা উপরে স্টিক হয়ে থাকবে যেটা আমরা সহজে সচরাচর পাই না তারপর এখানে আমরা ব্যানার দিতে পারবো এখানে আমরা চাইলে আমাদের যে কোনো ব্যানার দিয়ে দিতে পারবো এটা কি রিচ করে তারপর এখানে একটা খুব সুন্দরভাবে স্লাইড অ্যাড করা রয়েছে আর যেটাতে আমরা তিনটি স্লাইড অ্যাড করা স্লাইড অ্যাড করতে পারবো এবং আমাদের এখানে মেগা মেনু থাকবে যেটা খুবই দারুণ একটা ব্যাপার কেননা আমরা এই যেগুলোর উপর হোভার করলাম তারপর এই যে খুব সুন্দরভাবে আমাদের মেগা মেনুর অপশনগুলো চলে আসবে এখানে আপনি আপনার প্রোডাক্ট ক্যাটাগরিজগুলো দিতে পারেন যেমন ডেইলি বাজার আন্ড ব্লাবলা এই জিনিসগুলো দিতে পারেন তারপর ওইটার উপর ক্লিক করলে যেমন কনসিউমার ইলেকট্রনিক্স এটার উপর ক্লিক করলে মোবাইল মোবাইলে ক্লিক করলে তারপর মোবাইলের আন্ডারে বিভিন্ন জিনিস এভাবে দিতে পারবেন এবং কি এগুলো থেকে যে কোনো দিতে ক্লিক করে সরাসরি ওই সব লিঙ্কে চলে যেতে পারবে যেটা খুবই সিম্পল এবং কি জাস্ট ক্লিক করবে এবং কি ওই প্রোডাক্টেই চলে যেতে পারবে এবং কি সরাসরি এসে অর্ডার করতে পারবে তো তারপর এখানে খুব সুন্দর একটি ক্যাটাগরির বক্স আছে যেটা খুবই ভালো দেখতে লাগে এরপর সবচেয়ে মেইন পার্ট সেটা হচ্ছে আমাদের প্রোডাক্টগুলো দেখতে কেমন লাগবে দেখতেই পাচ্ছেন খুবই সুন্দর খুবই আকর্ষণীয় খুবই প্রফেশনাল লুকিং নাইস বিউটিফুল তারপর আমাদের প্রোডাক্ট ইমেজ থাকবে আমরা ইচ্ছা করলে সেল অপশন দিতে পারবো যে সেল যদি চলে তারপর আউট অফ স্টক অপশন দিতে পারবো তারপর প্রোডাক্টের নেম দেওয়া যাবে প্রোডাক্টের প্রাইস দেওয়া যাবে তারপর রিড মোড়ে ক্লিক করে আমরা এটা অথবা এটার উপর ক্লিক করে এটার নেমের উপর ক্লিক করে অথবা রিড মোড়ে ক্লিক করে আমরা এই প্রোডাক্টটা ভালোভাবে দেখতে পারি সো আমরা প্রোডাক্ট পেজটা একটু পরে দেখব অথবা আমরা ইচ্ছা করলে অ্যাড টু কার্ড করতে পারি তাহলে এটা কার্ডে যোগ হয়ে যাবে এটা দেখতে পাচ্ছেন এবার এটা কার্ডে যোগ হয়েছে এবং কি যখনই এটা যোগ হওয়ার পর আমরা কার্টে আমাদের মাউসটা নিয়ে ব্যবহার করবো খুব সুন্দরভাবে আমাদের কার্টে
সেটা দেখতে পাবো এবং কি আমাদের এখানে ক্লিকও করতে হলো সরাসরি আমরা কার্ডটা ভিউ করতে পারি অথবা ডাইরেক্ট চেক আউট করতে পারি সো আমরা যেই থিমটা ইউজ করব এটা সচরাচর আপডেট হচ্ছে এবং কি নতুন নতুন অনেক আপডেট আসতে চলেছে সো এটা খুব শীঘ্র আসতে আসতে আরো খুব ভালো ভালো অনেক কিছু অপশন পাওয়া যাবে তারপর এখানে আবার আমরা আমাদের প্রোডাক্টের আবার আলাদা অন্য রকম একটা ডিজাইন রয়েছে সো এভাবে আমরা আমাদের প্রোডাক্টগুলোকে আমাদের পছন্দ মতো সাজাতে পারি আর তারপর এখানে এই যে দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর একটা হোবার এফেক্ট যে মানুষটা নিলে এটা জুম করে তারপর এই যে অ্যাড টু কার্ডে খুব সুন্দর একটা অপশন রয়েছে আর আমরা চাইলে এগুলো সবগুলোকে এডিট করতে পারি সেটা কীভাবে করতে পারেন সেটা দেখিয়ে দেব তারপর এখানে আবার টপ রেজেড প্রোডাক্ট আর একটু অন্যরকমভাবে সাজানো আবার নিউ অ্যারেভেল প্রোডাক্ট অর্থাৎ অনেক ধরনের অপশন আছে তারপর এখানে আপনার কি কি ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট রয়েছে যেমন আমরা যখন ইবালি কিংবা আমাদের বাংলাদেশে কিংবা বাইরের বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলো দেখি তো সেখানে তাদের ব্র্যান্ডেডদের বিভিন্ন লাইক ইমেজগুলো থাকে তো আমরা চাইলে আমাদের সেই ব্র্যান্ডের আমাদের ব্র্যান্ডেডদের ইমেজগুলো ইউজ করতে পারি তো এবং কি এই থিমটার ভিতর আপনি মাল্টি ব্র্যান্ডেড ইউজ করতে পারবেন এই ভিডিওটা দেখুন তাহলে আপনি মাল্টি ব্র্যান্ডের ওয়েবসাইটও তৈরি করতে পারবেন অর্থাৎ এটার একটা নেক্সট ফার্দার স্টেপ তারপর এখানে আরও ফুডারের মতো করে খুব অনেকগুলো প্রোডাক্ট শো করার অপশন রয়েছে খুবই সুন্দর ফিচার প্রোডাক্টস অন সেল প্রোডাক্টস অল প্রোডাক্টস প্রোডাক্টস সো অনেক ধরনের অপশন রয়েছে এগুলোকে আমরা চাইলে ব্যবহার করতে পারি তারপর এখানে আমাদের আবার আমাদের লোগো দিতে পারি আমাদের সিম্পল ট্যাক্স দিতে পারি এবং এগুলো সব কিছু ইডিটেবল এমন না যে আপনি এগুলো ইডিট করতে পারবেন না কিংবা এটা ইডিট করতে পারবেন না এমন না ইচ্ছে করলে সবই ইডিট করা যাবে লাইক সব কিছু ইডিটেবল সো ফুটার সেকশনটাতে একটা প্রবলেম হবে সেটা কীভাবে করতে হবে সেটাও আমরা বলে দেবো নো প্রবলেম সো এবার আমরা দেখব সব পেজ কেমন হবে সব পেজটাও দেখতে পাচ্ছেন খুবই দারুণ খুবই সুন্দরভাবে আমরা এখানে প্রোডাক্ট গুলো দেখাচ্ছে খুব সুন্দরভাবে প্রোডাক্ট শো করছে তারপর প্রোডাক্টের যে ক্যাটাগরিজগুলো রয়েছে সেগুলোতে আমরা ক্লিক করতে পাচ্ছি এবং কি সেই ক্যাটাগরিজ আন্ডারে যে প্রোডাক্টগুলো রয়েছে সেগুলো আমাদেরকে শো করছে তারপর আমরা খুব সুন্দরভাবে প্রাইস ফিল্টার করতে পারছি তারপর সার্চ করতে পারছি আর যেটাও খুবই সুন্দর এবং কি দারুণ অপশন তারপর এখানে আবার আমরা আমাদের কিছু প্রোডাক্ট শো করতে পারবো প্রোডাক্ট ট্যাগ শো করতে পারবো সো স্লাইড বারে আমরা এরকম আরও অনেক কিছু অ্যাড করতে পারবো তারপর আমরা যদি ইচ্ছে করি তাহলে যে এখান থেকে আমরা আবার ফিল্টার করতে পারবো যেমন সর্ট বাই পপুলারিটি তারপর অ্যাভারেজ র্যাটিংয়ের তারপর প্রাইস লো থেকে হাই প্রাইসের যে প্রোডাক্টগুলো সেগুলো যে এটা যখন সিলেক্ট করে দেবো দেখুন খুব সুন্দরভাবে যে পনেরো ডলার তারপর আস্তে আস্তে পনেরো পঁচিশ ডলার তিরিশ ডলার পঁয়তাল্লিশ ডলার পঞ্চাশ ডলার মানে আস্তে আস্তে প্রাইসটা ইনক্রিজ হচ্ছে সো যেটা হচ্ছে কম প্রাইস থেকে বেশি প্রাইস তারপর বেশি প্রাইস থেকে কম প্রাইস কিংবা নতুন যে প্রোডাক্টগুলো অ্যাভারেজ রেটিং এর যে প্রোডাক্টগুলো সো এভাবে কাস্টমার যে কোনো কিছুকে ফিল্টার করে সেই তার কাঙ্ক্ষিত পণ্যগুলো সে বেছে নিতে পারবে সেটা খুবই দারুণ একটা ব্যাপার তারপর এখানে আমরা সেকশনে দিয়েও আরও অনেক ধরনের মেনু এসে অ্যাড করতে পারি এগুলো সম্পূর্ণ আমাদের উপর যেই মেনু ইচ্ছা আমরা এখানে অ্যাড করতে পারি কিভাবে অ্যাড করতে হবে সেটাই আমরা দেখাবো তারপর ব্লগ সেকশন রয়েছে আমরা যখন এই ব্লগে ক্লিক করব খুবই দারুণ আমাদের ব্লগ সিস্টেম থাকবে যেখানে আমরা আমাদের ব্লগ পোস্ট লেখালেখি করতে পারব এবং কি এগুলো আমরা পড়তেও পারবো খুব সুন্দরভাবে এগুলো আমাদের পড়ার অপশন থাকবে সো খুব সুন্দর আমরা আমাদের এখানে ব্লগ ইনও করতে পারবো তারপর আমাদের কন্ট্যাক্ট টাস অ্যাবাউট পেজ এই পেজগুলো এক্সট্রা আমরা এখানে পেজ অ্যাড করতে পারবো সো এগুলো আমরা আপনাদেরকে দিব কিভাবে আপনি পেজ পেতে পারেন সো এই জিনিসগুলো আপনি এখান থেকে পেয়ে যাবেন এগুলো খুবই ইজি এবং কি সিম্পলি আপনি এগুলোকে ইউজ করতে পারবেন এবার আমরা দেখবো সবচেয়ে আমাদের ইন্টারেস্টিং যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে কিভাবে লাইক আমাদের প্রোডাক্ট পেজটা কেমন হবে সিঙ্গেল প্রোডাক্ট পেজটা কেমন হবে আমরা হোম পেজ দেখলাম সব পেজ দেখলাম এবার আমরা দেখবো আমাদের সিঙ্গেল প্রোডাক্ট পেজ কেমন হবে সো অ্যাজ ইউজুয়াল দেখতে পাচ্ছেন খুবই অসাধারণ দেখাচ্ছে আমাদের সিঙ্গেল পেজটা যখনই আমরা প্রোডাক্টের উপর শো করছি আমাদের জুম করছে সো অথবা আমরা এটাকে আলাদাভাবে লাইক দেখতে পারি পিকচারটা এরপর আমাদের এখানে আমরা লাইক আমাদের সাপোজ একটা দাম রয়েছে তারপর আমরা ওই দামটাকে কেটে দিয়ে অন্য একটা দাম দিতে চাই সেটাও দিতে পারবো অর্থাৎ এটা যে ফ্রি থিম ফ্রি প্লাগ ইন দিয়ে বানাচ্ছি তাই বলে এটার ওরকম কোনো অপশন নাই এটা কিন্তু এরকম কিছু না এটা তো অনেক অপশন রয়েছে এটা তো অনেক ফাংশনালিটিস রয়েছে অনেকভাবে অনেক সুন্দরভাবে আমরা আমাদের সাইড থেকে সাজাতে পারি তারপর এটাকে আমরা দুইটা তিনটা সিলেক্ট করে দিয়ে অ্যাড ট
তারপর আমরা এখান থেকে ভিউ কার্ডে ক্লিক করতে পারি সেটা আমরা একটু পর করব তারপর এখানে আমাদের ডেসক্রিপশন যে যেটা দেব সেটা এখানে শো করবে এরপর ক্যাটাগরিজটা শো করবে আবার এটাকে আমরা চাচ্ছি যে সাপোজ এখন আমার এটা কিনার ইচ্ছা আছে বাট আমার কাছে এখন টাকা নেই সেই ক্ষেত্রে আমি এটাকে অ্যাড টু উইশ লিস্ট করে রাখতে পারি তারপর এটা এখানে যোগ হওয়া থাকবে এবং কি আমার অ্যাকাউন্টে এটা সেভ থাকবে আর আমাদের আমরা যদি অ্যাকাউন্ট নাও ক্রিয়েট করি তারপর উইশ লিস্টে অ্যাড করলে এটা কিন্তু লাইক এখানে অ্যাড হয়ে যাবে এরপর আমরা ব্রাউজারটাকে কেটে দিয়ে আবার এখানে আসবো আবার এটা শো করবে সো অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে হবে না এটা ব্রাউজারের ভিতরেই এটা সেভ থাকবে সো যেটা খুবই দারুণ একটা ব্যাপার কারণ এখানে খুব অ্যাডভান্সড লাইক স্ক্রিপ্ট ইউজ করা রয়েছে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের সো এরপর এটা যে ওয়ার্ড প্রেসে করছেন এর মানে যেটা খুব খারাপ এরকম না এটা খুবই প্রফেশনাল লুকিং এবং কি এটা অবশ্যই প্রোগ্রামিং করেই তৈরি করা হয়েছে আপনার যদি দেখেন যে এখানে অনেক ধরনের প্রোগ্রামিং দেখতে পাবেন এই যে কনসোল জাবা স্ক্রিপ্টে যেমন আমরা যদি কোনো কিছু সিলেক্ট করি সো তাহলে আমরা জাবা স্ক্রিপ্টের যেই এফি লাইক যে কিউডির যেই এগুলো দেখতে পাচ্ছি তারপর এই সি এম এলের জিনিস দেখতে পাচ্ছি সি এস এর যে যে সি এস এসের যে জিনিসগুলো সেগুলো দেখতে পাচ্ছি সো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো আসলে কোডিং করা ছাড়া কোনো ওয়েবসাইটই তৈরি করার প্রয়োজন নেই এবং কি অনেকগুলো স্ক্রিপ্ট ট্যাগ দেখতে পাচ্ছেন যেগুলো জাবা স্ক্রিপ্টের স্ক্রিপ্ট ট্যাগ সো আমরা এই জিনিসগুলো দেখবো না কারণ এই জিনিসটা দেখে হয়তো আপনার অনেকে ভয় রাখতে পারে তো এখন আমরা এটাকে আবার অ্যাড টু কার্ড করবো সো এটা এখানে অ্যাড হয়ে যাবে ভিউ কার্ডে ক্লিক করব এরপর দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর খুবই সুন্দরভাবে আমাদের এখানে প্রসিড খুবই সুন্দর আমরা কি কি কিনেছি এগুলোর একটা অপশন চলে আসছে তারপর এখানে আমরা কুপন কোড চাইলে কিছু একটা কুপন কোড অ্যাপ্লাই করতে পারি এরপর আমরা যদি চাই প্রসিড টু চেক আউটে ক্লিক করতে তাহলে আমরা সেটাও পারবো জাস্ট প্রসিড টু চেক আউটে ক্লিক করে দেবো এরপর আমাদের চেক আউট অপশান চলে আসবে এখানে আমরা আমাদের ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম কোম্পানি নেম তারপর আমাদের কাউন্সি সিলেক্ট করে দিতে পারবো অ্যাড্রেস অর্থাৎ প্রফেশনাল একটা সাইট যেভাবে লাইক অর্ডার করে একটা প্রফেশনাল সাইট যেরকম থাকে সব কিছু ওইরকমই থাকবে তারপর আবার আমরা কি কি অর্ডার করছি সেটার একটা লিস্ট থাকবে অর্থাৎ আমাদের আমরা কি কি সেটার একটা প্রাইস লিস্ট তারপর আমাদের পেমেন্ট অপশান আমরা এখানে বিকাশ অ্যাড করতে পারি নগদ অ্যাড করতে পারি তারপর ক্যাশ অন ডেলিভারি অ্যাড করতে পারি সব বিভিন্ন কিছুই অ্যাড করতে পারি তারপর জাস্ট প্লেস অর্ডারে ক্লিক করে দিলে আমরা এটা আমাদের ড্যাশবোর্ডে সরাসরি এটাকে অর্ডারটা পেয়ে যাব সো এই পুরো ভিডিওটা যদি আপনি দেখেন তাহলে আপনি জাস্ট এই ওয়েবসাইটটা না শুধুমাত্র এরকম ধরনের এরপর আপনার সাপোজ এই এই ডিজাইনটা পছন্দ হলো না কিংবা আপনি এর থেকে আরও অ্যাডভান্স কিছু বানাতে চাচ্ছেন কিংবা যে কোনো কিছু অথবা আপনি ই কমার্স না অন্য আরও কোনো ভালো ওয়েবসাইট বানাতে চাচ্ছেন এই ভিডিওটা যদি আপনি ফুলটা দেখেন আমি একটা কথা বলছি সেটা হচ্ছে এই ভিডিওটা যারা দেখা স্টার্ট করবে তারা কিন্তু সবাই যে ভালো ওয়েবসাইট ডেভেলপার হয়ে যাবে কিংবা ই কমার্স ওয়েবসাইট বানাতে পারবে এটা আমি কখনোই বলবো না যারা এই ভিডিওটাকে ফুলটাকে শেষ করতে পারবে তারাই অ্যাকচুয়ালি জীবনে ভালো কিছু করতে পারবে অন্তত ওয়েবসাইট নিয়ে সো আপনার অনেক টাইমে বোরিং লাগবে দেখতে ইচ্ছা করবে না রাগ উঠতে পারে সো যতটাই নিজেকে কন্ট্রোল করা সম্ভব কন্ট্রোল করে এটাকে দেখার চেষ্টা করতে হবে প্রয়োজন একটু একটু একদিন অ্যাকচুয়ালি পুরো ভিডিওটা দেখা অনেকের পক্ষে পসিবল না বাট আপনি যদি মুভির মতো এটাকে দেখেন খুবই ইন্টারেস্টিং ওয়া নতুন একটা জিনিস শিখব এরপর কি হবে এই জিনিসগুলো যদি এভাবে দেখতে পারেন ইচ্ছে করলেই যেটা খুবই সিম্পল একটা জিনিস সো এটা হচ্ছে আপনার ইচ্ছাশক্তির উপর ডিপেন্ড করে সো চেষ্টা করবেন ভিডিওটা যে কোনোভাবে হোক কমপ্লিট করার একদিনে হোক এক সপ্তাহে হোক কিন্তু এক মাস লাগুক সর্বোচ্চ বাট ভিডিওটাকে যদি কমপ্লিট করতে পারেন তাহলে এইরকম আপনি যে কোনো ধরনের ই কমার্স ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারবেন অর্থাৎ বেসিক আপনার পুরো সম্পূর্ণ ক্লিয়ার হয়ে যাবে এরপর আপনি ওয়ার্ড প্রেস সম্পর্কে যদি আপনার ভালো ধারণা নাও থাকে সেক্ষেত্রে আপনার সেই ধারণাটাও পেয়ে যাবেন কেননা আমরা প্রত্যেকটা জিনিস স্টেপ বাই স্টেপ দেখাব কোনো কিছু আমরা স্কিপ করব না সব কিছু একেবারে খুব সুন্দরভাবে আপনাকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করব এবং আপনি খুবই সিম্পলি এটাকে বানিয়ে ফেলতে পারবেন এরকম ধরনের যে কোনো ই কমার্স ওয়েবসাইট সো আমরা এখন আমাদের ওয়েবসাইট বানানোর কাজটা শুরু করব এবং কি আমাদের ডোমেন হোস্টিং এর ব্যাপারটা আমরা দেখব সো আমরা ই কমার্স ওয়েবসাইটটাকে তৈরি করতে আমাদের কয়েকটা স্টেপ ফলো করতে হবে যেমন আর স্টেপ বাই স্টেপ শিশুরিয়াল থাকবে এটা হেড চেকিং ফ্রম হেড চেকিং এর পক্ষ থেকে সো আমরা এখন দেখবো যে আমাদের ওয়েবসাইট তৈরি করতে অ্যাকচুয়ালি কি কি লাগবে আর ডোমেন সো কি হচ্ছে ডোমেন ডোমেন হচ্ছে যে আমরা প্রত্যেকটি স্টেপ দেখবো অ্যাকচু
আমরা সেটা দেখাবো তারপর থাকে হচ্ছে যে হোস্টিং হোস্টিংটা হচ্ছে যে আপনি এমন একটা কম্পিউটার যেখানে আপনার ওয়েবসাইটটা হোস্ট করা থাকবে 24 ঘন্টা 7 দিন অর্থাৎ সব সময় যেমন হোস্টিংটা হচ্ছে যে একটা হোস্টিং সার্ভার যেখানে আপনার ওয়েবসাইটটা থাকবে এবং কি যখনই কোনো ভিজিটর আপনার ওয়েবসাইট ভিজিট করতে যাবে তাকে তো কোথাও থেকে কোথাও ওয়েবসাইটটা দেখতে হবে ওয়েবসাইটটা তো ইন্টারনেটে বলতে কি ইন্টারনেটে থাকে এটা কোন একটা হোস্টিং সার্ভার এটা সেট করা থাকে সো ওই হোস্টিং সার্ভারে কিভাবে কিভাবে বুঝবে যে এটাই আমাদের হোস্টিং সার্ভার সো ওটার জন্য ডোমেইন লাগে সো ওই ডোমেইনটা দিয়ে যখন ও হোস্টিং এ যায় তারপর ওইখানে দেখে চেক করে যা আসলে কি ওয়েবসাইট আছে সো যে ওয়েবসাইটটা আছে সেই ওয়েবসাইটটা শো করে এখন আমরা ইচ্ছে করলে আমাদের কম্পিউটার ইউজ করতে পারি কিংবা কিন্তু আমাদের কম্পিউটারকে সার্ভার বানাতে অনেক কনফিগারেশন করতে হয় অনেক কিছু করতে হয় সো এমন কি ওটাকে ডোমেইনের সাথে ইউজ করতে হলে অনেক তারপরও আমাদের অনেক খরচ হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের এমন একটা সার্ভার প্রয়োজন হয় এমন একটা হোস্টিং প্রয়োজন হয় যেখানে চব্বিশ ঘন্টা সাত দিন এবং কি খুব ভালো স্পিডের ইন্টারনেট স্পিডটা খুব ভালো হতে হবে এবং কি হোস্টিং স্পিডটাও ভালো হতে হবে এমন নয় যে সাপোজ আপনি যখন ইউটিউব ফেসবুকে ঢুকেন আপনার আপনার কিন্তু বেশি টাইম লাগে না কিন্তু এমন অনেক ওয়েবসাইট আছে যে ওয়েবসাইটগুলোতে ঢুকতে গেলে আমাদের প্রায় মানে অনেক দশ মিনিটও লেগে যায় সো হোস্টিং ব্যবহার করতে হলে আমাদের খুবই সাবধান থাকতে হবে সেটা হচ্ছে যাতে আমরা খুব ভালো হোস্টিং ব্যবহার করি আর হোস্টিং হচ্ছে এমন একটা সার্ভার বা কম্পিউটার যেখানে চব্বিশ ঘন্টা আপনার ওয়েবসাইটটা হোস্ট করা থাকবে চব্বিশ ঘন্টা ইন্টারনেট কানেকশন থাকবে চব্বিশ ঘন্টা কম্পিউটারটা অন থাকবে সো ওই যা ওইটা অনেক বড় বড় সার্ভার থাকে সেখান থেকে আমরা ছোট ছোট কিছু স্পেস কিনে নিয়ে আমরা এটাকে ইউজ করি কারণ আমরা নিজেরা যদি হোস্টিং নিজে নিজেরা বানাতে যাই সেক্ষেত্রে আমাদের পাঁচ দশ লাখ টাকা লেগে যেতে পারে তো সেক্ষেত্রে আমরা বিদেশি ইন্টারন্যাশনাল মানের খুব ভালো হোস্টিং ইউজ করব সেটা কিভাবে করতে হবে সেটা আমরা দেখাবো এবং এরপর আমরা ইউজ করব ওয়ার্ড প্রেস সো আমরা ওয়ার্ড প্রেস কেন ইউজ করবো আপনারা হয়তো সচরাচর অনেকের কাছে শুনবেন যে ওয়ার্ড প্রেসের মাধ্যমে ওয়েবসাইট বানা অনেকেই বলে যে বলবে যে সেটা হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেসের মাধ্যমে বানাবেন না প্রোগ্রামিং করে বানাবেন এক্ষেত্রে খুবই লজ্জাজনক এবং কি মজার একটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে ওয়ার্ড প্রেস দিয়ে আপনি ওয়েবসাইট তৈরি করেন কিংবা আপনি উইকস দিয়ে ওয়েবসাইট তৈরি করেন কিংবা যা ইচ্ছা দিয়ে আপনি ওয়েবসাইট তৈরি করেন অ্যাকচুয়ালি প্রোগ্রামিং ছাড়া কোডিং করা ছাড়া আপনি ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারবেন না তো ওয়ার্ড প্রেসের যে ওয়েবসাইটগুলো তৈরি হয়ে থাকে অর্থাৎ আমরা যে ওয়েবসাইটটা বানাবো এটা হয়তো আমরা প্রোগ্রামিং করব না বাট এর আগে কোনো ডেভেলপার পিএইচপি এইচ টি এম এল সি এস এস জাভা স্ক্রিপ্ট জ্যাকুয়ারি এগুলো কি ইউজ করে সে আমাদের জন্য এগুলোকে বানিয়ে দিয়েছে এরপর আমরা খুব সিম্পলি সহজে এটাকে বানাতে পারছি যেটার প্র যেটার কারণে আমাদেরকে কোনো প্রোগ্রামিং কোনো কোডিং কিছু করতে হবে না এরপর আসে থিম অ্যান্ড প্লাগ ইন যেটার ভিতরে অ্যাকচুয়ালি আমাদের দশ বিশ তিরিশ হাজার টাকা অনেক টাইমে খরচ করতে হয় যেই ওয়েবসাইটটা আমরা দেখালাম শুরুতে ওরকম ধরনের একটা ওয়েবসাইট তৈরি করতে তো সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ফ্রি থিম এবং কি প্লাগ ইন ইউজ করা হবে তো এক্ষেত্রে আমাদের জাস্ট ডোমেইনটা কিনতেই হবে কেননা আপনি ইচ্ছে করলে আপনি অন্য একটা ই কমার্স ওয়েবসাইট তো সেক্ষেত্রে আমাদের ডট কম ডোমেইনের প্রয়োজন হয় যাতে আমাদের ওয়েবসাইটটা প্রয়োজন প্রফেশনাল লাগে এক্ষেত্রে ডট কম ডোমেইনটা কীভাবে ফ্রি পাবেন সেটাও দেখিয়ে দেব জাস্ট আমাদের হোস্টিংটা কিনতে হবে এরপর আমাদের ওয়ার্ড প্রেস ফ্রি থিম অ্যান্ড প্লাগ ইন ফ্রি এবং কি ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট যেটা আপনি এই পুরো ভিডিওতে দেখবেন যে কীভাবে একটা ওয়েবসাইট ডিজাইন এবং কি ডেভেলপমেন্ট করতে হয় এবং কি এটা হচ্ছে মেইন পার্ট কেননা এটাতে অ্যাকচুয়ালি ওয়েবসাইট তৈরি করা হয় এবং কি এটা শিখিয়ে আপনি পরবর্তীতে আপনার ক্লায়েন্টের জন্য ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারবেন অথবা আপনার নিজের জন্য ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারবেন এবং মেইন ওয়েবসাইটের মেইন পার্টটা হচ্ছে এই ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের পার্টটা আর এগুলো আমরা ইউজ করব এগুলো হচ্ছে আমাদের ফাংশনালিটি বাট এটা হচ্ছে আমাদের মেইন কাজ সো এখন আসা যাক যে বলেছিলাম যে আপনার ফ্রি ডট কম ডোমেইন কীভাবে পাবেন আর সেটা হচ্ছে যে হোস্টিংয়ের ব্যাপারটা সো আপনারা যদি গুগলে যান এরপর হোস্টিং প্রাইস কিংবা হোস্টিং এগুলো লিখে সার্চ করেন অথবা বাংলাদেশেও দেখতে পারেন সেক্ষেত্রে হোস্টিংয়ের দামগুলো থাকে অ্যাকচুয়ালি অনেক বেশি এবং লাইক আমরা যদি ভালো হোস্টিং নিতে চাই সেক্ষেত্রে নেমশিপের দাম একটু কম থাকে এরপর গো ড্যাডি বলেন এ টু হোস্টিং বলেন এরপর সাইড গ্রাউন্ড এরপর অনেক হোস্টিং এয়ার অনেক ব্লু হোস্ট অনেক হোস্টিং রয়েছে এমনকি এই হোস্টিংগুলো থেকে হোস্টিং নিতে গেলে দেখবেন যে একশো ডলার দুইশো ডলার তিনশো ডলার এমন লাগে সো হোস্টিং নিতে আট থেকে দশ হাজার টাকা একটু ভালো মানের হোস্টিং আমি জানি যে ফেসবুকে আপনারা হয়তো
3 ডলার পার মান্থ তার মানে কমপক্ষে এটা হচ্ছে ফার্স্ট ইয়ার এবং সেকেন্ড ইয়ার এটা 10 ডলার না হবে এবং কি এটাই যখন আপনি অন্য অন্য কোন অর্থাৎ নরমাল হোস্টিং কোম্পানি থেকে হোস্টিংতে নেবেন তারা 500000 টাকা দিবে কিন্তু পরের বছর এটা ডাবল মানে একেবারে ডাবল ট্রিপল হয়ে যাবে প্রাইসটা সেটা একটা প্রবলেম আর আরেকটা প্রবলেম হচ্ছে বিদেশি হোস্টিং গুলো লাইক আপনি যদি এই ইন্টারন্যাশনাল হোস্টিং গুলো নিতে চান সেই ক্ষেত্রে গুলো দামটা খুব বেশি থাকে এবং কি এগুলো রেস্পেস গুলো অবশ্যই বেশি থাকবে আর সেই ক্ষেত্রে একটা কাজ করা যেতে পারে সেটা হচ্ছে যে একটা বিপিএস হোস্টিং আমি নিজে কিনলাম কিনে সেই হোস্টিং থেকে অর্থাৎ একটা বিপিএস হোস্টিং সার্ভার আমি কিনলাম কেনার পর ওই সার্ভার থেকে আপনাদেরকে সিপিএনএল লাইসেন্স কিনে আপনাদের আলাদা আলাদা ভাবে আমি একেবারে একটা প্রফেশনাল ইন্টারন্যাশনাল মানের এবং কি ট্রাস্টেড হোস্টিং দিলাম এই ক্ষেত্রে অনেক জায়গায় ট্রাস্টেড জন্য অনেক প্রবলেম থাকে সেটা হচ্ছে এমন হলো যে আপনি পেমেন্ট করলাম পর আপনাকে আর হোস্টিং এ দিল না সেই ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে তো আপনারা হয়তো আমাদের আপনারা হেড থেকে কিনে চিনেন আমাদের সাবস্ক্রাইবার চিনেন আমরা এমন কোনো নরমাল কোনো যে লাইক ভুগি চুগি এমন কিছু না সব আপনারা আমাদেরকে চিনেন ট্রাস্টেড একটা জিনিস এটা একটা জিনিস আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে আপনারা সার্ভিসেস এর একটা ব্যাপার থাকে সেটা হচ্ছে আপনারা ওয়েবসাইটে অনেক টাইম অনেক প্রবলেম হবে সো আমরা হোস্টিং এর পরবর্তীতে কিছু কথা বলবো বাট কি কি বাট আপনি যদি হেড চেকিং থেকে আমি আপনাদের জন্য কিছু অফারের ব্যবস্থা করেছি সেটা হচ্ছে ফ্রি ডোমেইন নেম পাবেন এবং যে ডোমেইন নেমটা তিনশো টাকা পরবর্তী বছর রিনুয়াল করতে পারবেন এবং কি মাত্র এক হাজার তিনশো পঞ্চাশ টাকা থেকে প্রাইস রেজিস্টার হচ্ছে বিকাশের মাধ্যমে পে করতে পারবেন যেটা খুবই ইজি এবং সিম্পল ফ্রি এইচ টি টিপিএস সার্টিফিকেট পাবেন যেটার জন্য অনেক জায়গায় পে করতে হয় বিশেষ করে বিদেশি ভালো কোম্পানিগুলোতে এবং সবচেয়ে মেইন ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে ট্রাস্ট অ্যান্ড সাপোর্ট অ্যান্ড লাস্ট হচ্ছে হেল্প ফ্রম মি সো হোস্টিং ব্যাপারটা আমি আর একটু পরে কথা বলবো এখন আমরা আসি থিম অ্যান্ড প্লাগ ইন সো থিমে আমরা সম্পূর্ণ ফ্রি থিম ইউজ করবো যেটা আপনার ছয় থেকে সাত হাজার টাকা বেঁচে যাবে প্লাগ ইনে আমরা যেমন এলোমেন্টর কন্ট্যাক্ট ফ্রম সেভেন এরকম অনেক ভালো ভালো ফ্রি প্লাগ ইন ইউজ করবো যেটা আপনার আরও দশ থেকে বারো হাজার টাকা বেঁচে যাবে অ্যান্ড ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট যেটা বলেছি সম্পূর্ণ ফ্রি কেন আমরা এই জিনিসটাই পুরো ভিডিওটাতে তৈরি করব সো লেটস স্টার্ট তো আমাদের সবার ফার্স্টে ডোমেন সিলেক্ট করতে হবে তো আমরা প্রত্যেকটা স্টেপ বাই স্টেপ আপনাদেরকে দেখাবো কোনো স্টেপ স্কিপ করা হবে না যেটা আপনাদের জন্য খুবই হেল্পফুল হবে সো আপনার যদি এখন ডোমেন সিলেক্ট করা না থাকে সেক্ষেত্রে এই পার্টটা দেখতে পারেন আর ডোমেন যদি আপনি অলরেডি সিলেক্ট করে ফেলেন সেক্ষেত্রে লাইক আমাদের ভিডিও ডিসক্রিপশনে একটা টাইম দেখতে পাবেন কোন টাইম আমরা কি করছি ওই টাইমটা সিলেক্ট করে করে আপনার কোনো পার্ট যদি মনে হয় যেটা আমার প্রয়োজন হবে না সেক্ষেত্রে ওই পার্টটা বাদ দিতে পারেন বাট আমি সাজেস্ট করব হাইলি প্রত্যেকটা পার্ট ফলো করার জন্য সো ডোমেন সিলেক্ট করতে হলে জাস্ট হেড টেকিং ডট কম স্ল্যাশ পোস্টিং এটা লিখবেন তারপর দেখতে পাবেন এই পেজটা ওপেন হয়ে যাবে তারপর এখান থেকে অর্ডার লাইক চেক ডোমেনে ক্লিক করবেন ফার্স্টে আমাদেরকে ডোমেন চেক করতে হবে তো চেক ডোমেনে ক্লিক করতে হবে তারপর আমরা এখন ডোমেনটা সিলেক্ট করব তো ডোমেনটা হচ্ছে যে এই যে এখানে একটা জিনিস খেয়াল করেন হেড টেকিং ডট কম ডাব্লিউ ডাব্লিউর পরে এই যে এই যে হেড টেকিং এটা হচ্ছে আপনার ডোমেন সো এখন আমি হেড টেকিং এটা সাপোজ আপনি একটা নেম সিলেক্ট করলেন তো এখন আপনার এই নেমটা অন্য কেউ যাতে সিলেক্ট করতে না পারে সেটার জন্য একটা ইন্টারন্যাশনাল সিস্টেম রয়েছে যে সিস্টেমটা থেকে আমাদেরকে ডোমেনটা কিনে নিতে হয় সো আপ গুগলে গুগল এখন গুগল ডট কম কিনে নিয়েছে ফেসবুক ফেসবুক ডট কম কিনে নিয়েছে ইউটিউব ইউটিউব ডট কম কিনে নিয়েছে এখন আপনি চাইলি ফেসবুক ডট কম ওয়েবসাইট বানাতে পারবেন না তো এটা যারা মেনটেন করে তাদের কাছ থেকে এটা কিনে নিতে হয় এবং কি আপনার কোন হোস্টিং সার্ভারে আপনি আপনার ওয়েবসাইটটা আছে সেটা কীভাবে বুঝবে তো সেটার জন্য এই আমাদের আইপি অ্যাড্রেস থাকে যে আইপি অ্যাড্রেসটা এই আমাদের ডোমেন নেমের সাথে লিঙ্ক করা থাকে তো এই ডোমেনটা সিলেক্ট করতে হলে এখানে ক্লিক করে আপনি বিভিন্ন ডোম ডোমেন লিখে সার্চ করতে পারেন যেমন আপনি যদি এখন ইভ্যালি লেখেন তাহলে দেখতে পাবেন যে ইভ্যালি কোনোটাই অ্যাভেলেবেল না আর ইভ্যালি ডট কমেও কিন্তু ইভ্যালি ওয়েবসাইটটা তৈরি করে নেয় ওয়েবসাইট তৈরি করছে ডট কম ডট বিডি সো এই জন্য অনেক টাইমে এমনও দেখবেন যে অনেক অনেক ডোমেনই অ্যাকচুয়ালি এ যেমন আপনি যদি অ্যামাজন লিখে সার্চ করেন ডট কম তো অবশ্যই পাবেন না বাট আপনি যদি সাপোজ অ্যামাজন বিডি লিখে সার্চ করেন অ্যামাজন বিডি ডট কম ডট বিডি সো এরকম অনেক কিছু পেতে পারেন কেন কেন পেতে পারেন আমি বলছি সেটা হচ্ছে আমরা আপনি এখান থেকে ডট কম ডোমেন নেওয়ার চেষ্টা করবেন ডট কম ডোমেনটা হচ্ছে ভালো কিন্তু অনেক টাইম আমাদের এমন অনেক ধরনের ফেভারিট কিছু নাম থাকে যে নামগুলো অ্যাকচুয়ালি ডট কমে অ্যাভেলেবেল না বাট ডট কম ডট বিডিতে অ্যাভেলেবেল
डट कम एवेलेबल सो इच्छा कर लगे शेरा शपिंग डट कम वेबसाइट तैयारी करते हैं सो यह आप विभिन्न जिस रिसार्च करते हैं जो डोमेंट एक्चुअल बेस्ट है कौन डोमेंट अपना नाम भलो माना है एरक एक डोम सिलेक्ट करते स्क्रल कर होस्टिंग विषय सो जो होस्टिंग बेपारे बे कि कथा बोलार आज है होस्टिंग खूब इम्पोर्टेंट थे अपना वेबसाइट परफरमेंस ए मैक्सिमाम जिन ही डिपेंड कर होस्टिंग और वेबसाइट तैरि करब वेबसाइटर ये फुटारे जो पार्टा आज है फुटारे पार्टा के होस्टिंग नीन से क्षेत्र में लाइक फुटार इडिट करते अनेक प्रब्लेम हो सो जे कारण विषय परवर्ती आरोप फुटार इडिट नहीं एक कथा बोल लास्टे फुटार नहीं जो भिडियो बनाब बाट आपनी जो फुटार इडिट करते जान से क्षेत्र में को भाव पारबें ना फुटार इडिट करते सम्पूर्ण प्रोग्रामिंग कर फुटार इडिट करते हैं सो से क्षेत्र में जरा होस्टिंग नीबें तक ये अपनी जस्ट अपन वेबसाइटर नाम तपर आप फुटार अर्थात ना क्योंकि ये भाव थक डिजाइन बै थीम प्रेसिया तपर एखे अपने वेबसाइटर नाम थको सो जो देखते खूब ही आनप्रोफेशनल लागे सो अपारा जरा जरा होस्टिंग नीबें तेरा निजे प्रोग्रामिंग डुके चेन्ज कर देव ये प्रोग्रामिंग डुके चेन्ज करते हैं थीम भाव थीम इडिटर थे फुटार डट पी एचपी फाइल थे को भाव इडिट करा जाए ना सो ये एक प्रब्लेम सो को समस्या नहीं अपना जस्ट हमारे होस्टिंग नीले निजे ये आपके इडिट कर देव और सब चे इम्पोर्टेंट एम जो इम्पोर्टेंट विषय से वेबसाइट बनाते अनेक जगह अनेक प्रब्लेम है रईट सो जो प्रब्लेमगुल पड़े जेमन भिडियो जेमन धरें बीस हज़ार मानुष देख लो एक्र पक्षे सम्भव ना बीस हज़ार मानुष के तरह सवार प्रब्लेमगुल सल्व कर देव क्योंकि बीस हज़ार मानुष के जी बीस जन कि दुशो जन जो हाई सर्वोच्च दुशो जदि है ना यीडियो के बीस जन कि पंचाश जन जो हमारे होस्टिंग ने से क्षेत्र में पंचाश एकश हम से निजे तक जो इम्पोर्टेंट प्रब्लेम जो को पसिबल ना से अपने हेल्प करते पर प्रयोजन टीम भिवारे आपके देखिए दीते जिसगल क्यों करते हैं स्पेशल सपोर्ट फ्रम मि सो जो इच्छा कर ले सबा की दीते सो ये जिसमें विषय हे सम्पूर्ण भिडियो फ्री पाँच जेटा शिखे अपनी परवर्ती आर्निंग करते हैं अथवा अपनी जदि भिडियो ना देखें अपना हम अनेक टाक खर्च कर वेबसाइट बनाते प्रयोजन होते हो तो तो से क्षेत्र में जो होस्टिंग नीन से क्षेत्र में ओई भाव देख लो अनेक भलो एक सपोर्ट है सो थैंक यू सो माच जो अपनी नीते चान तो एखे गलो दाम अनेक बेसि हलो से क्षेत्र में अपना नीते अनेक प्रब्लेम हो क्षेत्र में दाम एके हाथ नागाले अर्थात आपकी जो प्रफेशनल होस्टिंग दीते चाहिए से क्षेत्र से क्षेत्र में आपके जी दाम रखते हैं एके बारे निम्न कम जो दाम से दाम प्लानगुलोते रही है सो हम फार्ष्टे वार्ड प्लेस प्लान रही है जो जो अपनी विगेनार्स हन से क्षेत्र में आपनर जो सब चे बेस्ट है क्यों मात्र एक हज़ार तीन सौ पंचाश टाक अपनी एक इकोम वेबसाइट तैयारी करते पर डट कम डोम भेतर से खूब इंटरेस्टिंग कि स्पीड को प्रब्लेम नहीं टोटी एक्स फार्ष्टेड वेब सार्वर है और वार्ड प्लेस इन्स्टल थक कंट्रोल पाबें अर्थात एटारे सी पी एन एल पावा बाट सी पी एन एल हम जो जिससे अनेक कष्ट करते हैं हमें जे वार्ड प्लेस इन्स्टल कर बाट सी पी एन एल तो अने पचंद करें तरज अन्न्य प्लान रही है जे प्लान हे जेम एटे एक हज़ार एकश पंचाश एम वि डिस्क स्पेस पा जो बिगेनार्सर जो परफेक्ट बाट आप इ कमार्स वेबसाइट नीते चान से क्षेत्र में इ कमार्स एक प्लान रही है बाट एट नीते अपनी देखें जो आसमें अपनी कि प्रफेशनल रिसार्च करते चाचन अपना बजेटर साथ मिलिए जिसगलो देखें और कि प्रत्येक बेस्ट क्वालिटी आटार जो को प्रब्लेम नहीं आनी कि जमन विगेनार्सर जो इट बेस्ट बेस्ट फर विगेनार्स डेवलपर जो ये बेस्ट क्यों सी पैनल पाव जाए डट कम डट इनफो डट एक्सो जेड डोम पाव जाए तर चार हज़ार एम वि डिस्क स्पेस जो अनेक बेसि विगेनार्स लेवल डेवलपर हम एवं फ्री वेबसाइट माइग्रेशन आनलिमिटेड इमेल क्रिएट करते हैं क्लाउड लिनेक्स अपारेटिंग थको इच्छे मत सब डोम जमन लाइक जमन डोम डट गुगल डट कम सरको अपना जा इच्छा डट डट कम ये क्रिएट करते हैं एक हज़ार जिबी बैंड उइ पाबें जो आसल अनेक बेसि एगुलूते देखले बुझते हैं चल्लिस टू टाइट बैंड उइथ जरा लाइक प्रफेशनल प्लैने बाट एक हज़ार जिबी बैंड उइथ एट खूब ही अनेक बेसि बैंड उइथ एत बैंड उइथ एक्चुअल प्रयोजन है ना सो हमें इच्छा कर लेगल के यूज करते फ्री एरपर आनी इंटर तो अवश्य एडभांस सपोर्ट पाँच एमक 
সফটওয়্যার ক্লাস এনাবল পাবেন ক্লাউড ক্লিয়ার সিডিএন পাবেন এবং কি এটাতে প্রবলেম হচ্ছে যে এক্সট্রা কোন ডোমেইন অ্যাড করতে পারবেন না এক্সট্রা ডেটাবেস অ্যাড করতে পারবেন না ইমেইল অ্যাকাউন্ট অ্যাড করা যাবে না সাব ডোমেইন অ্যাড করা যাবে না ক্লাউড ফ্লেয়ার অ্যাড করা যাবে না বাট র্যাম অং সিপিও টু গেগাবাইট পাওয়া যাবে যেটা খুবই দারুণ ব্যাপার এরপর এই প্ল্যানগুলো অ্যাকচুয়ালি আপডেট হবে আপনি আপনার এই প্ল্যানগুলো দেখবেন এবং দামটা বেড়ে যেতেও পারে সো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটাকে নিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবেন হোচিংকে কারণ হোচিংকে আমাদের প্রয়োজনীয় হবে এরপর যারা ই কমার্স ওয়েবসাইট তৈরি করতে চান আপনার যদি লাইক বাজেট থাকে সেক্ষেত্রে আমি আপনাকে সাজেস্ট করব এই যে আমাদের স্পেশাল হোস্টিংটা নেওয়া যেটা স্পেশাল ই কমার্সের জন্যই অ্যাকচুয়ালি আমি কাস্টমাইজ করলাম আর সেটা হচ্ছে যে এটাতে দশ হাজার এমবি এস এস ডিস্ক স্পেস পাওয়া যায় ডট কম ডোমেন পাওয়া যায় এবং আনলিমিটেড সাব ডোমেন পাওয়া যায় এস এস এল সার্টিফিকেট হচ্ছে যে এই যে এই যে এটা এস এস এল সার্টিফিকেট যে দেখতে পাচ্ছেন সিকিউরড যে এস এস এল সার্টিফিকেট কানেকশন ইজ সিকিউর যেটা গুগলেরও রয়েছে কানেকশন ইজ সিকিউর সো এই জিনিসটা আপনারও আপনি পাবেন অর্থাৎ গুগলে যেটা আছে এবং কি এটার জন্য অনেক জায়গায় টাকা দিতে হয় যেটা আপনাকে প্রয়োজন হবে না এবং আপনি ইচ্ছা করলে এটাতে আনলিমিটেড ইমেল অ্যাকাউন্ট সাব ডোমেন ক্রিয়েট করতে পারবেন ফোর গিগাবাইট র্যাম লিমিট পাবেন সিপিউ পাবেন তারপর তিনটে ওয়েবসাইট ক্রিয়েট করতে পারবেন অর্থাৎ একবার এরপর অর্থাৎ জাস্ট একবার কিনে পরবর্তীতে জাস্ট ডোমেন কিনে এখান থেকে জাস্ট ডোমেন কিনেও আপনি ইচ্ছে করলে পরবর্তীতে আপনি আরও অন্যান্য ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারবেন সো চাইলে এটা নিতে পারেন আর যদি আপনার কেউ আনলিমিটেড ওয়েবসাইট তৈরি করতে চান ঠিক আছে এই প্ল্যানটা নিতে পারেন খুবই ভালো হবে একটু কিছু শুরুর দিক দিয়ে একটু কিছুটা খরচ করলে অনেক বেশি স্পেস পাবেন এমনকি দুইশো এক্স ফাস্ট হবে অনেক বেশি ফাস্ট হবে এটা এরপর আনলিমিটেড সব কিছু পাবেন এটা এটা খুবই মজার ব্যাপার সেটা হচ্ছে আনলিমিটেড সব কিছু সো এটা এটাও খুবই ভালো একটা প্ল্যান ইচ্ছে করলে নিতে পারেন এটা খুবই ভালো একটা প্ল্যান সো যে প্রো ডেভেলপার্স ফ্রিলান্সার্সদের জন্য এটা সবচেয়ে বেস্ট হবে যে আপনি যদি পরবর্তীতে লাইক এটা দিয়ে আর্নিং করার কথা চিন্তা ভাবনা করেন সেক্ষেত্রে এটা আপনার জন্য বেস্ট হবে আর বিজনেস প্ল্যান একটা রয়েছে চাইলে নিতে পারেন যদি বাজেট থাকে নো প্রবলেম হাইলি সাজেস্টেড নিতে পারেন বাজেট থাকলে বাট আপনি যদি বিগেনার ই কমার্স ওয়েবসাইট তৈরি করতে চান সেক্ষেত্রে এই প্ল্যানটা আমার মনে হয় সবচেয়ে বেস্ট হয় কারণ এটা চার হাজার পাঁচশো এমবি ডিস্ক স্পেস পাওয়া যায় এবং কি সাব ডোমেন পাওয়া যায় যেমন এটাতে ইমেল অ্যাকাউন্ট সাব ডোমেন কিছু নেই যে এটাতে কিন্তু এটাতে কিন্তু ইমেল অ্যাকাউন্ট সাব ডোমেন সব দেওয়া আছে এবং সাব ডোমেন দেওয়া আছে এস এস এল সারি বিড আছে এবং ইচ্ছে করলে আপনি যদি বলে সেক্ষেত্রে আপনাকে ক্লাউড ফ্লেয়ারও অ্যাড করে দেওয়া হবে জাস্ট একটাই প্রবলেম আছে সেটা হচ্ছে যে এটাতে আপনার অ্যাড অন ডোমেন অ্যাড করা যাবে অর্থাৎ লাইক এক্সট্রা কোনো ডোমেন অ্যাড করতে পারবেন না এক্সট্রা ডোমেন অ্যাড করতে হলে সি প্যানেল লাইসেন্স নিতে হবে যেটা জাস্ট এই ওয়ার্ড প্রেস প্ল্যান ছাড়া বাকি প্রত্যেকটা প্ল্যানেই আছে জাস্ট এই ওয়ার্ড প্রেস প্ল্যানগুলোতে আপনি জাস্ট ওয়ার্ড প্রেস ইনস্টল পাবেন এবং অর্ডার করাটা খুবই সিম্পল আপনি যেটা ইচ্ছা অর্ডার করতে পারেন সো লাইসে আপনি এটা অর্ডার করতে চান অথবা এটা অর্ডার করতে চান সো অ্যাকশন নামতে ক্লিক করবেন তারপর অর্ডার করার প্রসেসটা খুবই ইজি আপনার কোনো রিক্স নেই আপনার এখানে আপনার বিকাশের পিন নাম্বার অথবা লাইক ভেরিফিকেশন কোড এগুলো দিয়ে আপনাকে কিছু করতে হবে না খুবই ইজিলি এবং সিম্পলি করতে পারবেন বিকাশের মাধ্যমে আপনাকে অত কষ্ট করতে হবে না আপনার যদি নিজের বিকাশ অ্যাকাউন্ট না থাকে সেক্ষেত্রে দোকানে গিয়ে আপনি করতে পারেন অথবা আপনি একটা বিকাশ অ্যাকাউন্ট খুলেও নিতে পারেন বিকাশ অ্যাকাউন্ট খোলা এখন খুবই ইজি বিকাশ অ্যাপ থেকে খুলতে পারেন আর বিকাশ খুবই অ্যাভেলেবেল অর্থাৎ দোকানে গিয়েও জাস্ট খুবই সিম্পল সেটা হচ্ছে জাস্ট আমাদের যেই বাজেটটা থাকবে সেটার সাথে পনেরো টাকা বিকাশের যে ট্যাক্সটা থাকে সেটা অ্যাড হয় তারপর জাস্ট এই এই অ্যামাউন্টটা আপনি স্যান্ড মানি করে দেবেন এরপর আরেকটা কাজ করতে পারেন সেটা হচ্ছে যে স্যান্ড মানি করার টাইমে রেফারেলে আপনার ওই যে ওই প্ল্যানটার নাম দিয়ে দেবেন যেমন ব্লগ ই কমার্স হোস্টিং এটুক দিয়ে দেবেন যে রেফারেন্স অপশন থাকে সেটা বিকাশ অ্যাপেও দেখবেন রেফারেন্স অপশন দেওয়া থাকে এটা দিয়ে দেবেন দিলে ভালো হবে অথবা আপনার ফোন নাম্বারটাও দিয়ে দিতে পারেন সো যেটা ইচ্ছে দিতে পারেন অথবা না দিলেও প্রবলেম নেই কেননা আমরা ট্রানজাকশন আইডি থেকে আপনার এটাকে লাইক আমরা ফলো করে ফেলবো সো এটা যখন স্যান্ড মানি করবেন একটা ফিফটি মেসেজ পাওয়া যায় যে এই মেসেজ এই এত এত টাকা স্যান্ড মানি করে দেওয়া হয়েছে ওইখানে একটা ট্রানজাকশন আইডি থাকে যেটা হচ্ছে ইউনিক যেটা আর কারো কাছে থাকে না সো ওইটার মাধ্যমে বোঝা যায় যে অ্যাকচুয়ালি পেমেন্টটা আপনিই করেছেন অন্য কেউ করেনি সো ওই ট্রানজাকশন আইডিটা কালেক্ট করবেন কালেক্ট করে দ্যাটস এট আর কিছু লাগবে না ট্রানজাকশন আইডিটা নিয়ে এখানে আপনার ফুল নেমটা দিয়ে দেবেন সো লাইক এনিথিং আপনি দিতে পারেন য
আর ইমেলটা কিন্তু লাইক সর্বোচ্চ চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আপনার ইমেল সি প্যানেল এর ইউজার নেম পাসওয়ার্ড ইউআরএল সব পাঠিয়ে দেওয়া হবে সো এরপর আপনি ওইখান থেকে লগ ইন করতে পারবেন এমনকি পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করে নিতে পারেন সব কিছু করতে পারবেন ওয়ার্ড প্রেস হলো ওয়ার্ড প্রেস অর্থাৎ লিঙ্ক ইউজার নেম পাসওয়ার্ড যাতে আপনি আপনার অ্যাক্সেস দেওয়া দিয়ে দেওয়া হবে সো এবং ইউজার নেমটা অ্যাকচুয়ালি এই ইমেলের ভিতরই হয় তারপর এক্সট্রা কিছু অ্যাড করা হয়ে থাকে এরপর বিকাশের ট্রানজাকশন আইডিটা দিবেন যেটা সাধারণত সেভেন অথবা এইট কে জি এ থ্রি ফোর ডি অ্যাপ লাভলা এরকম ধরনের হয়ে থাকে এরপর ফেসবুক আইডি ইউআরএলটা দিবেন আপনি যদি ফেসবুক আইডি থেকে থাকে এরকম এটা দিলে সেই জিনিসটা হবে সেটা হচ্ছে আপনাকে একটা লাইক একটা পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট থেকে আপনাকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট দেওয়া হবে আর যেটা আপনাকে ইমেলে বলা হবে যে অ্যাকচুয়ালি কোন কোন আইডি থেকে তো ওই আইডি থেকে শুধুমাত্র যারা আমাদের কাছ থেকে হোস্টিং না নেয় তাদেরকেই ওই আইডি থেকে অ্যাড করা হয় এমনকি সেইখান থেকে মেসেজ দিলে সরাসরি মানে মানে সবচেয়ে বেশি সবচেয়ে ভালো অল টাইম যে কোনো প্রবলেমে হেল্প পাবেন এবং যেটা খুবই দারুণ একটা বিষয় সেটা হচ্ছে সরাসরি হেল্প পাওয়া যাবে এমনকি এখানে ফেসবুক পেজে মেসেজ দিতে পারেন বাট বুঝতে পারছেন এখান থেকে মেসেজ দিলে লাইক মেসেজের রেসপন্স পেতে অনেক টাইম লাগতে পারে সেক্ষেত্রে লাইক যে আপনার ফেসবুক আইডিটা দিয়ে দেবেন যে আইডিতে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠানো হবে এমনকি ওই আইডি থেকে মেসেজ দিলে সবচেয়ে তাড়াতাড়ি হেল্প পাওয়া যাবে তো এখানে যে যে আপনার যে ইউআরএলটা যেমন ফেসবুকে যাবেন কম্পিউটার থেকে ফেসবুকে গিয়ে তারপর লাইক তারপর ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ তারপর আপনার যে আপনার আইডিতে যাবেন যাওয়ার পর ব্রাউজারে যে লিঙ্কটা থাকবে ওইটা জাস্ট কপি করে এখানে পেস পেস্ট করে দেবেন তার সাথে ওই এটা এখানে পেস্ট করে দেবেন তারপর আপনার ডোমেন নেমটা এখানে যে ডোমেন নেমটা সিলেক্ট করছে না যেমন লেসে আপনি এই ডোমেনটা সিলেক্ট করলেন সো লেসে সেরা শপিং এখান থেকে জাস্ট এটা কপি করবেন কপি করে এখানে পেস্ট করবেন পেস্ট করে এই যে আপনাকে ডট কম দিতে হবে তো আপনি কী চাচ্ছেন ডট কম আপনারা জানেন যে আমাদের প্ল্যানগুলোর সাথে ডট কম অনেক টাইম ডট ইনফো ডট এক্সো যেটা অনেকগুলোর সাথে পাওয়া যায় সো যেটা প্রয়োজন আপনি দিতে পারেন আর আপনি যদি ডট কম ডট বিডি চান সেক্ষেত্রে ডট বিডি এখানে দিতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনার সাথে কন্ট্যাক্ট করা হবে কেননা ডট বিডি প্রাইসটা বেশি হবে এবং কি ডট বিডির জন্য এক্সট্রা অনেক অনেক ভালো একটা লাইক আপনি যদি দুই বছরের জন্য নিতে চান সেক্ষেত্রে এক বছরের জন্য বারোশো টাকা হয় এবং কি ডট কম ডট বিডি এগুলো দুই বছরের জন্য অর্ডার করতে হয় সো এটা আমি বি আই গেস তো বাইশো তেইশো টাকা এরকম সাথে কিছু একটা পড়ে সো এরপর এটা বি এটা বাংলাদেশ থেকে নিতে হয় শুধুমাত্র বাংলাদেশের যারা তাদের জন্য এই জিনিসটা এরপর এখানে আপনার অ্যাড্রেসটা দিবেন যে অ্যাড্রেসের ভিতর ডোমেনটা রেজিস্ট্রেশন করা হবে সো এই এই অ্যাড্রেসের ভিতরে এই ডোমেনটা রেজিস্ট্রেশন করা হবে এমনকি যেটা আপনার প্রফেশনাল থাকবে তারপর এখানে ইয়েস দিয়ে দেবেন চেক বক্সটা এখানে আপনার আমাদের প্রাইভেসি পলিসি টার্ম অ্যান্ড কন্ডিশনটা আছে এটা করে দেখতে পারেন এমনকি এই জিনিসগুলো কোনোটা ভুল দেবেন না যদি ভুল দেন সেক্ষেত্রে লাইক ভুল ইনফরমেশন হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে আমরা দায়ী থাকবো না এটা খুবই নর্মাল একটা জিনিস তারপর জাস্ট অর্ডার নাতে ক্লিক করে দেবেন তারপর অর্ডার প্রসেসিং অ্যান্ড ইউর অর্ডার অ্যাকসেপ্টেড ইউর ডোমেন হোস্টিং ডিটেলস উইল বি স্ট্যান্ড টু ইমেল ইন টু এন্ডি ফোর আওয়ার্স আপনার পেমেন্টে যদি আমরা এরপর আপনার পেমেন্টটা অ্যাকচুয়ালি কনফিগার করা হবে এবং কি সাথে সাথে আপনার ওয়েবসাইটটা সেট শুরু হয়ে যাবে সো সর্বোচ্চ চব্বিশ ঘন্টা লেগে লাগতে পারে সবগুলো প্রসেসের ভিতর তারপরে আপনি আপনার ইমেলে সব ডিটেলস পেয়ে যাবেন সি পেনেল এর লিঙ্ক পেয়ে যাবেন যে লিঙ্কে ক্লিক করে ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ডটা দিয়ে লগ ইন করতে পারবেন অথবা আপনার যদি ওয়ার্ড প্রেস হোস্টিং হয় সেক্ষেত্রে লিঙ্কটা পেয়ে যাবেন ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ ইন করতে পারবেন সেম জিনিস সো লগ ইন করার পর এরকম সি পেনেল পেয়ে যাবেন এবং আপনি যদি ওয়ার্ড প্রেস প্ল্যানটা অর্ডার করে থাকেন সেক্ষেত্রে এই কোনো কষ্ট আপনাকে করতে হবে না সব কষ্ট আপনার জন্য আমরা করে দেব সো যেটা খুবই দারুণ একটা জিনিস সেটা আপনি রেডি আপনার ওয়েবসাইট পাবেন আর যদি সি পেনেল অর্ডার করেন সেক্ষেত্রে এখান থেকে সফট লিখে সার্চ করবেন তারপর এই যে সফটটা গুলো অ্যাপ ইনস্টলার এটা পেয়ে যাবেন তারপর এটাতে ক্লিক করবেন অ্যান্ড খুবই ইজি কেননা আমাদের ওয়েস্টিংগুলোর সাথে সফটটা কুলার্স দেওয়া আছে যেটার কারণে আপনি খুবই ইজি এবং খুবই সিম্পলি এটা অর্ডার করতে পারবেন যেটা খুবই দারুণ একটা ব্যাপার তারপর ওয়ার্ড প্রেসে এসে ইনস্টলে ক্লিক করবেন এটাও খুবই ইজি সো তারপর এখান থেকে এটা সিলেক্ট করে দেবেন তারপর এস টি টিপি এস যেহেতু পাবেন এটা সিলেক্ট করবেন এরপর আপনি কি ডাব্লিউ 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 ডট চাচ্ছেন কি না সেটা এখান থেকে সিলেক্ট করতে হবে তারপর এখানে আপনার ডোমেনটা সিলেক্ট করে দেবেন যে ডোমেনটা থাকবে সেটা সিলেক্ট করে দেবেন অথবা চাইলে সাব ডোমেনও সিলেক্ট করতে পারেন সো কীভাবে সাব ডোমেন ক্রিয়েট করতে হবে সেটাও খুবই ইজি সেটা হচ্ছে যে এখান থেকে
তারপর এখানে দিতে পারেন যে বেস্ট ই-কমার্স ওয়েবসাইট ইন বাংলাদেশ অথবা বেস্ট অনলাইন শপিং ওয়েবসাইট ইন বাংলাদেশ যেটা ইচ্ছা দিতে পারেন এটা সম্পূর্ণ আপনার উপর এরপর এখানে ইউজার নেম দিয়ে দিতে পারেন সো আমি ইউজার নেম দিয়ে দিচ্ছি এটাকে এরপর এখানে একটা পাসওয়ার্ড দিয়ে দিবেন সো আমি একটা পাসওয়ার্ড দিয়ে দেব পাসওয়ার্ডটা অবশ্যই স্ট্রং করে নেবেন অথবা এখান থেকে ক্লিক করে একটা র্যান্ডম পাসওয়ার্ড জেনারেট করতে পারেন সেটা খুব ভালো হবে এরপর তাহলে এটাকে কপি করবেন অথবা খুব স্ট্রং একটা পাসওয়ার্ড দিবেন এটা 72 বাট এটাকে 100 দেওয়ার চেষ্টা করবেন এরপর এখানে একটা অ্যাডমিন ইমেল ক্রিয়েট করে নেবেন সেটা হচ্ছে আপনি জাস্ট এখান থেকে ইমেল অ্যাকাউন্টে ক্লিক করে ইমেল ক্রিয়েট করে নেবেন খুবই ইজি জাস্ট ইমেল অ্যাকাউন্টে ক্লিক করতে হবে এরপর এখান থেকে ক্রিয়েটে ক্লিক করতে হবে এরপর আপনার ডোমেইনটা সিলেক্ট করে দিয়ে ইউজার নেম দিবেন পাসওয়ার্ড দিবেন কতটুকু স্পেস চাচ্ছেন সেটা দিবেন আর তারপর দেওয়ার পর জাস্ট ক্রিয়েটে ক্লিক করবেন এটা ক্রিয়েট হয়ে যাবে এরপর ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশই থাকবে বাকি জিনিসগুলো এভাবে রেখে জাস্ট ইনস্টল এ ক্লিক করবেন এবং আপনার ওয়েবসাইট ইনস্টল হয়ে যাবে সো আমাদের ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল হয়ে গিয়েছে আপনি এভাবে ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করতে পারবেন আর যদি ওয়ার্ডপ্রেস হোস্টিং অর্ডার করেন তাহলে এরকম একটা অলরেডি পেজ পাবেন আর ইমেইলে এই ইউআরএলটা পেয়ে যাবেন যে ইউআরএলটা কপি পেস্ট করতে পারেন অথবা আপনি ওয়েবসাইটের নাম স্ল্যাশ ডাব্লিউপি লগ ইন দিতে পারেন তাহলে এটা ওপেন হয়ে যাবে আবার ইমেইলে যদি ওয়ার্ডপ্রেস হোস্টিং ইউজ করেন সেক্ষেত্রে যে ইউজার নেমটা আছে সেই ইউজার নেমটা দিবেন এবং কি পাসওয়ার্ডটা দিয়ে দিবেন দেওয়ার পর রিমেম্বার মিতে ক্লিক করে লগ ইনে ক্লিক করবেন আর যদি আপনি সি প্যানেল হোস্টিং নিয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে যেই লাইক যেই ইমেল যে ইউজার নেম এবং যে পাসওয়ার্ড দিয়ে এটি খুলেছিলেন সেগুলোতে ক্লিক করবেন এরপর আপনার ওয়েবসাইট দেখবেন ইনস্টল হয়ে গিয়েছে জাস্ট লগ ইনে ক্লিক করবেন দ্যাটস আচ্ছা তো আমরা জাস্ট লগ ইনে ক্লিক করব এবং এতটুকুই কিন্তু অনেক আমাদের সাকসেসের ব্যাপার কেননা আমরা আমাদের ওয়ার্ড পেজ ড্যাশবোর্ডে চলে এসেছি এবং কি আমাদের ওয়েবসাইট এখন লাইভ আছে পুরো বিশ্বের পৃথিবী যে কোনো জায়গা থেকে যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কেউ যে কোনো ব্রাউজার থেকে মোবাইল ল্যাপটপ ডেস্কটপ কম্পিউটার যে কোনো কিছু থেকে এখন এই ইউআরএলে এসে আপনার যে ওয়েবসাইটের নাম থাকবে ডাব্লিউ 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 ডট ব্লা ব্লা যেটাই আপনার নাম থাকুক ডট কম তারপর সে এই ওয়েবসাইটটা দেখতে পারবে সো খুব শীঘ্র এটাতে একটা ই কমার্স ওয়েবসাইটও থাকবে সো যে কেউ অর্ডারও করতে পারবে যেটা খুবই দারুণ ব্যাপার সো এখন আমরা ওয়ার্ডপ্রেসের যে বেসিক সেটিংসটা থাকবে সেটা করে নেব সেটা সেগুলোকে ডিসমিস করে দেব আর এখানে স্ক্রিন অপশনে ক্লিক করব করে এখানে প্রত্যেকটা চেকমার্ক উঠিয়ে দিব আর এখানে আমরা আমাদের আরও দারুণ কিছু জিনিস ব্যবহার করব সেটা আমরা পরে দেখাবো তারপর পোস্টে চলে আসবো অ্যান্ড এটাকে এটা হচ্ছে বেসিক ইনস্টলেশন আই মিন এটাকে আমরা ক্লিন আপ করে নিচ্ছি সো যেটা করা প্রয়োজন এটা স্ট্রেসে ক্লিক করবো স্ট্রেস অ্যান্টি ট্রেস তারপর পেজেসে ক্লিক করব ট্রেস ডিলেট পারমানেন্টলি তারপর ড্রাফটে ক্লিক করে এখান থেকে এটাতে ক্লিক করব প্রাইভেসি পলিসি পেজটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এই জন্য আমরা এটাকে পাবলিশ করে নেব সো এটাকে ক্রস করে দিয়ে জাস্ট এখান থেকে পাবলিশ পাবলিশ ক্লিক করে দিতে পারি তারপর ড্যাশবোর্ডে চলে আসব এখান থেকে অ্যাপির ভিয়ান্স এখানে কিছু প্লাগ ইন থাকে সেগুলোকে আমরা ডিলেট করে নেব জাস্ট এখানে ক্লিক করে ডিলেট অ্যাপ্লাই ওকে সো এগুলো ডিলেট হয়ে যাবে এখন আমরা সেটিংস থেকে পারমা লিঙ্কে চলে আসব পোস্ট নেমে সিলেক্ট করে দেব তাহলে এটা হবে যে আমাদের ওয়েবসাইট নম নেম ডট কম স্ল্যাশ আমাদের বিভিন্ন প্রোডাক্টের নেম ক্যাটাগরি নেম এগুলো থাকবে না হলে এরকম হিজি বিজি টোয়েন্টি টোয়েন্টি ব্লা ব্লা শাল মাস এগুলো থাকবে যেগুলো গুগলের এসিওর জন্য ভালো না গুগল পছন্দ করে না সো আমরা পছন্দ করি না পোস্ট নেম এটা খুবই ভালো দেখা যায় যে লাইক ওয়েবসাইটের নেম ডট কম ডট কম স্ল্যাশ আমাদের যেটাই প্রয়োজন সেই ইউআরগুলো থাকবে সো যেটা খুবই ভালো লাগে সো এই জন্য এটা আমরা অবশ্যই করে নেব তারপর সেট চেঞ্জেসে ক্লিক করব এরপর আমরা আমাদের এটা যদি চেঞ্জ করতে চাই সেক্ষেত্রে এখান থেকে হোবার করে এডিট মাই প্রোফাইলে ক্লিক করব এরপর আমরা এখান থেকে এটা সিলেক্ট করতে পারি এটা আমার কাছে ভালো লাগে সো আপনি যেটা পছন্দ নিতে পারেন বাট এটা আমার কাছে সুন্দরই মনে হয় এরপর এখান থেকে আমরা একটা নিকনেম দিয়ে দিতে পারি সো সাপোজ লেটসে আমি এখন এখানে নিকনেম দিব ফাহাদ অথবা ওকে জাস্ট ফাহাদটা দিয়ে দিই অথবা এফএস দিয়ে দিই 
it still looks much better. So FSD দিয়ে দিবেন and display name publicly as FSD দিবেন তাহলে এটা FSD দেখাবে সব কিছুতে যেটা দেখতে খুবই দারুন হবে একটা বিষয়টা আর ইমেল যেটা ইচ্ছা দিতে পারেন no problem website name এটাই থাকবে আর এই grab it টা কিভাবে ইউজ করতে হবে সেটা না হলে আমরা পরে দেবতে দেখাবো আপনি এখানে কিছু নাও থাকবে এখানে ক্লিক করে এটা চেঞ্জ করতে পারেন তারপর আপডেট প্রোফাইলে ক্লিক করবেন এতটুকুই আমাদের WordPress এর বেসিক যে সেটিংসটা সেটা একেবারে ড্যাশবোর্ডে বেসিক সেটিংসটা ডান কমপ্লিট সো এখন আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের থিমটা ডাউনলোড করব সো থিম ডাউনলোড করার জন্য ভিডিও ডেসক্রিপশন একটা লিংক পাবেন যেটা রিসোর্সের একটা লিংক সো সেটা হচ্ছে যে headtaking.com/how-to-make-e-commerce সো এটা ভিডিও ডেসক্রিপশন একটা লিংক পেয়ে যাবেন লাইক সেটাতে এই রিসোর্সেসের পেজটা পেয়ে যাবেন যেখানে আমাদের যে যে রিসোর্সগুলো প্রয়োজন সবগুলো রিসোর্স এখান থেকে পাওয়া যাবে तो अपना जस्ट ए पेज टेच चले आज बन ऐसे ही खंते के ए ओपन एक क्लिक कर बन तार पर एक तो वेट कर बन एम एंड ए जी इटा डाउनलोड हो जाए शॉपिंग कार्ट सो इटा खंते के हम डेस्कटॉप सिलेक्ट कर दी ची सेव एक क्लिक कर बो अब वों खूब सी ग्रेट डाउनलोड हो जाए तो इटा डाउनलोड होते था तो तो खुने हमरे एप्पीय just click korbo delete okay click korbo delete okay so net problem with this on net on fast but ekhon problem with this so erpor amra add new te click korbo upload theme tar por amra je jaygay file ta download korchi sei like sei position ta select kore dite hobe tar por okhan theke amra eta ke abar eta select kore debo ekhan theke so download complete just choose file e click korbo desktop e royeche select korbo open korbo install na te click korbo eta ke chaile kete dite pari theme e install hoye jabe activate e click korbo eta hoye jabe tar por amra je kaj korbo download demo importer plugins shopping cart ekhan theke click korbo tar por amra ei page ta te chole ashbo ekhan theke free download e click korbo আবার সেভ দিব তারপর এই পেজ গুলোকে কেটে দিতে পারি এই যে এখন দেখতে পাচ্ছেন আবার ফাস্ট ডাউনলোড হচ্ছে সো আগে একএমবি ডাউনলোড তো অনেক টাইম লাগছে আর এখন অনেক দূর যাচ্ছে তো ইন্টারনেট স্পিড মাঝে মধ্যে প্রবলেম করতে পারে তারপর এটাকে জাস্ট কেটে দিতে পারি এবং এখন এই থিমটাকে চাইলে ডিলিট করে দিতে পারি অথবা রাখতে পারি আমাদের ইচ্ছা বাট এটাকে এরকম ফ্রেশ রাখা ভালো সেক্ষেত্রে तो एक ओन प्लगइन से क्लिक कर वो ऐड न्यू तार पर अपलोड प्लगइन चोज फाइल थीम फ्रेशिया डेमो इंपोर्टर ऐसे लेट कर वो ओपन इंस्टॉल नाउ सो इट अपलोड होते हैं देखते बच्चन इधर एक क्रॉस कर दिया भाई खूब खूब दूर तापलोड हो जाएगा अपना इंटरनेट स्पीड बालो वाले शेक चुके सो এখন এটাকে আমরা অ্যাক্টিভেট করব আনপ্যাকিং দি প্যাকেজ ইনস্টলিং দি প্লাগইন অ্যাক্টিভেট প্লাগইন এবার বিগিন ইনস্টলিং প্লাগইনস এটাতে ক্লিক করব তারপর এখান থেকে গুলো সবগুলো সিলেক্ট করে দিয়ে ইনস্টল अप्लाई তারপর রিটার্ন টু রিকোয়ার্ড প্লাগইন ইনস্টলার আবার এটাতে সিলেক্ট করব অ্যাক্টিভেট अप्लाई তারপর আমাদের প্রত্যেকটা প্লাগইন অ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে তো এবার আমরা যদি আমাদের ওয়েবসাইটটা ভিজিট করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো আমাদের ওয়েবসাইটটা কিছুটা অন্যরকম হয়ে যাবে বাবু দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ই-কমার্সের মতো একটা লুক চলে আসছে যেটা দেখতে খুবই ভালো লাগছে সো অর্থাৎ আমাদের ফাইনাল ওয়েবসাইটের মতো অনেকটাই লুক চলে আসছে তো এখন আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে ড্যাশবোর্ড ओके okay, एबार আমাদের ই-কমার্সের যে কুইক সেটআপটা রয়েছে সেটাতে ক্লিক করতে হবে সো যখনই আমাদের ই-কমার্স প্লাগইন অর্থাৎ এতটুকু এই এইটা চলে আসবে সো আপনারা যদি এটা না আসে সেই ক্ষেত্রে লাইক আপনারা wp-admin/index.php क्वेश्चन मार्क পেজ ইকুয়াল টু wc/setup এটা এই এই ইউআরএলটাতে যাবেন তারপর এটা চলে আসবে এটা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট কারণ এটা যদি আমরা করি সেই ক্ষেত্রে আমরা সব পেজ মাই অ্যাকাউন্ট পেজ এগুলো ফ্রি তে পেয়ে যাব 
I mean, it automatically created who is a bit on the So it a could be important. I want to go to the other. just yes, please. A click curve. I want to go to the other. Could be provision. Could be door. So. If I am right, I set up the goal. So you can have the token air. The address to thank me. Should I am a dear devil. So address line first is suppose like um the 18 Mirpur Tapur Dhaka that's it address line to take you to Chile did a bar country and reason obviously Bangladesh select for one Bangladesh I was with the Dhaka special how she gets a uh, Dhaka select for the burn you can take a Dhaka to push in it up in the Dhaka or the Bob Nizu no Kuno Jaga for a second she does it for an event Tarpur city, our Dhaka select for the baron. Tarpur postal code. Jira Icha Diye Di The baron. Ek Hazar Ek Shoh Dosh. The prime setting up a store for client. Ita Dar Dar Provision Nai Continue. The bread at the tick mark or our provision Nai. But Apni Jodi Chan Shayet Record The baron. Tarpur Continue. So Ek Hazar The Industry Select For The Baje Amra Kishe Rupor Business Ta Korte Chai. Obviously, fashion, accessories, apparel, health and beauty, art, electronics and computer, food and drink. So, at the degree, we can continue to click on physical product, download, editor, select, or the subscription. So, you can select the editor, select, or just continue. How many products? 1000 plus select, or the other. And if you select, or the other, or the other, or the কারণ এগুলা দেয়া আমাদের এখন প্রয়োজন নেই আমরা পরবর্তীতে এগুলোকে মার্কেট করব তারপর কন্টিনিউ তে ক্লিক করব এরপর এটাতে কন্টিনিউ মাই অ্যাকটিভ থিম উইথ মাই অ্যাকটিভ থিম এটাতে ক্লিক করব নো থ্যাঙ্কস এ ক্লিক করব সো স্টিল যদি এটা ইনস্টল হয়ে যায় সে ক্ষেত্রে হো ইউ আর অলমোস্ট देयर दैट मींस আমাদের সেটআপটা কমপ্লিট সো এখন আমরা আমাদের একটা প্রোডাক্ট এড করে পার্সোনাল স্টোর করে অর্থাৎ আমরা এখন চাইলে আমাদের Site there back, it's good look for the body. So already I'm on there. I'm a big boss on the age my account privacy policy shop Wish list check out card a page full of free or to the mother is that the corner of them I'm like about a normally pay alum. So it a color kit stage is just a hollow set of some ramad a client that kick down at the dashboard account did the verbal Jetta could be hollow have on the client that journal এবং সো আমাদের ই-কমার্সের বেসিক সেটিং বেসিক সেটআপ এর পর আমরা দেখলাম যে অ্যাকচুয়ালি আমরা এখানে বেশ কিছু পেজ পেলাম যে পেজগুলোতে আমরা পরবর্তীতে আরো কিছু কাস্টমাইজ করব এবং কি যেগুলোকে আমরা সুন্দরভাবে ইউজ করতে পারি এবং কি অলরেডি আমাদের ওয়েবসাইটটাতে নরমাল ভাবে চাইলেও প্রোডাক্ট অর্ডার করা যাবে তো আমরা এখন ডেমো ইম্পোর্ট করব বাট তার আগে আমাদেরকে ই-কমার্সের সেটিংসটা ভালোভাবে করে নিতে হবে so, account on the e-commerce settings part. So, whitest, latest update, latest news, evoluke, uncheck code here, just e-commerce recent reviews, etake check ragbo, or e-commerce status, etake check ragbo. So, aj, evoluke, tene, duipashe shoriye debo, tasat. Tarpor, e-commerce take, settings a chola jabo. Ever e-commerce, j settings, kimba setup, or a shetagorbo. So, এখানে আপনার লাইক অফিসার কিংবা দোকানের কিংবা ই-কমার্স এর মেইন অ্যাড্রেসটা দিবেন আর একটা ই-কমার্স ব্যবসার ক্ষেত্রে কিংবা আপনার যদি অ্যাড্রেস থাকে সে ক্ষেত্রে দিতে পারেন অথবা পার্টিকুলারলি কোন অ্যাড্রেস দিতে পারেন সো সো এখানে অ্যাড্রেস দিবেন তারপর সিটি দিবেন ঢাকা এটা অলরেডি ঠিক আছে কান্ট্রি ঢাকা দিতে পারেন পোস্টাল কোড দিতে পারেন like jeta jeta ase orthat apnar full address ta ekhan theke diye diben first e store address mane apnar office je address ta ache kimba dogane je address ta ache seta ekhane diben tarpor general option jemon selling location so apni jodi chan je prottekta country te sell korte shei khetre eta select rakhben ar jodi chan je sell to all countries like except for jemon apni chaichen je sob deshe bikri korte but apni afghanistan তারপর লেস আফগানিস্তান ইন্ডিয়াতে বিক্রি করবেন সো তাহলে জাস্ট এভাবে সিলেক্ট করে দিবেন আর লেস সে ইউএস এ তে আপনি বিক্রি করবেন না আমেরিকা তো এভাবে আপনি যেই কান্ট্রিতে ইচ্ছা এভাবে সিলেক্ট করে দিতে পারেন যে আমি এই কান্ট্রিগুলোতে বিক্রি করব না সো 
যখনই এই কান্ট্রিগুলো থেকে কেউ সেল কিনতে চাইবে তখনই সে এগুলো থেকে অর্ডার করতে পারবে না এই দেশগুলো থেকে যেমনটা হয় আমাদের অ্যামাজনের ক্ষেত্রে আমাদের বাংলাদেশ থেকে কেউ অর্ডার করতে পারে না সো এই সেটিংসটা কিছুটা এরকম বাট আমরা আমরা যে সিলেক্ট করবো সেটা হচ্ছে সেল টু স্পেসিফিক কান্ট্রিজ মানে আমরা শুধুমাত্র বাংলাদেশে সিলেক্ট করব অথবা আমরা ইন্ডিয়াতে সিলেক্ট করব অথবা পাকিস্তান অথবা আপনি যেখান থেকে হন না কেন আর তারপর শিপিং লোকেশন সো আমরা কি এটাও সেই মার্কেটটার মতো আমরা কি সব দেশে কি শিপ শিপিং পাঠাতে পারবো কি না তারপর সব দেশে কি পাঠাতে পারবো না তারপর পারবো কি না তারপর কোনো স্পেসিফিক দেশে কি পাঠাবো তে চাই এগুলো চাইলে আমরা লাইক সিলেক্ট করতে পারি তারপর ডিসেবল শিপিং অ্যান্ড শিপিং ক্যালকুলেশন সো যদি এটা চাই তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা শিপিং যেমন আমরা শিপিং এর লাইক শিপিং কস্ট যেমন ডাকাতে শিপিং বলতে হচ্ছে যে ডেলিভারি আর কি সো ডেলিভারি চার্জ ডাকাতে একরকম চিটিয়াম একরকম লাভলা এগুলো যদি চান সেক্ষেত্রে যে আমি এগুলো কিছু চাচ্ছি না আমি আমি কোনো শিপিং রেডি রাখবো না আমি একেবারে ফ্রি ডেলিভারিতে সব প্রোডাক্ট পঠাই দেবো সো এই অপশনটাও রয়েছে এখানে অর্থাৎ অনেক ফাংশনালিটি রয়েছে বাট শিপ টু স্পেসিফিক কান্ট্রি অন অনলি এটা দিয়ে আমরা বাংলাদেশ সিলেক্ট করে দেবো বিকজ ইটস লাইক মোর প্রফেশনাল তারপর ডিফল্ট কাস্টমার লোকেশন এটা হচ্ছে সব বেস লাইক নো লোকেশন বাই ডিফল্ট জিও লোকেট উইথ পেজ ক্যাশিং সেপারেট সো এটা সিলেক্ট করে দিতে পারেন আর সেক্ষেত্রে এটা অটোমেটিক তার লোকেশনটা লাইক তার ক্যাশিং থেকে ট্র্যাক করে নেবে সো এটা অনেক দারুণ একটা ফিচার্স সো দি অপশন দিস অপশন ডিটারমাইন্স আ কাস্টমার ডিফল্ট লোকেশন দি ম্যাক্স মাইন্ড জিও লাইট ড্যাশবোর্ড উইল বি পেডিকালি ডাউনলোড টু ইউর ডাব্লিউপি কন্টেন্ট ডিরেক্টরি ইফ ইউজিং एप्लाई कर সো সেক্ষেত্রে ফার্স্ট ফার্স্ট অ্যাপ্লাই দ্য ফার্স্ট কুপন টু দ্য ফুল প্রাইস অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড কুপন টু দ্য ডিসকাউন্টেড প্রাইস অ্যান্ড সো অন সো এটা দিলে এমনটা হবে যে আপনার প্রোডাক্টটা সেই ইচ্ছে করলে শূন্য টাকাও কিনতে পারবে সো এই জন্য এটা রিকমেন্ডেড থাকবে যেটা আনছে কি থাক এরপর কারেন্সি বাংলাদেশি টাকা কারেন্সি পজিশন লেফট থাউজেন্ড এগুলো ঠিক আছে নাম্বার অফ ডেসিমেলস এটা টু সিলেক্ট করে দেবেন অ্যান্ড দেন সেফ চেঞ্জেসে ক্লিক করবেন এরপর আমরা প্রোডাক্টসে চলে আসব ইউ মাস্ট এন্টার ভ্যালিড লাইসেন্স কি অন দ্য ম্যাক্স মাইন্ড ইন্টার ইন্টারেশন সেটিং পেজ সো এখানে বলছে যে ম্যাক্স মাইন্ড এর একটা আমাদের মেবি এটার জন্য কিছু কিনতে হবে লাইসেন্স কি লাগবে মেবি কারণ যদি পেমেন্ট করতে হয় সেক্ষেত্রে আমরা এটা নিতে পারবো না সো ইটস ইটস আমরা আপনার চাইলে এটা দিতে পারেন বাট প্রত্যেকে ডেলিভারি অ্যাড্রেসটা সিলেক্ট করবে এবং কি সরাসরি সে ওইখান থেকে পেয়ে যাবে সো এটাকে আমরা ডিসমিস করতে পারি যে জিনিসটা হচ্ছে যে যে লাইক যখন ডেলিভারি অপশনে সাপোজ ডাকা সিলেক্ট করলে সে অটোমেটিক পঁয়তাল্লিশ টাকা তার ডেলিভারি চার্জ হবে তারপর সে যদি ডাকার বাইরে কিছু সিলেক্ট করে তাহলে অটোমেটিক তার পঁচাত্তর টাকা ডেলিভারি চার্জ হবে অর্থাৎ যেটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের সবগুলো বড় বড় ই কমার্স ওয়েবসাইটগুলো ঘুরতে যেমন হয়ে থাকে তারপর সব পেজে এটা সব সিলেক্ট করে দিবেন প্রাইভেসি পলিসি এগুলো সিলেক্ট করতে সব পেজটাই সিলেক্ট করবেন অ্যাড টু কার্ড বিভিভার রিডাইরেক্ট টু দ্য কার্ড পেজ আফটার সাকসেসফুল অ্যাডিশন সো এটা অন রাখতে পারেন এনেবেল আজেক্স অ্যাড টু কার্ড বাটন অন আর কাইপস এই যে দুটাকে অন রাখতে পারেন তারপর প্লিজ হোল্ডার ইমেজ এটা ইলেভেন রাখতে পারেন আপনার আপনার পছন্দ মতো আর ওয়েট ইউনিটটা গ্রামে দিয়ে দিলে ভালো হয় আর ডাইমেনশন ইউনিটটা সেন্টিমিটারেই ভালো সেন্টিমিটারে থাক এরপর এনাবেল রিভিউস এটাতে লাইক প্রোডাক্টে কি রিভিউ অপশন অন করে তো চান কিনা অবশ্যই যাই তারপর কেউ কি প্রোডাক্টটা কি সত্যি ভেরিফাইড ওনার অর্থাৎ কেউ কি প্রোডাক্টটা কিনেছে কি না সেটার অপশনটা কি শো করতে চান না কি না অবশ্যই চাই এরপর রিভিউ ক্যান লেফট বাই ভেরিফাইড ওনার অর্থাৎ কেউ যদি ওই প্রোডাক্টটা কিনে 
তারপরেই সে ওইটাতে রিভিউ দিতে পারবে সেটাকে অবশ্যই অন রাখা প্রয়োজন কেননা এই ক্ষেত্রে যে কেউ যে প্রোডাক্টে কিনে নেয় সেও রিভিউ দেয় আমরা এটা চাই না যারা শুধুমাত্র যারা প্রোডাক্টে কিনেছে তারাই শুধুমাত্র রিভিউ দিতে পারুক আমরা এটাই চাই এরপর প্রোডাক্ট রেটিং এ এনাবেল স্টার রেটিং অন রিভিউস স্টার রেটিং শুড বি রেকর্ড নট অপশনাল সো এই দুটোকে সিলেক্ট করে দিতে পারি যে প্রোডাক্ট অর্থাৎ আমাদের রিভিউ করার টাইমে যে রেটিংটা কি স্টার রেটিংটা কি করতে প্রয়োজন হবে কিনা তারপর এটা হচ্ছে যে স্টার রেটিংটা কি থাকবে কিনা অর্থাৎ যে রেট করার সব টাইমে যে পাঁচটা স্টার দেওয়া থাকে একটা দুইটা কি সিলেক্ট করার অপশন থাকবে কিনা এরপর স্টার রেটিং শুড বি রেকর্ড নট অপশনাল মানে স্টার রেটিংটা দিতে হবে ওটা অপশনাল না এটা সিলেক্ট করে দিতে পারি তারপর সেভ চেঞ্জেস ওগুলো আপনার পছন্দ মতো এগুলোকে চয়েস করতে পারেন যা সমস্যা নেই এরপর ইনভেঞ্চারিতে যে যেমন ম্যানেজেস স্টক যে আমাদের অনেক টাইম স্টক কম থাকে বেশি থাকে সো ওই ক্ষেত্রে আমরা যখন প্রোডাক্ট ইনপুট করি সো ওই ক্ষেত্রে আমাদেরকে দেখতে হয় যে অ্যাকচুয়াল আমাদের কয়টা প্রোডাক্ট অলরেডি অ্যাভেলেবেল আছে এবং কি কী আছে না আছে এই বিষয়গুলো সো ম্যানেজেস স্টকে আমাদের অ্যানাবেল স্টক ম্যানেজ এটা অন রাখবো তারপর হোল্ড স্টক আর সেটা হচ্ছে সাইডটে স্টক এটা রাখতে পারি এরপর নোটিফিকেশন এনাবেল লো স্টক নোটিফিকেশন এনাবেল আউট অফ স্টক নোটিফিকেশন এগুলো সিলেক্ট করে দিতে পারি তারপর আপনি কোন ইমেইলে এটা চাচ্ছেন সো লেটসে আমি কন্ট্যাক্ট অ্যাট হ্যাড ট্যাকিং ডট কম এটাতে চাচ্ছি যখনই আমার স্টক কম হবে অর্থাৎ লো এটাকে আপনারা চার করে দেবেন সাইড আস্তে আস্তে বড় হলে পাঁচ দশ করে দেবেন আর সাইড ছোট হলে দুইও রাখতে পারেন সো বাট চার হচ্ছে একটা ভালো সাইজ তারপর আউট অফ স্টক ট্র্যাশ হোল্ড অবভিয়াসলি এটা জিরোই রাখতে হবে এরপর হাইড আউট অফ স্টক আইটেম ফ্রম দ্য ক্যাটালগ এটা হচ্ছে যে যখন কোনো একটা প্রোডাক্ট আউট অফ স্টক হয়ে যাবে ওইটা ওয়েবসাইটে কি শো করবে কি না যে প্রোডাক্টের উপর কি লেখা থাকবে কি না আউট অফ স্টক কিংবা এটা কি অ্যাভেলেবেল লেখা থাকবে না কিন্তু এটা অন অফ থাকলে ভালো কেননা সেই ক্ষেত্রে কাস্টমার সার্ভিস একটা আপনার মনে করেন যে এমন একটা প্রোডাক্ট যেটা আপনি কালেক্টই করতে পারবেন না সো এটাতে যদি আউট অফ স্টক লেখা থাকে সেই ক্ষেত্রে অর্ডার করতে পারবে না তো সেক্ষেত্রে কাস্টমার চাইলেই লাইক ওয়েবসাইট ওনার আপনাকে লাইক নোটিফিকেশন লাইক আপনাকে রিকোয়েস্ট করতে পারবে ওই প্রোডাক্টটার জন্য সো এটা একটা এটা অবশ্যই শো করবেন আর স্টক ডিসপ্লে ফরমেট অ্যালাউ শো কনসেন্ট রিমেনিং ইন স্টক ইজ ই টুয়েলভ ইন স্টক সো এটা এটা এটাই থাক ডিফল্টাই থাক তারপর সেভ চেঞ্জেসে ক্লিক করে দেবো অ্যান্ড দ্য ডাউনলোডেবল ডাউনলোডেবল প্রোডাক্ট সেটা হচ্ছে যে কেউ যদি লাইক ডাউনলোডেবল প্রোডাক্ট অর্থাৎ অনেকে আছেন যে ডিজিটাল প্রোডাক্টের সব করতে চান সেই ক্ষেত্রে এটা এটা সিলেক্ট করতে পারেন যেহেতু আমরা উ কমার্সের বেসিক সেট আপটার সময় আমরা লাইক ডিজিটাল প্রোডাক্টও সিলেক্ট করেছিলাম সেই ক্ষেত্রে এটা আমরা পাচ্ছি সো ফাইল ডাউনলোড ম্যাথড ফোর্স ডাউনলোড তারপর অ্যাক্সেস রেস্ট্রিকশন ডাউনলোড সুইকার্ড লগ ইন এটা অবশ্যই আমরা রাখবেন ডাজ নট অ্যাপ্লাই টু গাস পারচেস তারপর গ্র্যান্ড অ্যাক্সেস টু ডাউনলোডেবল প্রোডাক্ট আফটার পেমেন্ট সেগুলো এভাবে রেখে সেভ চেঞ্জেস ক্লিক করে দেবেন তারপর শিপিং এ সিলেক্ট করবেন তো শিপিং এর ক্ষেত্রে জিনিসটা হচ্ছে আমরা সাধারণত অ্যাড শিপিং জোনে ক্লিক করব সো আমাদের বাংলাদেশের সিস্টেমে সাধারণত আমরা ডাকাতে একটা শিপিং নেই নেই যেমন জোন নেম দিব যে সাপোজ লেটস ইনসাইট ডাকা এরপর আমরা এটাতে সিলেক্ট করব হচ্ছে বাংলাদেশের ভিতর আমরা এখান থেকে জাস্ট ঢাকাই সিলেক্ট করব আর বাকি যে জেলাগুলো দেখতে পাচ্ছেন এখানে সবগুলো জেলা আছে সো আমরা এটাতে জাস্ট ঢাকা সিলেক্ট করবো আর বাকি একটা থাকবে সেটা হচ্ছে আউটসাইড ঢাকা সেটা হবে গ্লোবাল সেটাতে আমরা কোনো জোন সিলেক্ট করবো না তো শিপিং ম্যাথডের ক্ষেত্রে অ্যাড শিপিং ম্যাথড ফ্ল্যাট রেট তারপর অ্যাড শিপিং ম্যাথডে ক্লিক করব তো এরপর আমরা ইডিটে ক্লিক করব এরপর কস্টটা কত আমরা সাধারণত পঁয়তাল্লিশ টাকা নেই তো এক্ষেত্রে একটা বিষয় হচ্ছে যে আপনি যে যেমন আমাদের অনেক টাইম হয় কি যে আমাদের ওয়েবসাইটে এই আপনি যদি এখানে জাস্ট পঁয়তাল্লিশ টাকা দিয়ে দেন তাহলে ঢাকার ভিতর থেকে একটা কাস্টমার একসাথে যদি বিশটা প্রোডাক্ট অর্ডার করে তাহলে তার ডেলিভারি চার্জ তো হবে মাত্র পঁয়তাল্লিশ টাকা তো এটা আমরা অনেক অনেকে চায় না অনেকে আবার চায় যে যে এটাকে অনেকে রাখতে চায় যে হ্যাঁ ডেলিভারি চার্জ মাত্র পঁয়তাল্লিশ টাকাই থাকবে সেক্ষেত্রে হয়তো যে আপনি তা আপনার কাস্টমারকে অনুপ্রাণিত করছেন যে একসাথে বেশি অর্ডার করার ক্ষেত্রে সো সেক্ষেত্রে আপনার লাভটা একটু বেশি হতে পারে যে কাস্টমার একটু বেশি অর্ডার করতে চাইবে যেহেতু তার ডেলিভারি চার্জটা বেঁচে যাচ্ছে আবার অনেকে চায় যে না আমার লাইক লস হয়ে যাবে আমার ডেলিভারি চার্জটা প্রয়োজন না হলে আমার লস হয় সেক্ষেত্রে আপনি জাস্ট এখানে একটা কাজ করতে পারেন স্টার্ট দিয়ে থার্ড ব্যাকে দিয়ে কিউ টি ওয়াই লিখে আবার আরেকটা থার্ড ব্যাকে দিতে পারেন ব্যবসা সেটা সিলেক্ট করে দিলে সেক্ষেত্রে একটা প্রোডাক্ট অর্ডার
এটা ইচ্ছে করলে করতে পারেন এরপর সেভ চেঞ্জেস লাইক সেভ চেঞ্জেস আর করতে হবে না এরপর আমরা আবার শিপিং জোনসে ক্লিক করব আমরা আরেকটা জোন ক্রিয়েট করব সেটা হচ্ছে আউটসাইড ঢাকা এরপর আপনি যদি চান যে বিভিন্ন জেলা ভিত্তিক যে सपोज আপনার বরিশালে প্রোডাক্ট গুলো জমা এখনো পদ্ধতি শুধু হয় নাই সো যদি চান যে ওইখানে প্রোডাক্ট গুলো পাঠাতে বেশি প্রবলেম হবে সেই ক্ষেত্রে এটার কস্টটা একটু বেশি আর এরপর যেমন ঢাকার আশেপাশে কিছু এলাকা আছে ওই এলাকাগুলোতে কম যেমন ইটস অনেক জেলা ভিত্তিক প্রত্যেকটা জেলা ভিত্তিক ইচ্ছা করলে আলাদা আলাদা জোন ক্রিয়েট করতে পারবেন এবং কি ওই জোন গুলো অনুসারে যেমন সিলেটে যত টাকা আপনার পাঠাতে পণ্যটা খরচ হবে সেম টাকা তো আর আপনার লেসে পাবনাতে খরচ হবে না লাইক নেত্রকোনায় খরচ হবে না সো এটা আপনি ইচ্ছে মতো দিয়ে দিতে পারেন সো জোন রিজন এখন এটাতে বাংলাদেশ সিলেক্ট করে দিতে পারেন অথবা কিছু সিলেক্ট করার দরকার নেই এরপর অ্যাড শিপিং মেথডে ফ্ল্যাট রেট অ্যাড শিপিং মেথড এরপর ইডিট এসে অনেকে 75 টাকা দেয় সাধারণত দেখা যায় যে সো ঢাকার বাইরে সাধারণত পণ্যগুলো পাঠাতে একটু লসই হয় কারণ পঁচাত্তর টাকা অ্যাকচুয়ালি পাঠানোটা অনেকটাই অসম্ভব ব্যাপার বাট ইটস সবাই করতেছে তো এখন আপনার কিছু করার নেই তো তারপর সেভ চেঞ্জেস ক্লিক করবেন শিপিং জোনস আমাদের অলরেডি দুটো জোন ক্রিয়েট হয়ে গেছে এখন শিপিং অপশন আসবে সো শিপিং অপশনটা হচ্ছে যে এনাবেল দ্য শিপিং ক্যালকুলেটর অন দ্য কার্ড পেজ যে शिपिंग সো এটা রাখলে কি হবে যে সাধারণত জিনিসটা হবে সেটা হচ্ছে এটা রাখতে পারেন ভালো সেক্ষেত্রে কেউ যদি অন্য কোনো এরিয়া লাইক দেয় সেক্ষেত্রে তার সবচেয়ে কাছের যে অ্যাভেলেবেল শিপিং যা আছে ওটা শো করবে এরপর এরপর আসে শিপিং ক্লাসেস এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যেহেতু আমরা অনেকে যারা লাইক যে মাত্র পঁয়তাল্লিশ টাকাই প্রাইস দিবেন অর্থাৎ পঁয়তাল্লিশ টাকায় ডেলিভারি চার্জ দিবেন সো এক্ষেত্রে টিভি ফ্রিজ যদি আপনি শিপ করতে যান সেক্ষেত্রে পঁয়তাল্লিশ টাকায় টিভি ফ্রিজ যদি আপনি শিপ করেন সেক্ষেত্রে আপনার এটা খুবই লস হয়ে যাবে সো এক্ষেত্রে আমরা দুইটা ক্লাস অ্যাড করব একটার নাম দিব হচ্ছে একটার নাম দিব হচ্ছে যে লাইক এম বালকি যে লাইক যেটা মিডিয়াম লেভেলের একটা বালকি এরপর স্লাগ কিছু দেওয়া দরকার নেই ডিসক্রিপশন দিবেন যে লাইক মিডিয়াম লেভেল বাল্ক প্রোডাক্ট এরপর আরেকটা ক্লাস অ্যাড করব সেটা হচ্ছে যে লাইক এইচ বালকি যে হাই লেভেল বালকি প্রোডাক্ট সো যে হাই লেভেল বাল্ক প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট ওরে সো তারপর সেভ শিপিং ক্লাস এসে সিলেক্ট করব এরপর আবার শিপিং জোনসে আসব তো এখন ইনসাইড ডাকাতে ক্লিক করব ইডিট তো আবার ইডিটে ক্লিক করব সো এখন এটাকে আমরা এখান থেকে কন্ট্রোল এক্স এ ক্লিক করে দিতে পারি সো নো শিপিং ক্লাস কস্ট এটাতে আমরা এটা পেস্ট করব এরপর যে মিডিয়াম লেভেলের বালকি প্রোডাক্ট হলে সেক্ষেত্রে কেমন চাচ্ছেন যেমন সাপোজ আপনি তাহলে চাইলেন যে একশো টাকা আর হাই লেভেল বালকি প্রোডাক্ট হলে সেক্ষেত্রে দিলেন যে দুইশো টাকা তারপর ক্যালকুলেট টাইপ charge shipping for each shipping classes individually charge shipping for the most expensive shipping classes so protect the order each of you like protect the junno like प्रत्येक आलदा क्लस इंडिविजुअल सिलेक्ट करते चाचन कि ना से चाचन लाइक मोस्ट एक्सपेन्सिव शिपिंग क्लस दीते सो रखा भलो एरपर सेफ चेन्जेस क्लिक कर देवे सेम भाव के आउटसाइड रखा करते हैं सो ए আমি একটু দেখিয়ে দিই সেম এটা কোনো প্রবলেম না ইনসাইড দেখা যেভাবে করেছেন এভাবে জাস্ট ফ্ল্যাট রেট এটা অবশ্যই কেটে দিবেন কন্ট্রোল এক্স তারপর এটাতে এটা সিলেক্ট করে দেবেন তারপর এই যে এটা চলে আসছে সো এখন সেফ চেঞ্জেস ক্লিক করে দেবেন এই জন্য আমার মাইক্রোসফট এজ এই ব্রাউজারটা আপডেট হওয়ার পর অনেক ভালোই লাগছে এরপর পেমেন্টসে চলে আসবেন পেমেন্টসে আমরা বিকাশ অ্যাড করবো এমনকি ক্যাশ অন ডেলিভারি অ্যাড করবো ইচ্ছে করলে ব্যাংক ট্রান্সফারও অ্যাড করতে পারেন সো বিকাশ অ্যাড করার জন্য যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের প্লাগ ইনসে চলে যেতে হবে এমনকি অ্যাড নিউতে ক্লিক করতে হবে অর্থাৎ জাস্ট এখান থেকে ক্লিক করে অ্যাড নিউতে 
राइट बटन क्लिक कर ओपन इन न्यू टैब पे करते पारें अथवा कंट्रोल चेपे दो रोटा दे क्लिक करते पारें जब उन कंट्रोल चेप चाब दी दो रखे कीबोर्ड है तब पर क्लिक करते पारें एयर पॉल इखाने बीकास लिखे सर्च करते पारें जस्ट बीकास आते टू गुली क्लिक हो बे तार पॉल देखते बाबें जे लाइक इखाने ओनेक गुला प्लाग हमारे शुभित हो बे जे पुत्तक टा जो नाला दाला दबा बे इटे किंसर को तबे ना उनकी इटर डाउनलोड और सबसे बेशी सो एकों जो दी हमरा पेमेंट या वर क्लिक कोडी आ एप्पल इटे के जो दी केटे दे तार पर एकों देखते बस ये बी का शॉकेड नॉगो शब्द गुल ऑप्शन चला से सो एकों हमरा बैंक ट्रांसफर टाइप च टाइटल दिवें डेक्ट बैंक ट्रांसफार एर पर अकाउंट नेम अकाउंट नम्बर बैंक नेम एरपर शर्ट कोड को सुईफ्ट कोड ये कोडगू दिए देवें मेन हम बैंक नेम अकाउंट नेम और अकाउंट नम्बर ये तीनटे नम्बर एग्जाने भलोभ में दिए दीबें सो तपर एखे को इन्स्ट्रकशन आनी जो बांगलाओ दीते चान जमन अब्र व्यवहार कर जेल से अब्र व्यवहार कर लें एरपर बांगल् दिले लाइक प्रथम ये इंग्लिश दिल जो प्रथम है बैंक थे के पेमेंट करों तार पर आ इखाने डिटेल्स दें दैसर सो ये टुक दिते पड़ना होता है आपने पसंद हो तो एक ब्लॉक की ये डाइग भालू वाले कस्टमाइज़ करता है एयरपोर्ट सेट चेंज जैसे क्लिक करो देखें एयरपोर्ट अब आप हमारे ये खाने क्लिक करता होगा एक होन कैश ऑन डेलीवरी ये डाइट से मैनेज ही क्लिक करवें ये देर कोम किसी कॉलर किसी ने जस्ट चेंज जो लाइक एड वन पॉइंट एट फाइव परसेंट बी कैश सेंड मनी चार्ज टू नेट प्राइस ये टाइप सिलेक्ट कर दिले आ जे एक एक चार्ज एड हुए जाबे ये पर इटे के एजेंट का उन्हें पर्सनल अकाउंट शेयर दी में ना बी कैश नंबर दी दी दे बारे जब हम लेट से जीरो वन ये टाइप बांग्ला दी दे बारे बट यामी साजिश कर दी � आपके मैनुअल दिए टाइप एक्टिव करते होंगे अथवा पेंडिंग पेमेंट एक टिक कर बैंड जे पेंडिंग पेमेंट या प्रोसेसिंग ये जो लोग जेटा इच्छा सिलेक्ट करते होंगे बस प्रोसेसिंग टाइप भालो ये बस सेट चेंजेस ही क्लिक कर बैंड सो सेम बाबे इच्छा को ले रॉकर की वाले रॉकर रॉकर डा नगद चाउ सिलेक्ट कर तो चाहिए लाभ वाले गुलो कैट कर दी दबारन दस तक एयरपोर्ट अकाउंट एंड प्राइवेसी दे क्लिक कर बन एयरपोर्ट आमिक तो तार तेरी कर बो तो जो एलाउ कस्टमर तू लॉगिन इनटू एन एक्जिस्टिंग अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट एर आवश्यक ऑन कर बन एयरपोर्ट एलाउ कस्टमर तू क्रिएट एन अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट सो इड ऑन रखते पारें और फिर होइन क्रिएटिंग ऐसे ना और तो ना जनरल टू जनरल कॉन्फ़िगर्स तो इड ऑफ रख बिन आह क्योंकि ना शिक्षित चेक टा ऑटोमेटिक पासवर्ड दिवे जेटा हमने चाइना हमने चाइना मैन्युअली पासवर्ड देख कस्टमर शिक्षित चेक टा लॉगिन करते शुभिद हो बे एयरपोर रिमूविंग पर्सनल डाटा � and it also on the back end of the part and for on the back end of the part to the issue is that one of us like not to buy a cash account available ever email is in such a situation no to no order email up the quote is at 10 airport canceled order came by failed order email will up the quote is at 10 so you have to tell you email will change court about and they can a default account create correct time is a email that even we may look up ठीक है जावे, so एक बार देखते बाद समझ आमी वो इखाने add बीन दबाता, हमारे इखाने पुस्तक के change करा लगता है, so वो जो नो इखाने एक बार दिए दिवन, ताहले आरे गुलो change करा लग बना, so ये वो इखाने just अपनी अपना just click कर बन, click करे कांग की तो जे email टी जाते हैं, शेर अधिक click करे दिवन, ये गुलो आरे कहने नीचे और तो दे तीन टा main आर ये गुलो सब कस्टमर के ईमेल ऑटोमेटिक ईमेल गुलो चोले जावे जितना कुवी दारुन बेपर आर हम लोग इतना क्यों चेंज कर रहे हो अब उसे 
ফুটার টেক্সটে এই জিনিসটাকে আমরা রিমুভ করে দেব কেননা না হলে এটা উকমার্সের মাধ্যমে করা হয়েছে জিনিসটা দেখতে খুবই ভালো খারাপ দেখা যায় এরপর হেডার ইমেজে এখানে আপনার কোম্পানি নেম দিয়ে দিতে পারেন এরপর বেস কালারে একটা যে অন্য একটা কালার সিলেক্ট করতে পারেন যেমন যে লাইক আমরা এখানে তো কালার নেই তো আচ্ছা আমরা রেড ইডিয়ে দিই অথবা আমার পছন্দের একটা কালার দিই ওকে এটা থাকে এটা আমার অবশ্যই পছন্দের কালার না এরপর বডি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার সো এটা রাখতে পারেন আপনি কালারগুলো নিয়ে একটু খেলে দেখতে পারেন চেক করতে পারেন যেটা কেমন লাগে এরপর আসে ইন্টিগ্রেশন আর এই পার্টটাতে এটা কি থাক এটা এটা আমরা না অন করি ওটা ওই যে ওটার জন্য আসছে এরপর অ্যাডভান্সে কার্ড পেজে কার্ড সিলেক্ট করে দেবেন চেক আউট পেজে চেক আউট মাই অ্যাকাউন্ট পেজে মাই অ্যাকাউন্ট এরপর টার্ম অ্যান্ড কন্ডিশনটা আমাদের লাগবে সো পেজেসের উপর ক্লিক করে অ্যাড নিও কন্ট্রোল চেপে ধরে ক্লিক করবেন তাহলে আরেকটা পেজ ওপেন হয়ে যাবে এরপর এখানে দিবেন হচ্ছে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন এটাকে এখান থেকে কপি করে নেই এটা ভালো হয় কপি এরপর এখানে আমরা এটাকে জাস্ট পেস্ট করে দেব জাস্ট পেস্ট অ্যান্ড দেন পাবলিশ পাবলিশ তারপর এটা আমাদের পাবলিশ হয়ে যাবে পেজটাকে আবার রিফ্রেশ করতে হবে এইবার টার্ম অ্যান্ড কন্ডিশনের পেজ থেকে আমরা টার্ম অ্যান্ড কন্ডিশনের পেজটা সিলেক্ট করে দেব মাই অ্যাকাউন্টে মাই অ্যাকাউন্ট চেক আউটে চেক আউট কার্টে কার্ড টার্ম অ্যান্ড কন্ডিশনের টার্ম অ্যান্ড কন্ডিশন এরপর এগুলো এভাবে থাক যে ডিফল্ট যেভাবে আছে এভাবে তারপর জাস্ট সেভ চেঞ্জেস ক্লিক করে দেব অ্যান্ড দেন এখানে রেস্ট এফ আই ওয়েব হুকস লেগেসি অ্যাপ ফি আই ওই কমার্স ডট কম ফিচার্স অনেক অপশন রয়েছে এগুলোকে আমরা যাব না সো এখন আমাদের মোটামুটি ব্যাক এন্ডের কাজটা কমপ্লিট সো এবার আমরা ডিজাইন দেখব সো আমাদের ওয়েবসাইট কিন্তু রেডি যে এই এতটুকু পার্টটা আপনি যদি জাস্ট ডিজাইন দেখতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনি এই আগের পার্টগুলো কোনোটাই মিস মিস দেওয়া আমি আসলে সাজেস্ট করব না বাট আপনি যদি জিনিসগুলো জানেন সেক্ষেত্রে আপনি এগুলো কি স্কিপ করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই বাট এটাকে স্কিপ না করে ভালো কেননা এখানে আমি অনেক নতুন নতুন টিপসও দিয়েছি যে টিপসগুলো সাধারণত অনেকের নতুনদের এবং অনেকের এটা অনেক উপকারে আসবে তো আমরা এখন যে কাজটা করবো সেটা হচ্ছে আমাদের এখন ডিজাইন পার্টে স্টার্ট করবো আমরা যেহেতু এটাকে কনফিগার করা শেষ এবং আমি জেনারেল থেকে আর একটা জিও লোকেটের ক্ষেত্রে একটা কাজ করবো সেটা হচ্ছে যে আমরা এটা জিও লোকেট সিলেক্ট করেছিলাম সো এটা নো লোকেশন বাই ডিফল্ট এটা সিলেক্ট করে দিয়ে জাস্ট সেফ চেঞ্জেস ক্লিক করে দেবো তো এখন আমাদের ডিজাইনিং পার্টটা শুরু হবে আমাদের ব্যাক এন্ডের কাজ শেষ সো ডিজাইনিং পার্টটার জন্য জাস্ট অ্যাপিয়ারেন্সের উপর ক্লিক করবেন ক্লিক করে ইম্পোর্ট ড্যামো ডেটাতে ক্লিক করবেন সো ইম্পোর্ট ড্যামো ডেটাতে ক্লিক করার পর এখানে এই যে দুটো আছে এগুলো হচ্ছে পেইড সো এগুলো যদি আমরা প্রিভিউ করতে চাই প্রিভিউ করতে পারি বাট আমি জাস্ট এখানে ইম্পোর্টে ক্লিক করবো এরপর আমাদেরকে এই রিকমেন্ডেড প্লাগ ইনগুলো উ কমার্স ম্যাক্স মেগা মেনু ওয়ান ক্লিক ড্যামো ইম্পোর্টার ওয়াইট উকমার্স উইস লিস্ট অ্যান্ড কন্ট্যাক্ট ফর সেভেন এগুলো কি আছে কি না এগুলো থাকলে একজ্যাক্টলি এরকম লাগবে সো এটা আমাদের চেক করতে হবে তো এই জন্য আমরা প্লাগ ইনস এর উপর ক্লিক করব এরপর আমাদের সবার ফার্স্ট প্লাগ ইনের নাম উকমার্স যেটা আছে সেটা আমরা বুঝতে পারছি এরপর ম্যাক্স মেগা মেনু সো এটা আছে এরপর ওয়ান ক্লিক ড্যামো ইম্পোর্টার সো আমি জানি যে আসলে সব কিছুই আছে যে ড্যামো ইম্পোর্টার বাট আমি তাও কিভাবে চেক করবেন সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি তারপর উকমার সুইচ লিস্ট এটাও আছে এরপর অ্যান্ড কন্ট্যাক্ট ফর সেভেন এই প্লাগ ইনটাও আছে কিনা তো এটাও আছে এখন জাস্ট ইয়াস ইম্পোর্টে ক্লিক করব তো ইম্পোর্ট হতে অবশ্যই একটু টাইম লাগবে তো এখন আমাদের সাইটটা এরকম লাগছে ইম্পোর্ট কমপ্লিট হওয়ার পর জাস্ট একটা রিফ্রেশে ক্লিক করব এবং একটা মজার ব্যাপার দেখতে পাবেন যে শুরুতে যে এরকম সাইটটা দেখিয়েছিলাম হু হু এরকম হয়ে যাবে বাট আমাদের স্ত্রী অনেক কিছু কাস্টমাইজ কিভাবে করতে হবে সেই জন্য আমাদের এটা দেখতে হবে সো আমরা ওই জিনিসটা দেখবো বাট আমাদের এটা ইম্পোর্ট হোক ইম্পোর্ট হলে সেক্ষেত্রে তারপর আমাদের এই জিনিসগুলো কাস্টমাইজ করা অনেক সহজ হয়ে যায় আমাদের জন্য বাট আমরা চাইলে এগুলোকে শুরু থেকেও করতে পারি তো এখন আমরা কাস্টমাইজে ক্লিক করব এটা রেখে দেই আর একটা যাতে আমি রিফ্রেশ করে দেখাতে পারি সো অলরেডি কিন্তু দেখতে পাচ্ছ অনেক কিছু চলে আসছে তো এটা এখানে থাক তারপরও কত অসুন্দর লাগছে দেখতে বাট যখন আমাদের ইম্পোর্ট কমপ্লিট হয়ে যাবে তখন এই যে দ্যাটস আর ডান সো এখন যদি আমরা এটা দেখুন একটা মজার জিনিস দেখুন একটা লাইক একটা ম্যাজিক দেখাবো আমি ম্যাজিক বলতে পারেন সো আই এম এ ম্যাজিশিয়ান আখ্যাব্রা আমাদের ওয়েবসাইটটা দেখুন এখন কেমন লাগছে পুরো মানে লাইক দেখলে মন চাই যে থাবড়াই আধা ঘন্টা তারপর জাস্ট রিফ্রেশ কন্ট্রোলার বুম ওয়া জাস্ট অর্থাৎ শুরুতে যে সাইটটা দেখানো হয়েছিল হুবু হু ওই সাইটটা হ
দেখুন সব আমাদের রেডি হয়ে গেছে অলরেডি সাইটটা এখন আমাদেরকে জাস্ট কিভাবে এগুলোকে কাস্টমাইজ করা যায় সেটা আমাদের দেখতে হবে আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে এখানে আমাদের দুটো দেখাচ্ছে এটাতে চারটা দিলে অনেক সুন্দর লাগে তো সেটা কিভাবে কিভাবে করতে পারি আমরা কিভাবে এগুলো এগুলো ফুটার এই যে এটা এটা কিভাবে সব চেঞ্জ করতে পারি এখন আমরা ওইটাই দেখবো বাট আমাদের ইম্পোর্টটা আবার 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 দিলে ভালো হয় সেক্ষেত্রে কারণ এখানে বেশ কিছু জিনিস মনে হচ্ছে ঠিকঠাকভাবে আসেনি বাট তারপর আমরা এগুলোকে চাইলেই সাজিয়ে দিতে পারি এবং আমরা এগুলো সব কিছু চেঞ্জ করতে পারবো যেটা খুবই ইজি খুবই সহজে আমরা এগুলোকে চেঞ্জ করতে পারবো আর যেটা আমাদের খুবই ভালো সহজ একটা ব্যাপার তো এটা দেখাচ্ছে ডান তো এখন আমরা যে কাজটা করবো সেটা হচ্ছে সবার ফার্স্টে কাস্টমাইজ চলে যাব তো কাস্টমাইজ আসার পর আমাদের সবার ফার্স্টে ওয়ার্ক প্লেস সেটিংস ক্লিক করতে হবে সাইট টাইটেল অ্যান্ড লোগো অপশন তো এখন আমরা এই যে এখানে কি অন্য কোন লোগো সিলেক্ট করতে চাই কি না সো আমরা এখান থেকে একটা ই কমার্স এর লোগো ডাউনলোড করে নেব গুগল থেকে জাস্ট ই কমার্স লোগো লিখে সার্চ করবো গুগলে ইমেজের ইমেজেস এর উপর ক্লিক করবো এখনো গুগল গুগল বলতেছি বাট আমি বিং ইউজ করতেছি সো যেটা আর একটা খুবই মজাদার ব্যাপার কেননা গুগল অ্যাকচুয়ালি আমাদের এতটাই ভিতরে বাইক স্ট্যাকা ইন হয়ে গিয়েছে যে এখন আমরা গুগল ছাড়া অন্য কিছু ভাবতেও পারি না বাট আমার মনে হয় এই লোগোটা রেখে দেওয়া ব্যাচর বাট আমরা অন্য কিছু একটা দেখাই যাতে লাইক আপনার পরবর্তীতে ইডিট করতে প্রবলেম হয় কেননা সাইজে অনেক প্রবলেম আছে সো আমরা এটাকে সিলেক্ট করি এটার উপর ক্লিক করব এরপর সেভ ইমেজেস অ্যাজ ডেস্কটপ এর ভিতর দিব লোগো এরপর সেভ এটা সাথে সাথে ডাউনলোড হয়ে যাবে আপনার নেট স্পিড ভালো হলে তারপর সিলেক্ট ফাইল লোগোটা সিলেক্ট করবেন ওপেন সরি দিস ফাইল টাইপ ইজ নট পারমিটেড ফর ও জে এফ 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 সো শো ইন ফোল্ডারে ক্লিক করতে হবে রিনেম এরপর জ্যাপিজি ইয়েস কাজ করছে তো এখন আবার আপলোড দিয়ে ট্রাই করি ওপেন অ্যান্ড দেন ডান সো এটাই খুবই মজার আর একটা ট্রিক্স অ্যান্ড টিপস ছিল বাট এই লোগোটা থেকে আমার এটা একটু বেশি ভালো লাগে সো দেখা যাক আসলে কোনটা ভালো তো এখন যদি আমি এটাকে এভাবে সিলেক্ট করে দেই যে লাইক এরকম এই যে এরকম ভাবে যদি আমি এটাকে সিলেক্ট করি ক্রপ ইমেজ এসের উপর ক্লিক করব অ্যান্ড এটা আমাদের লোগোটা চেঞ্জ হয়ে যাবে তো এখন আমরা চাইলে এইগুলো রিমুভ করে দিতে পারি এগুলোকে রিমুভ করে দিতে পারি বাট এখানে আমাদের ই কমার্স জাস্ট এরকম রাখতে পারি এখন যদি আমরা পাবলিশ দেই এরপর এখন যদি আমরা আমাদের ওয়েবসাইটটা ভিজিট করি সো ভিজিট সাইট আমাদের একটা সাইটের টাইটেল দিতে হবে অবশ্যই টাইটেলটা শো করি আর না করি সো এক্ষেত্রে আমরা সাইটের টাইটেলটা দিব হচ্ছে লাইক ই কমার্স শপ দ্যাটস এট শপ সবই দেয় তারপর ট্যাগ লাইন দিতে চান কিনা সেটা হচ্ছে মূল ব্যাপার সো আমরা দেখবো যে কেমন লাগে সো ট্যাগ লাইন দিতে পারি যে একটা যে বেস্ট অনলাইন শপিং ইন বাংলাদেশ ব্যাস এতটুকুই এরপর আমরা সাইট আইকন সো সাইট আইকনটা হচ্ছে যে আমাদের ওয়েবসাইটের এই জায়গায় যে দেখুন বিং এর এখানে একটা আইকন রয়েছে আপনি যদি আবার মনে করেন যে ইউটিউব ডট কমে যাবেন তো সেক্ষেত্রে আপনি আবার এখানে ইউটিউবের লোগোটা দেখতে পাবেন আবার ফেসবুকে গেলে ফেসবুকের লোগো সো এরকম সবার ক্ষেত্রে যে সবার লোগো আসে তো এক্ষেত্রে আমরা কিভাবে আমাদের লোগো দিব সেটার জন্য সিলেক্ট সেট আইকনে ক্লিক করবো এটা সিলেক্ট করব সিলেক্টে ক্লিক করব জাস্ট এই যে যত যতটুকু লোগোটা দিতে চান যে এখন দেখতে পাচ্ছেন খুবই বোরিং একটা সাইজ দেখাচ্ছে সো এটা ক্রপ করা যাচ্ছে না কেন এটা ক্রপ করা যাচ্ছে না সো সেক্ষেত্রে আমরা অন্য আরেকটা সিলেক্ট করবো আমরা এটাকে সিলেক্ট করতে পারি এটা দেখতে ভালোই লাগে নিজে দেখতে পাচ্ছেন খুব ভালো লাগছে সো আমরা ক্রপ ইমেজেস এর উপর ক্লিক করব এরপর এটা আমাদের এখানে আপডেট হয়ে যাবে এরপর সাইড লোগো টেক্সট অপশন এটাতে আমরা যদি দিতে চাই যে শুধুমাত্র আমরা লোগো সিলেক্ট করতে চাই হ্যাঁ যে লাইক ডিসপ্লে সাইড লোগো অনলি যে সাপোজ আমরা এখানে জাস্ট এই লোগোটাই অনেকে হয়তো বলবেন যে এখানে টাইটেল আমি শো করতে চাচ্ছি না সেক্ষেত্রে আপনি জাস্ট এখানে আবার দিতে পারেন যে ই কম হেড টেকিং আবার সাইড টাইটেলটা থাক আবার ট্যাগ লাইন থাক বাট আমি এখানে শো করতে যাচ্ছি না এখানে আমি শুধুমাত্র আমার লোগো শো করতে যাচ্ছি তাহলে আমরা এটা দিতে পারি তো এরপর আমরা জাস্ট পাবলিশি ক্লিক করে দেব অ্যান্ড দেন ব্যাকে চলে আসব এরপর হেডার মিডিয়া এটাতে আমরা কিছু অ্যাড না করাই ভালো ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ তো আমরা যদি চাই যে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ সিলেক্ট করতে জিনিসটা কেমন হবে একটু দেখাই যে সাপোজ আমরা এই ইমেজটা সিলেক্ট করে চৌজ ইমেজে ক্লিক করব 
সো এটা যদি সিলেক্ট করে দেই এরপর পাবলিশ করি একটা মজার জিনিস দেখবেন সেটা হচ্ছে আমরা এটাকে পাবলিশ করি ব্যাকগ্রাউন্ডে এই ইমেজটা চলে আসবে অর্থাৎ ওয়েবসাইটের যে একটা ব্যাকগ্রাউন্ডে এই ইমেজটা চলে যাবে সো যেটা রিকমেন্ডেড থাকবে না সেই ক্ষেত্রে লাইক অনেক প্রবলেম হবে কেননা এই যে আমরা অনেক টাইমে দেখবেন যে এই ইমেজটা ব্যাকগ্রাউন্ড শো করবে বাট আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডে হোয়াইট শো করি যেটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ড এরপর স্ট্যাটিক পেজ হোম পেজে হোম থাকবে পোস্টেস পেজে পোস্টেস ব্লক পেজে পোস্ট থাকবে এতটুকু ঠিক আছে তারপর থিম ক্ষেত্রে অপশনে ক্লিক করবো সো ডিসেবল টপ বার অনেকে হয়তো এই টপ বারটা ডিসেবল রাখতে চায় সো জাস্ট এটা সিলেক্ট করে দেবেন এটা টপ বারটা রিমুভ হয়ে যাবে সো যেটা আপনি কেন করতে চাইবেন আই হ্যাভ নো আইডিয়া বাট আপনি চাইলে করতে পারেন আই মিন অনেকের হয়তো ভালো রাখতে পারে যে আমার এটা টপ বারটা প্রয়োজন নেই সো তাহলে কেমন হবে যে এরকম হবে যেটা খুবই হরেবল তো আমার ভালো লাগছে না আমি জাস্ট টপ বারটা রাখবো সো অনেকে আবার সার্চ ফর্মটা অফ রাখতে চান সো ইচ্ছে করলে সেটাও করতে পারেন এরপর আবার স্টিকি মেনু যে আমরা নিচের দিকে আসলে মেনুটা কত খুব সুন্দরভাবে স্টিক হচ্ছে অনেকে আবার এটাও অফ রাখতে চায় কেন চাইবে আমি জানি না কারো কি কারণে অফ করতে চাইবে আমি জানি না তারপর টপ বার তারপর বটম সোশ্যাল আইকন অনেকে হয়তো এটাও হাইড রাখতে চায় যে এখানে এতগুলো সোশ্যাল আইকনের প্রয়োজন নেই সো এগুলো আমরা কোনোটাই অফ রাখবো না আমরা জাস্ট লাইক এগুলো সব অন করে দেব এরপর জাস্ট পাবলিশে ক্লিক করে দেবো তার সাথে এটা করতে যায় না সেক্ষেত্রে আমরা যতগুলো কাস্টমাইজ করছি সব চেঞ্জ হয়ে যাবে যেগুলো এগুলো সব চেঞ্জ হয়ে যাবে সো আবার ব্যাকে আসবো তো আমরা এখন আমাদের টপ বারটা এডিট করব এটাকে আমরা রিফ্রেশ করে নেই তো আমি এখন চাইলে এখান থেকে দেখাতে পারি বাট এই থিমটা খুব জোস একটা ইফেক্ট আছে সেটা হচ্ছে এই যে এই যে এখানে আপনার এই যে এখানে দেখেন প্রত্যেকটাতে এরকম এরকম কতগুলো আইকন আছে সো এটার কাজটা হচ্ছে যে আপনি যখনই এগুলোর ভিতর ক্লিক করবেন আপনি সরাসরি এটাকে এডিট করতে পারবেন তো যেটার জন্য আমাদের কাজটা অনেক সহজ হয়ে যায় বিশেষ করে যারা একেবারে নতুন তাদের জন্য খুবই ইজি এবং খুবই সিম্পল হয়ে যায় কারণ আমাদের কষ্টটা অনেক কমে যায় তো এটাও আর একটা খুবই ভালো জিনিস খুবই ভালো একটা বিষয় তো এখন আমরা যদি যে চাই যে সাপোজ এটার উপর ক্লিক করব সো এক্ষেত্রে আমরা জাস্ট এই যে এটা হাতের মতো যখন হবে তখন এটাতে ক্লিক করব এরপর ট্যাক্সে এসে এটাতে আমরা এই এই যে এখানে একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আপনি এই পুরো লেখাটাকে কখনো রিমুভ করবেন না এই যে টি পর্যন্ত রিমুভ করে এখানে আপনি এখন দিয়ে দিতে পারেন যে সাপোজ আবার এই টি মিরপুর মিরপুর ঢাকা বাংলাদেশ এটুক দিতে পারেন এরপর এখন আপনি চাইলে এই টিটা রিমুভ করেন সমস্যা নেই আবার এই টিটাও রিমুভ করেন সমস্যা নেই বাট একেবারে পুরো লেখাটা কখনো রিমুভ করতে যাবেন না এটা যেমন আছে এরকমই থাক তারপরও অ্যাড্রেস এই যে এখানে একটা জিনিস খেয়াল করবেন এখানে আমাদের যে লোগোটা আছে এই লোগোগুলো রিমুভ হয়ে যায় সো এক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে আমাদের যে হেড ট্রেকিং ডট কম স্ল্যাশ সো আপনার এটা 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 নিচেই দেখতে পাবেন যে আইকনগুলো আছে যেমন আমরা হোম বার্ডের ক্ষেত্রে যে আইকনটা দিব সেটা এখানে থাকবে সো এক্ষেত্রে আমার আবার আরেকটা কাজ করতে পারেন সেটা হচ্ছে আপনি হোবার দিলে যে অরেঞ্জ হচ্ছে এটা যদি অফ করে দিতে চান তাহলে পুরোটা রিমুভ করে দেন সমস্যা না আপনি যদি চান যে না এটা শো করুক সেক্ষেত্রে এটা রিমুভ করার প্রয়োজন নেই তো এখন যে কাজটা করবেন সেটা হচ্ছে এখানে এটা নিচের দিকে আসবেন একটু নিচের দিকে আসতে হবে নিচের দিকে এসে এখানে যে হোম থেকে এটাকে জাস্ট কপি করবেন এর পর এই এটিনের আগে এটাকে পেস্ট করে একটা এন্টার চাপ দিবেন তাহলে এটা এখানে চলে আসবে এরপর আবার অনেকে এখানে ফোন নাম্বার দিবেন সো লাইক ফোন নাম্বার আইকন তো এখানে আছে সো জাস্ট এখান থেকে কপি করবেন আমি আরও কিছু আইকন দিয়ে দেবো আস্তে আস্তে সো চাইলে আপনারা ওগুলো ইউজ করতে পারেন যেটা আসলে আমার মনে হয় ভালোই এরপর আমরা এখান থেকে থেম্পেশিয়া বাবলা এটাকে রিমুভ করে দেবো বাট এটাকে কন্ট্রোল সি আবার কন্ট্রোল বি কন্ট্রোল বি ডাবল করব তারপর এন্টার করব অ্যান্ড এগুলো সব লাইক এগুলো দুটোকে বুলেট পয়েন্ট করে দেব সো তাহলে এগুলো আসলে এরকম হবে তো এখন এটা ঠিক ঠিকঠাক লাগছে কারণ এটা আমাদের বুলেট পয়েন্ট রাখতে হবে সো এখন এই যে এই লেখাগুলো চেঞ্জ করতে পারেন যে টেলিফোন নাম্বার চেঞ্জ করলে এখান থেকেও করবেন যে টেলির পরে তার প্লাসের পরে পরে এটা চেঞ্জ করে দেবেন তারপর আবার এটা এখান থেকে ক্লিক করবেন আবার এখান থেকেও চেঞ্জ করবেন অর্থাৎ এটা চেঞ্জ করে আমি দেখাই চেঞ্জ করে দেখানোটা ভালো হ্যাঁ যে লাগছে জিরো ওয়ান এটা একেবারে প্রফেশনাল লাগছে না বা দিচ্ছে লালনকে এর আচ্ছা এগারোটা নাম্বার দিই জিরো ওয়ান এরপর তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট 
ठीक ठाक लगे और एखे दिए दी ओके क्यों एखो वन वन को नम्बर नहीं कारण एक्चुअल दिल दस दस टा दीसि हाँ ये भलो तरपर एखे आरोप पेस्ट कर दीची एरपर एखे जिरो अरे भाई टू दी सो ए नम्बर गोन कपि कर एडिट कर पेस्ट करब क्यों एखे माउस तो होवर कर नम्बर देखा जाए नीचे आरोप कलास देखा आसो so, यह रिमूव ना कर भलो ये चेन्ज करते जस्ट पब्लिश क्लिक कर रिफ्रेश कर खूब सुंदर आईकन सह इफेक्ट सह देखते सो एटे एक्सिट तपर हमारे ये सोशल आईकन गो चेज करब सो ये तो खूब इजी जस्ट इटार ऊपर क्लिक कर चले गुगल फेसबुक पेजे लाइक दिए रखबेंगे उंट कस्टम लिंक दीते चान टेकिंग उंट सो हेड टेक क्लिक कर ले सरसिंग रही है जो होस्टिंग कई पेजे नहीं जाए सो थैंक यू सो माच जरा जरा होस्टिंग टाइटल जिनका देखल सो हेडर टाइम देखो सो हेडर जो सार्च बार सार्च बारे कलर जो चेन्ज करते चान से क्षेत्र में जिज्ञासा करते हैं मेन लाइक डिफल्ट कलर से चेन्ज करते हैं कलर सेक्शन मानिएिंग बड़ो करते चान से क्षेत्र बड़ कर 
আবার অনেকে হয়তো নিচে পিছনে কালার দিতে চাইবেন সো এই জিনিসগুলো এটাই কিছু ডিসঅ্যাডভান্টেজ রয়েছে বাট আপনি যদি রিকোয়েস্ট করেন তাহলে হয়তো আমরা করে দিতে পারি মেবি কোনো একটা চার্জের বিনিময় সো এটা আমরা পরবর্তীতে দিতে দেখবো এরপর ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা যদি রয়েছে অন্য কিছু দিয়ে দেয় যেমন যদি এই কালারটা দেই তারপর এখানে দেখা যাচ্ছে কিছুই চেঞ্জ হচ্ছে না বাট এটাকে ডিফল্ট রাখা ভালো বিকজ হোয়াইট কালার অলওয়েজ বেস্ট এরপর পাবলিশে দিয়ে দিব অ্যান্ড দেন আমরা এটাকে রিফ্রেশ করব সো আমাদের হেদারটা অলরেডি এডিট হয়ে গেছে এবং কি এই কালারটা আমাদের ডিফল্ট ইউজ করা হবে ফুড ওয়েবসাইটে যেটা খুবই ভালো একটা জিনিস আর আমরা এখানে যদি কালো কোনো লোগো সিলেক্ট করতে চাই তো সেক্ষেত্রে এখানে ক্লিক করব চেঞ্জ লোগোতে ক্লিক করব এরপর কোনো কালো লোগো আমাদের আছে কিনা ওভারি সেটা আমরা সিলেক্ট খুঁজে দেখতে পারি এটাকে সিলেক্ট করে একটু দেখি যে এটা কেমন লাগবে বাট এই যে যে এটা এটা ইউজ করা যায় সিলেক্ট এরপর ডিজাইনার্সের উপর ক্লিক করব এরপর এতটুকু ইউজ করব তারপর ক্রপ ইমেজেস দেখি এটা কেমন লাগে পাবলিশ রিফ্রেশ ভালো লাগছে মোটামুটি বাট আম নট স্যাটিসফাইড সো আমার মনে হচ্ছে হেড ট্রেকিং এর লোগোটা ইউজ করা বেটার কেননা এক্ষেত্রে আমরা এটাতে আরো ভালোভাবে এটাকে ব্যবহার করতে পারবো সো এই জন্য আমি আমি আমাদের ওয়েবসাইটে যে লোগোটা সেটা এখান থেকে নিয়ে নিয়েছি অ্যান্ড এটাকে এভাবে দিয়ে দিয়েছি পাবলিশ এখন এটা আরও ভালো লাগবে দেখতে সেরকম লম্বা টাইপের লোগো বানাবেন সেক্ষেত্রে এটা খুবই দেখতে আরও ভালো লাগবে আর যত ভালোভাবে লোগোটা ফটোশপে বানানো যায় ইলাস্ট্রেটর ফটোশপে আর এই কালারটা খুবই ভালো লাগছে খুবই সুন্দর লাগছে দেখতে সো আমরা এবার ইডিট করব হচ্ছে এই সেকশনটা সো এই সেকশনটা ইডিট করতে হলে আমরা এখান থেকে মেনুসে আবার চলে আসব সো এই সেকশনটার নামটা হচ্ছে যে মেইন মেনু সো মেইন মেনুতে সিলেক্ট করে দিয়ে যা সিলেক্টের উপর ক্লিক করব তো এটা যদি আপনার ভালো না লাগে সেক্ষেত্রে একটা কাজ করতে পারেন সেটাকে ডিলেট করে দিতে পারেন এখান থেকে ডিলেট মেনু ওকে এরপর এখন যদি আপনি এটাকে রিফ্রেশ করেন তো এখানে এখন মেনুটা থাকবে না এখানে ক্রিয়েট এ নিউ মেনুতে ক্লিক করব এবং মেনুর নেমটা দিয়ে নেব হচ্ছে যে মেইন মেনু তারপর ক্রিয়েট মেনুতে ক্লিক করব তারপর আমাদের মেনুটা এখান থেকে মেইন মেনুতে সিলেক্ট করে দেব অর্থাৎ আপনি যে কোনো মেনু ক্রিয়েট করে এখান থেকে ক্রিয়েট এ নিউ মেনুতে ক্লিক করে আর তো ওটা যদি টপ মেনুতে ক্লিক করে দেন সেটাই যে এখানে দেখাবে আপনি আবার এগুলো কি ইচ্ছে করলে হাইডও করতে পারেন সো এটাও করতে পারেন এই যে এখান থেকে সোশ্যাল যে লিঙ্কস এর এটা আছে এটাতে গিয়ে এটা এগুলোকে হাইড করতে পারেন বাট আমি করলাম না এরপর মেইন সোশ্যাল যে ওটাতে আছে ওটাতে করলে এখান থেকে এগুলো হাইড হয়ে যাবে এরপর আচ্ছা দেখাই দেখালে ভালো হয় বাট তার আগে এটাকে সেভ করে নেই যে এখান থেকে সোশ্যাল লিঙ্কস অ্যান্ড সোশ্যাল আইকন যে সাপোজ আমি এখানে যে এই যে এটা যাচ্ছি না এটা কি চিনি না এগুলো সেগুলোকে রিমুভ করতে চাইলে এটা জাস্ট সিলেক্ট করে যে এখান থেকে এটাকে সিলেক্ট করে দিয়ে সিলেক্টে ক্লিক করবেন সিলেক্টে ক্লিক করে এই যে ফ্রি কার্ডটা ক্লিক করে রিমুভ করে দেবেন এরপর এই যে ড্রিবেল জীবনের নাম শুনছেন আমি শুনে নেই তারপর জাস্ট এই যে এই কয়েকটা রাখলাম প্রিন্টারেস্ট রাখলাম গুগল রাখলাম সো এখন যদি সাপোজ আপনি গুগল না দিতে চাই আপনি দিতে চাইলেন যে ইউটিউব ডাব্লিউডাব্লিউ তারপর সেভ মেনুতে ক্লিক করলেন এখন যদি এটা রিফ্রেশ করেন মজার ব্যাপার হচ্ছে যে সেটা যে দেখবেন যে এটা এরকম হয়ে যাবে সো এটা এইভাবে শো করছে তো যেটা আসলে একটা ভালো জিনিস তো আমরা এখান থেকে চাইলে এভাবে এগুলোকে বাদ দিতে পারি এরপর আমরা আবার যদি এই যে এখানে আরেকটা আবার এই এগুলো সব রিমুভ করে দিই অ্যাড সোশ্যাল আইকন অনলি এটাতে ক্লিক করে আমরা আরেকটা কিন্তু কাস্টম লিঙ্কের মাধ্যমে এটা আমরা বানাতেও পারি সো এটাও করা সম্ভব সো আমরা এটা এগুলোকেও চাইলে করতে পারি তো জাস্ট একটা এটাকে ডিলেট করে দিই অর্থাৎ আমি একটা দেখাবো এখন এই যে এই মেনুটা দেখাবো এখানে যে মেনুটা এই মেনুটা দেখাবো এটা আপনি চাইলেই সবগুলো দিয়ে করতে পারবেন তো এটাকে আমরা যে কাজটা করবো সেটা হচ্ছে জাস্ট আর এগুলো এখান থেকে ইডিটও করা যায় অথবা আপনি ক্রিয়েট নিউ মেনুতে ক্লিক করতে পারেন সো আমরা মাত্র যেটাই ক্লিক করলাম অর্থাৎ আপনি মেনু ক্রিয়েট করে জাস্ট এতটুকু আপনাকে মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে আপনি এখান থেকে যেটা সিলেক্ট করবেন যেমন টপ মেনুতে ক্লিক করলে এটা টপ মেনু যে এখানে 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 শো করবে এরপর আপনি যদি মেন মেনুতে সিলেক্ট করেন এখানে শো করবে আর ক্যাটালগ মেনু এটাতে সিলেক্ট করলে আমাদের যে মেগা মেনু এটাতে শো করবে অর্থাৎ এখানে আমরা এগুলো অপশনগুলো অনেকটা কমিয়ে দেবো কিন্তু সো এগুলো এগুলো শো করবে এরপর এই সোশ্যাল আইকনে ক্লিক করলে যে এখানে উপরের সোশ্যাল আইকন এটাতে শো করবে আবার নিচে আর একটা অপশন আছে সো এখানে শো করবে এরপর উপরের দিকে চলে আসবো সো এটা প্রোডাক্ট পেজে চলে গেছে 
तो एकों नम्र इखने की की ऐड कर बो, अम्र इखने पेजे चोले आज बो, इखन ते के बी वाले क्लिक कर बो, होम ब्लॉग, एर पर माय अकाउंट, एर पर शॉप पेज, एर पर ऐतरु कोई एडमिन को राजक, तार पर शॉप माय अकाउंट, एर पर हमें आरेक टा कस्टम लिंक क्रिएट कर बो, शुरू आते कोनो लिंक दी बो ना हैज दी बो এপর এটাতে দিব হচ্ছে কোম্পানি তারপর এড টু ক্লিক এড টু মেনুতে ক্লিক করব এরপর এখানে দুটো পেজ এড করব সেটা হচ্ছে যে প্রাইভেসি পলিসি এরপর টার্ম এন্ড সার্ভিস কন্ডিশন এড টু মেনু সেগুলো এড হয়ে যাবে এগুলোকে একটু টেনে এভাবে এভাবে ছোট করে দিবেন এরপর এখানে লেখা আসবে সাব আইটেম মানে হচ্ছে এটা দেখাই সেভ মেনুতে ক্লিক করবেন এখন যদি এটাকে রিফ্রেশ করেন কোম্পানির উপর মাউস ওভার করবেন এই যে প্রাইভেসি পলিসি টার্ম এন্ড কন্ডিশন আবার আপনি যদি চাচ্ছেন যে টার্ম এন্ড কন্ডিশনের ভিত প্রাইভেসি পলিসির ভিতর টার্ম এন্ড কন্ডিশন দেখাতে এটাকে আরেকটু এভাবে জাস্ট এভাবে এভাবে ছোট বাচ্চা বানিয়ে দিবেন আর কি সাব আইটেম করে দিবেন এরপর সেভ মেনুতে ক্লিক করবেন রিফ্রেশ দিবেন কোম্পানির উপর ক্লিক করবেন প্রাইভেসি পলিসির উপর ক্লিক করবেন টার্ম এন্ড কন্ডিশন খুব সুন্দরভাবে দেখাচ্ছে যে ডানে বামে এভাবে যে লাইক এইভাবে একেবারে এদিকে যাচ্ছে না খুব সুন্দরভাবে খুবই ভালো লাগছে খুবই সুন্দর লাগছে ফ্রি থিম ফ্রি প্লাগইন ফ্রি সব রিসোর্সেস ইউজ করে এত কিছু যে করা যায় এটা আমাদের কোনো আইডিয়া ছিল না বাট আমরা এটাকে এভাবে রেখে দেব আর এভাবে রেখে দেব আর মাই অ্যাকাউন্টের ভিতর আমরা আবার অনেক টাইমে যে লাইক পেজেস এর উপর ক্লিক করে বিও অল এর উপর এরপর আমরা কার্ড চেকআউট এরপর এই দুটো অ্যাড করতে পারি এরপর উইশ লিস্ট এগুলোকে অ্যাড করে একটু মেনু করে দিতে পারি সো এগুলোকে চাইলে এখানে রাখতে পারি মেজে হয়তো আমাদের বারটা বড় আছে সো এটাই রেখে দিই সেভ মেনুতে ক্লিক করি কোম্পানিটা সবার লাস্টে নিয়ে যাই দেখছেন একসাথে সবগুলো চলে আসতেছে কেননা এটার এটার বাচ্চা আছে এগুলো তো এটা এটা আরেকটা মজার জিনিস তারপর যা সেভ মেনুতে ক্লিক করব রিফ্রেশ এগুলো চলে আসে আপনি চাইলে এগুলোকে কমাতে বাড়াতে পারেন বাট আমি এগুলো কিভাবে রেখে দিলাম সো জিনিসটা অলরেডি অনেক সুন্দর লাগছে তো এবার আমরা যদি আমাদের ভিউ সাইট করি তো এখন আমরা আমাদের ব্যানার গুলোকে এডিট করা শুরু করব এই যে ব্যানার গুলোকে সো ব্যানার গুলো কিভাবে এডিট করতে হবে কাস্টমাইজ এ ক্লিক করবেন এরপর আমাদের ব্যানার এডিট করতে হলে যে আবার মাউস থেকে এখানে এনে ক্লিক করবেন এই যে ইমেজটা দেখতে পাচ্ছেন এডিট ইমেজে ক্লিক করবেন ইমেজের সাইজটা দেখে নেন তেরোশো বাই দুইশো তো ফটোশপে চলে আসবেন এসে তেরোশো বাই দুইশো একটি ইমেজ ক্রিয়েট করবেন আর যে কোনোভাবে আপনি করতে পারেন অথবা আমি একটি ডিজাইনিং এর ক্যানভা আপনার যদি ফটোশপ না থাকে তাহলে ক্যানভা কিভাবে করতে পারেন সেটাও দেখিয়েছি সো এইভাবে একটি বানাতে পারেন সো অথবা এটাকে এখান থেকে সেভ ইমেজ আসে ক্লিক করে যে ব্যানার ওয়ান দিয়ে সেভ করতে পারেন এরপর এটাকে আপনি ওপেন করতে পারেন এই যে এখন দেখতে পাচ্ছেন সো এখন যদি আমরা এই যে এটাকে এখান থেকে ফটোশপ ওপেন করি তো এভাবে আমাদের প্রত্যেকটা ব্যানার সেভ করতে হবে সাইজটা দেখে নিয়ে বানাতে হবে একেবারে স্ক্র্যাচ থেকে এভাবে আমাদের প্রত্যেকটা আসলে ফটোশপে করতে হবে সাইজটা দেখে নিয়ে একেবারে স্ক্র্যাচ থেকে করতে হবে অথবা আমাদেরকে ফাইল ফাইল ওপেন এরপর আমরা এটা সিলেক্ট করে ওপেনে ক্লিক করব এবার আমরা এখানে যা ইচ্ছা দিতে পারি যেভাবে ইচ্ছা রেখে চেঞ্জ করতে পারি যে লাইক একটা ব্যাকগ্রাউন্ড সো আমরা ব্যানার ব্যাকগ্রাউন্ড লিখে সার্চ করতে পারি ইমেজের উপর আসতে পারি সো এখান থেকে অনেকগুলো ভালো ভালো ব্যাকগ্রাউন্ড পেয়ে যেতে পারি তো লেসে আমি আবার কিন্তু ডিজাইনিং পার্টটা দেখিয়ে দিচ্ছি সো ব্যানারটি কিভাবে ক্রিয়েট করতে পারি লেসে আমরা এটা ইউজ করব তো এটা রিলোড হোক তো এটা এখান থেকে সেভ ইমেজ আসে ক্লিক করে ডেস্কটপে দিব হচ্ছে ব্যানার ব্যাকগ্রাউন্ড ডান এখন শোইন ফোল্ডার একে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে এখানে এনে ছেড়ে দেব তো এবার এটাকে যদি এভাবে দেই তারপর এটাকে যদি এভাবে দেই যেমন আমাদের এই রিয়েল ব্যানারটাতে যেমন কয়েকটা মেয়ে ছিল 
সো এই মেগুলো যদি আমরা দিতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমরা সার্চ করতে পারি গার্লস লেগ আমি একবার ভয় পাইতে চাই খারাপ কিছু আসবে নাকি গার্লস লেগ লেগ মানে খারাপ জিনিস ছাড়া আসলে কিছু নাই পৃথিবীতে যা শুরু হয়েছে তো আমরা হিজাব মডেল লিখে সার্চ করতে পারি অ্যাটলিস্ট আমরা ভালো কিছু পেলাম কারণ অতিরিক্ত খারাপ জিনিসের থেকে হালকা কিছু ভালো জিনিস হইলে ওটা আসলে আবার ভালো কিছু আসছে তো আমরা ইমেজটা নিতে পারি बेसिक्षण पक्ष सम्भव ना তো এবার এটাকে এখান থেকে এভাবে নিয়ে এটাকে ফটোশপে এনে ছেড়ে দিতে পারি সো এটা আসলে অ্যাকচুয়ালি আমাদের নিয়ে কোনো লাভ হয় নাই কেননা আমাদের এটা ব্যাকগ্রাউন্ড হোয়াইটটা ইউজ করতে হবে সো আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডের উপর ক্লিক করি এটাতে একটা স্টোক দেই হোয়াইট একটা স্টোক দেব এরপর এখন আমাদের এটা ভালো লাগছে দেখতে তো ভালো কিছু ফন্ট রয়েছে এই যে যেমন আমরা যদি এটা থেকে কিছু অনুপ্রেরণা নেই যে ফ্যাশন উইকেন্ড সো এখন আমরা এটা ট্যাক্সটাকে রেড ব্ল্যাক डिजाइन करते खेला जाए জিনিসটা দেখতে আরো অনেক বেশি ভালো লাগবে এরপর ফিফটি পার্সেন্ট অফ এর জন্য আমাদের আরেকটা জিনিসের প্রয়োজন সো এক্ষেত্রে আমরা যদি চাই যে ফিফটি পার্সেন্ট অফ হয়ে গেল ফিফটি পার্সেন্ট অফ ইমেজেস এর ক্লিক করতে পারি সো এখন এখান থেকে আমরা যেটা ইচ্ছে নিতে পারি সো যে আমাদের যেহেতু ব্যাকগ্রাউন্ড সাদা সেক্ষেত্রে আমরা এটা নিতে পারি उंड पूर्ण सदा नाउंड फुल हाइट এবং কি দেখতে যথেষ্ট ভালো যে এটা এটা মানাবে না এভাবে আমাদেরকে এগুলোকে ইউজ করে দেখতে হবে রিপ্লেস করে দিলাম শো ইন ফোল্ডার এখান থেকে টেনে ছেড়ে দিলাম এরপর এটা সাইজটাকে বাড়িয়ে দেয় এখন ফোনটা একটু চেঞ্জ করব।
great look for a new you okay so I mean copywriting is a good thing but I get to jot at a unique or some Bob and I get a try good to see so jot at a shundur kora jai jot at a unique kora jai put it I'm actually on a bottle of the try kora just a good to see airport it again to the bold kore day medium much a con so a great look the font as a change could be say she gets a इधर दी देख बड़ी ऐड देख बड़ी तो अपन ग्रेट लुक थे के हमरा आ जो दी चाय इधर ही था फॉर ए न्यू यूज जनो अगर देखा हमारे तो So, I mean, it at the look me at any satisfied. So, I can I mean, take a child over the table before it did the body. So, I'm going to just act a banner that I'm back even a good at the cabana. It is, you know, the columns that have me keep a change. Could the band that could have the boost of an actual way to change for a possible. So, I can I'm right. I can export could the body. So, I can enter the name did the body bay banner one point one. So, say it addicted could be all that. So, Literally on a shoulder like that. So I can edit the edge of the replace image a quick Korea upload image take a select file Desktop other banner to select Korea open Korea I can take the jet actually take the quarter of how like them at two is it and it a change with other and it up same child size tag them and it is actually on a power access publish they can wow like पूरा वेबसाइट के लुक तो चेंज होएगा लोगों से लाइक ये बैनर टूर पर किन्तु वेबसाइट के लुक तो अनेक टाइप डिपेंड करे जब लाइक देख लेना आपने तो सामने ये जीनिस चल पाना लाम कतो कौन टाइम लग लो बट ये पूरा वेबसाइट के लुक तो चेंज होएगा लो अनेक शुंदर लग चल देखते जीनिस चल so it is like to time delay to video purpose of an accident of Tara who to put a banal on what to get to come to my school on number you look on a kiss on a one action the way banana was I so it a fully deepened core a banner report a banner will look at silly change with the parent so I can I'm a day arrow a banner will are quite a banner with him so is a banner will also I can a glue to them to change for the chai she gets to am not because of verbal so ever I'm right you look at a banner will look at change for both slider banner so I'm their main banner to change for a share share on the slider when I will change for one so slider manager is on no I feel I'm are they can cool how much like that so slider when I don't change for the whole I'm their customization slider option a click for the other airport slider settings the camera take a key key you need to buy the age age a slider will also it a change for the body airport is a slider settings take care for the like should I'm like on it as in school you first they can as a j data so it is a huge it's proven it already could be able to take it but it is change for the whole issue of the I'm right you can take it about some them default category select currency so default default category to money it was time is the dashboard a she to dashboard a share for I'm a is a post take a category server for the click Cory he can edit the problem is a is a default category the only good luck category as a so I can I can I'm ready to look at beauty is I'm an artist of the beauty is a fashion lifestyle places slider at the degree level airport I'm there is a slider to raise him a slider to them rather eat for the so slider to the edit for a journal just slider to that I'm on the side of the select for us so slider you will pick for the edit so if I'm the biggest to go to visit the product take a like category super to the other and a kind of day a product category faster for sorry product not post take a category test of it to echo on amra i'm on their slider uh they like slider settings i'm on their g banner with slider banner to change corvo so slider banner to change for a journal i'm there you can take a slider settings as the bear for front page i'm ready to take a should do much for front page is over the china came on the poor side is over the chai so i wish it a front page is over the chai airport i'm on the default category it is select code devo 
এরপর লাইক এখান থেকে কোনটা আমরা ইউজ করব আমরা স্লাইডটা ইউজ করব অর্থাৎ কোন ক্যাটাগরিটা সো আমরা যদি আমাদের ড্যাশবোর্ডে চলে আসি ড্যাশবোর্ডে আসার পর পোস্টের থেকে ক্যাটাগরিসের উপর ক্লিক করি সো এখান থেকে আমরা ইচ্ছে করলে নতুন একটা ক্যাটাগরি নেম দিতে পারি যেমন এখানে আমাদের স্লাইডারের নেমটা দেওয়া সো এই স্লাইডারটা যে এটা এটা যদি আমরা ভিউ করি এটা দেখতে পাবেন যে এই যে এই স্লাইডারগুলো অর্থাৎ এই স্লাইডারগুলো এখানে আছে অলরেডি তো আমরা এখান থেকে এই যে এই স্লাইডারটা সিলেক্ট করবো এবং কি এখানে ওই স্লাইডারটাই থাকবে এরপর অ্যানিমেশন এফেক্ট কি স্লাইড চাচ্ছেন না ফেট চাচ্ছেন সো যদি ফেট দিবেন তাহলে সেই জিনিসটা হবে সেটা হচ্ছে যে এই স্লাইডটা এখন যে স্লাইড হচ্ছে আমরা এখন যদি হোম পেজে যাই তাহলে এটা যে স্লাইড হচ্ছে ওই স্লাইডটা অ্যাকচুয়ালি ফেট হয়ে যাবে যে যে স্পিডটা ফাইট থাকে যে দেখতে পাচ্ছেন এটা ফেট অর্থাৎ আমাদের ফেট ফেট করে শো করবে আর এই যে শো আর এটা যদি স্লাইড দেন সেক্ষেত্রে এটা স্লাইড হবে এটা এটা আমার আমার কাছে ভালো লাগে যে এটা স্লাইডলি ডুববে বের হবে সো এটা আর সুন্দর আমরা এটাকে দেখি এই যে যে এখানে এখানে থাকবেন এই যে এখন যেটা আছে যে কিছুক্ষণ পরে এটা স্লাইড হবে সেই যে স্লাইড হলো এটাই ভালো ফেটটা অত ভালো না আর স্পিড অফ অ্যানিমেশন এটা ইচ্ছে করলে চেঞ্জ করতে পারেন বেশি দিলে জোরে হবে আসতে দিলে আসতে হবে এরপর এই যে এই স্লাইডগুলো কীভাবে এডিট করবেন সেটা হচ্ছে যে অল পোস্টে ক্লিক করবেন তারপর আমাদের স্লাইডে আবার এই ড্যাশবোর্ডে চলে আসতে হবে এখান থেকে পোস্ট ক্যাটাগরিস স্লাইডের উপর ভিউ করতে হবে অ্যান্ড এই পোস্টের নেমগুলো দেখতে হবে লাক্সারি কালেকশন এই যে এটা এডিট করতে হবে হাই কোয়ালিটি প্রোডাক্ট এটা এডিট করতে হবে টেন পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট অর্থাৎ উপরের তিনটা এডিট করতে হবে তো এখন আমরা এখান থেকে যদি ফিচার ইমেজে ক্লিক করি এই যে এই যে যে ইমেজটা দেখতে পাবো সো এখন আমাদের ইমেজটা সাইজটা দেখে নেবো অথবা ওই যে আগের মতো ডাউনলোড করে এটাকে চেঞ্জ করতে পারি অর্থাৎ ইমেজের যে সাইজটা আছে সো এই সাইজের যদি আপনি একটা লাইক বসিয়ে দেন সো এখন আমরা যদি এটার বদলে এটা সিলেক্ট করে দিই সেট ফিচার ইমেজ তো এরপর যদি আপডেট দেই এখন যদি আমরা আমাদের হোম পেজে ভিজিট করি এগুলো সব রিমুভ করে দেই এই যে এখন আমরা যদি আমাদের হোম পেজটাকে রিফ্রেশ করি এখন যে জিনিসটা দেখব যে আমাদের এটা চলে আসছে সো এটা সাইজে যেহেতু প্রবলেম সেই কারণে এটা এমন দেখাচ্ছে বাট আমাদের ওই সাইজে অর্থাৎ এই এই সাইজের উপর যে কোনো ব্যানার বানিয়ে আপনি এখানে ইউজ করতে পারবেন এটা কোনো প্রবলেম হবে না সো আমাদের এটা আগেরটাই ভালো ছিল আমরা এটাকে রিপ্লেস করে দেব বাট লাইক এটা কোনটা ছিল টেন পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট আই থিঙ্ক সো ফিচার ডিমেজ चारो এটা পনেরোশো বাই আটশো পঞ্চাশের সাইজ নিতে হবে না হলে অ্যাকচুয়ালি সাইজগুলো ঠিকঠাক হবে না তো এখন যদি আমরা আবার রিফ্রেশ করি অর্থাৎ আমরা এটাকে ইডিট করে দেখালাম যে এখন যদি আমরা তিনটা দেখি খুব সুন্দর লাগছে তো এই এইভাবে আমরা ইচ্ছে করলাম আমাদের যে স্লাইড ব্যানারটা চেঞ্জ করতে পারি স্লাইডার ব্যানারটা এখন আমরা প্রোডাক্ট প্রমোশন এটা কীভাবে চেঞ্জ করবো যে এই তিনোটা সো এই তিনোটাও চেঞ্জ করার কাজটা খুবই সেম এই কারণে আমি ফার্স্টের ব্যানারটা দেখালাম ইডিট করে যে কীভাবে ইডিট করবেন সেইভাবে অ্যাকচুয়ালি এটাকে ইডিট করা সম্ভব আর এই যে প্রোডাক্ট প্রমোশন উপর ক্লিক করতে হবে এরপর এখানে যে তিনটে ইমেজ আছে এই তিনটে ইমেজের থেকে যেটা ইচ্ছা চেঞ্জ করা যাবে যখন যেমন এখন এটা উপরে আছে এখন যদি আমরা এটাকে নিচে দিই এটাকে উপরে দিতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা যে কাজটা করবো সেটা হচ্ছে এই যে এখান থেকে চেঞ্জ ইমেজেস উপর ক্লিক করব এরপর এটা সিলেক্ট করে চৌজ ইমেজ ক্লিক করবো অ্যান্ড এখান থেকে চেঞ্জ ইমেজের উপর ক্লিক করে उद्देश्य এখানে যে ব্যানারটা বানালেন যেমন এখন এখানে স্টাইলিশ হিলসের একটা প্রোডাক্ট বানালেন তো এই লিঙ্ক ওই প্রোডাক্ট ওপেন করবেন এই লিঙ্কটা কপি করবেন এই যেভাবে কপি করবেন কপি করার পর এখানে এসে পেস্ট করে দিবেন এরপর এই যে আবার এই এই প্রোডাক্ট এই প্রোডাক্টটা এরপর যদি সেকেন্ডটা শো করতে চান 
तो ये खाने ये टेके पेस्ट करें दीपन तब पर ए प्रोडक्ट टा ये खाने पेस्ट करें दीपन आर पर ये इमेज गुला चेंज करते चाहिए ये जे ये इमेज गुला रूपर क्लिक कर बन क्लिक कर आर पर ये जे इमेज रूपर क्लिक कर बन क्लिक कर आर पर ये जे खाने थक बी इमेज टा सो एर पर ये टेकी डिट कर बन अतः तम दर ये फर्स्ट बयानाट्टा অথবা আমাদের থেকে অর্ডার করতে পারেন এই ডিজাইনগুলো আপনি যদি প্রয়োজন হয় যে দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর ডিজাইন সো আপনি চাইলে ডিজাইনগুলো যদি চাচ্ছেন যা আমাদের থেকে নিতে সো করতে পারেন জাস্ট হেড টেকিং আর যে আমাদের হেড টেকিং এট gmail.com এটা দিয়ে ইমেল করতে পারেন অথবা হেড টেকিং.com স্ল্যাশ কন্টাক্ট এ থেকে কন্টাক্ট করতে পারেন সো এই যে আমাদের থেকে তো আপনি যদি ব্যানারগুলো আর যদি ব্যানারগুলো নিজে বানাতে চান সেটা করতে পারেন নো প্রবলেম সো এটা অ্যাকচুয়ালি টাইম দিলে আরো ভালো ডিজাইনও করা সম্ভব তো এইভাবে আপনি এগুলোকে চেঞ্জ করতে পারেন and এখন যদি আমরা পাবলিশে ক্লিক করি ম্যাজিক দেখতে পাবেন রিফ্রেশ অর্থাৎ আমাদের ডেভেলপমেন্টের কাছে একটা ম্যাজিক এসে দেখতে পাচ্ছেন এটা ওপেন এসে চলে গেছে সো দ্যাট मींस আমরা এটাকে এডিট করতে পারি এই মেগা মেনুটাকে এটা এই মেগা মেনুটাকে চেঞ্জ করতে চাই তো সেই ক্ষেত্রে যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আমরা এখান থেকে মেনুতে চলে আসব যেটা আমি আগে বলেছিলাম সো এখান থেকে অল প্রোডাক্টস অথবা ক্যাটালগ মেনু এটা এখান থেকে আপনি এটাকে ডিলিট করে দিতে পারেন এটা অ্যাকচুয়ালি তবে সিলেক্ট করে যা সিলেক্ট ক্লিক করবেন তো এখানে অনেক কিছু আছে এটাতে আপনি চাইলেই অন্য কোনটাকে ডিলিট করে এটাতে सपोज ক্রিয়েট একটা নিউ মেনু ক্রিয়েট করে যেমন এটাকে চেঞ্জ করে দেখাই অর্থাৎ প্রত্যেকটা জিনিস কিভাবে চেঞ্জ করবেন দেখালাম এটা প্রত্যেকটা জিনিস একটা জিনিসও বাদ দেইনি সো এটা খুব একটা দারুণ ব্যাপার আর আমরা এখানে এটাকে লাইক ওয়াচেস এন্ড অ্যাকসেসরিজ পর্যন্ত রাখব বাকিগুলো সব ডিলিট করে দেব ওয়াচ এন্ড অ্যাকসেসরিজ এগুলোকে অ্যাকচুয়ালি এটা এগুলোর ভিতরে ঢুকিয়ে দেই তাহলে ভালো হয় এইভাবে ঢুকিয়ে দিলাম তারপর সেভ মেনুতে ক্লিক করলাম এখন এটা পেস্টটা আমাদের একটা সাইজে নিয়ে আসতে হবে তো এখন যদি এটাকে রিফ্রেশ করি এই যে এটা খুব সুন্দর সাইজে চলে আসছে এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখন আমাদের অটোমোবাইলটা এটা ভিতরে প্রবলেম করতেছে সো এটাকে আমরা प्रश्न आसेंट करतेडिट करते बटने क्लिक कर देखे कमप्लीटली मेगा मेनू टाइमिट कर देखिए অথবা আপনি এখান থেকে ক্রিয়েট করতে পারেন বাট ওই ভিডিওটা থেকে দেখতে পারেন খুব ভালো হবে তারপর আমাদের আসে হচ্ছে যে এবার এই সেটিংস হলো অর্থাৎ এতটুকু আমাদের কাজ শেষ আমাদের মেগা মেনুটা এভাবে এডিট করতে পারি অথবা আপনি যদি চাচ্ছেন যে নতুন একটা মেনু ক্রিয়েট করতে সেই ক্ষেত্রে ক্রিয়েট এ নিউ মেনুতে ক্লিক করতে পারেন এরপর এটার নাম দিতে পারেন মেগা মেনু এখানে নেই সো মেগা মেনু দিয়ে ক্রিয়েট মেনুতে ক্লিক করতে পারেন অর্থাৎ এখানে অন্য কিছু শো করতে চাইলে একেবারে স্ক্র্যাচ থেকে নতুন ভাবে অনেকে বানাতে ভালো লাগে সো জন্য ক্যাটালগ মেনুতে ক্লিক করবেন ক্যাটাগরিসে ক্লিক করবেন তারপর এখান থেকে প্রত্যেকটা সিলেক্ট অলে ক্লিক করেন অ্যাড টু মেনু ক্লিক করেন অথবা বি অলে সেম এরপর সেভ মেনুতে দেন এরপর এটাকে রিফ্রেশ করেন ব্লা ব্লা ব্রাভো এটা চলে আসলো সো এভাবে যেটা ইচ্ছা দিতে পারেন মেগা মেনু ওইটা ওইটা শো করবেন যে নেমটা এখানে দিবেন সো এটা খুবই দারুণ একটা বিষয় তো এইভাবে একটা চেঞ্জ করতে পারেন বাট আমি ফর দিস পার্টিকুলার চিটোরিয়াল আই এম নট গোইং টু চেঞ্জ আমি জাস্ট অল প্রোডাক্ট এটা এটা ইউজ করব সিলেক্ট এরপর সেভ মেনুতে ক্লিক করব সো মেগা মেনুতে আমার মনে হয় না অত বেশি প্রয়োজন হবে যে জাস্ট এইভাবে ক্রিয়েট করবেন এরপর এই এগুলোকে জাস্ট এইভাবে যেটা বলেছিলাম মেইন মেনুটা দেখানোর টাইমে যেটা এইভাবে বলেছিলাম যে এই মেনুটা আবার মেইন মেনুটা দেখিয়েছিলাম যে এগুলো কিভাবে সাব করতে হবে অর্থাৎ একটা একটার পরে জাস্ট টেনে যত নিচে এদিকে নেবেন এটা তত ওইটার ভিতরে যেতে থাকবে তত ভিতরে যেতে থাকবে যে তত ভিতরে যাবে যে তত ভিতরে যাবে তো এভাবে করতে পারেন এরপর এটাকে জাস্ট এখান থেকে ক্যাটালগ মেনুতে ক্লিক করে সেভ মেনুতে ক্লিক করে দেবেন এন্ড রিফ্রেশ এ ক্লিক করবেন এরপর खुबी सुंदर खुबी प्रफेशनल
খুবই নাইস সো এখন আসে হচ্ছে আমাদের প্রোডাক্টের পার্টটা তো প্রোডাক্ট এডিট করার ক্ষেত্রে অনেকের প্রশ্ন আসে যে এগুলো কিভাবে এডিট করব সো ওটার জন্য সবার ফার্স্টে আমাদেরকে প্রোডাক্ট ইনপুট করতে হবে এখানে আমাদের অলরেডি ড্যামো প্রোডাক্ট রয়েছে বাট আমাদেরকে জানতে হবে যে কিভাবে প্রোডাক্ট ইনপুট করতে হয় রাইট সো আমরা প্রোডাক্টের উপর ক্লিক করব কারণ আমরা ফার্স্টে যদি প্রোডাক্ট ইনপুট না করতে পারি সেক্ষেত্রে আমরা প্রোডাক্ট পাবো কোথায় আর আমাদের এই ড্যামো প্রোডাক্টগুলো আমরা ইউজ করতে পারবো না কারণ এগুলো তো আমাদের কাছে নাই এখানে আমরা আমাদের নিজস্ব প্রোডাক্ট দিতে চাই সো সেক্ষেত্রে আমরা এখানে আমাদের এই সবগুলো প্রোডাক্টকে ট্র্যাশ করে দেব অর্থাৎ আমরা এগুলোর উপর ক্লিক করে মুভ টু ট্র্যাশে ক্লিক করে দেব এই জাস্ট এই ওমেন ফ্যাশনস অ্যাকসেসরিজ এগুলোকে বাদ রেখে কেননা এগুলো আমরা এই যে এই যে এখানে ইউজ করছি সো এই জন্য এগুলোকে আমরা রেখে দেবো এগুলোকে আমাদের দরকার নেই চেঞ্জ করা কেননা এগুলো স্লাইড অপশন দেওয়া আছে অলরেডি স্লাইড এটাকে আমরা চেঞ্জ করে নিতে পারি তো এখন এটাকে জাস্ট এগুলোকে বাদ রেখে যে সাপোজ এগুলোকে এভাবে বাদ দিয়ে মুভ টু ট্র্যাশ করে দিয়ে জাস্ট অ্যাপ্লাইটে ক্লিক করে দিয়ে তারপর আমাদের প্রোডাক্ট ইনপুট করবো একটা একটা করে জাস্ট অ্যাপ্লাই করে দেবো দেখাই এরপর প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট ট্র্যাশ চলে যাবে এখন যদি সাইট রিফ্রেশ করেন কোনো প্রোডাক্ট পাবেন না বা শেষ পুরো ওয়েবসাইটে কোনো প্রোডাক্টই নেই সো এগুলো যদি ট্র্যাশ করে দেন একেবারে সব ট্র্যাশে চলে যাবে সো এখন যদি ট্র্যাশে ক্লিক করার পর অ্যান্টি ট্র্যাশে ক্লিক করেন এই যে অ্যান্টি ট্র্যাশে ক্লিক করেন তাহলে সবগুলো রিমুভ হয়ে যাবে বাট আমি যেহেতু প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট ইনপুট করব না সেই জন্য আমি এগুলোকে রিস্টোর করে অ্যাপ্লাই করছি সাপোজ আপনি এখন আঠারোটা প্রোডাক্ট ইনপুট করলেন রাইট সো আঠারোটা প্রোডাক্ট ইনপুট করার পর এখন আপনি এখান থেকে এগুলোকে রিমুভ করবেন সো আমরা এখন দেখাবো কিভাবে আপনি প্রোডাক্ট গুলোকে ইনপুট করতে পারেন সো আমাদের ওয়েবসাইটটাকে কমপ্লিট করতে হলে আমাদের এখন প্রোডাক্ট ক্রিয়েট করতে হবে সো প্রোডাক্ট ক্রিয়েট করতে হলে আমাদেরকে প্রোডাক্টে চলে আসতে হবে তারপর প্রোডাক্টে ক্লিক করতে হবে অ্যান্ড অ্যাড নিউ সো আমি অ্যামাজনের রেফারেন্স নিয়ে নিব একটা এই এই ক্যামেরার প্রোডাক্টটি তৈরি করার জন্য তো আমি জাস্ট এতটুকু ইউজ করব কপি সো এখন এখানে আপনার একটা প্রোডাক্ট নেম দিতে হবে জাস্ট এটাকে পেস্ট করে দেব তো এখানে প্রোডাক্টের নেম দিতে পারি এবার জিনিসটা হচ্ছে যে আমাদের অর্থাৎ যেই প্রোডাক্টের নেমটা থাকবে আমাদের ওয়েবসাইটের প্রোডাক্টের নেম যেটাই থাকবে সেটা আমরা এখানে দিব পরে ওইটা এটা শো করবে সো তারপর আমাদের লাইক ফিচার্স ইমেজ সো সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস হচ্ছে যে নেম তারপর প্রোডাক্টের ছবি তারপর প্রোডাক্টের দাম প্রাইস সো আমরা ফার্স্টে এই তিনটা সিলেক্ট করে নেব তো সবার ফার্স্টে আমরা নেমটা দিলাম এইবার আমাদেরকে প্রোডাক্টের জন্য কিছু ইমেজ সিলেক্ট করে নিতে হবে এই যে যেমন অ্যামাজনের ভিতর দেখেন অনেকগুলো ইমেজ থাকে তারপর আমরা ইচ্ছে করলে পরে আবার ভিডিও অ্যাড করতে পারি তো ওই ভিডিও এখন আমাদের প্রয়োজন নেই পরবর্তীতে আমরা ইচ্ছে করলে অ্যাড করতে পারি সো আমরা এখন এখানে যেহেতু এটা ক্যামেরা সো ক্যামেরার জন্য আমার কাছে কয়েকটা পিকচার রয়েছে সো এখানে এই যে আপনারা যদি আমাদের থেকে হোস্টিং নেন সেক্ষেত্রে রিকোয়েস্ট করলে এই সম্পূর্ণ ফাইলটি জি পাকারে আপনাদেরকে দিয়ে দেওয়া হবে তো এখন আমরা এই ইমেজের তিনটা ফাইল ওপেন করে ফেলবো অর্থাৎ আপনাকে সবগুলো ফাইলে যে এই এই সবগুলো আপনি ফ্রি পেয়ে যাবেন সো আপনাকে এগুলো সবগুলো দিয়ে দেওয়া এবং কি এই পুরো ভিডিওতে যতগুলো ফাইল তৈরি করব সবগুলো এখান থেকে পেয়ে যাবেন আমাদের থেকে হোস্টিং নেওয়ার ফলে তো এখন এগুলো আপলোড হয়ে যাচ্ছে সো আমরা যে কাজটা করবো এটাকে ফিচার ডে অ্যাড করব প্রোডাক্ট ইমেজ তারপর আমরা গ্যালারি অ্যাড করব সো এখন গ্যালারিতে আমরা আরও দুটো পিকচার অ্যাড করে দেব সো এটা অ্যাড করে দিচ্ছি আবার এটা অ্যাড করে দিচ্ছি আবার এটাও লাস্টে অ্যাড করে দিলাম তো এটার ফলে কি হবে আমরা এটাকে দেখাচ্ছি পাবলিশ দেই এবং কি একেবারে অ্যামাজনের মতো বড় বড় সাইটগুলোর মতো প্রফেশনাল সাইটগুলোর মতো আমাদের তাও একেবারে সেম হবে দেখতে পাচ্ছেন ক্লিক করার ফলে জুম করছে এখানে ক্লিক করে পিকচারটা বড়োভাবে দেখতে পাচ্ছি এরপর দেখে ও ও অনেক জোস এফেক্ট যে আপনি জুমে ক্লিক করলেন এখন বাইরে ক্লিক করবেন এটা আবার ঠিক হয়ে যাবে যেটা অ্যামাজনের ওয়াও তারপর আমাদের এখানে ক্লিক করলে আবার অন্য ইমেজ দেখতে পারবো এটা জিম জুম করতে পারবো বিভিন্ন জিনিস দেখতে পারবো আবার এখানে অন্য ইমেজ দেখতে পারবো আবার অন্য ইমেজ দেখতে পারবো সো এখানে খুব সুন্দর সুন্দর বিভিন্ন অপশন রয়েছে এরপর আমরা আবার নিচে রিভিউস অপশন রয়েছে ডিসক্রিপশন অপশন রয়েছে এবং রিয়েল এজেড প্রোডাক্টের অপশন রয়েছে যেহেতু এখন প্রোডাক্ট নেই সেটা দেখাচ্ছে না তো এবার আমরা যে কাজটা করবো সেটা হচ্ছে এখানে একটা শর্ট ডিসক্রিপশন দেব তো শর্ট ডিসক্রিপশনটা দেওয়ার জন্য এই যে প্রোডাক্ট শর্ট ডিসক্রিপশন এখান থেকে দেব সো এটা আমরা অ্যামাজন থেকে নিব সেটা হচ্ছে শর্ট ডিসক্রিপশন 
এই প্রোডাক্টের জন্য অ্যামাজনে লং কোনো ডিসক্রিপশন দেখতে পাচ্ছি না সো আমরা আরেকটা আমরা দারাজ ক্যামেরা লেখি আমাদের বাংলাদেশি সাইট দারাজে দেখব যে কোনো ক্যামেরা পাওয়া যায় কি না এই যে দারাজের সাথে কিন্তু আমাদের অনেকটা মিল আছে আমাদের সাইটটিও কিন্তু একেবারে খুব সুন্দর প্রফেশনাল সাইট সো আমরা যে এত ফ্রিতে দারাজের মতো স্টাইলের ই কমার্স ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারছি এটা আসলে খুবই অনেক দারুণ একটা ব্যাপার সো এখানে ক্যামেরা রয়েছে আমরা এই যে এই ক্যামেরাটা ইউজ করব দুশো পঞ্চাশ ডি সো দাম টাম সব এটাই রাখব তো অ্যামাজন ডিলিট করতে পারি ও এটাই দেখাচ্ছে এটা তো শর্ট ডিসক্রিপশন নেই সো আমাদের কিছু করার নেই বাট আমরা একটা কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা এখান থেকে এই যে এতটুকু কিছু শর্ট ডিসক্রিপশন হিসেবে ইউজ করতে পারি তো আপনার অবশ্যই আপনার নিজস্ব প্রোডাক্টের শর্ট ডিসক্রিপশন থাকবে তো শর্ট ডিসক্রিপশনটা হচ্ছে এই যে এই জায়গায় যে জিনিসটা দেখাবে যেমন এখন যদি আমরা এটাকে লেখার পর আপডেট দিই এরপর রিফ্রেশ করি এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা চলে আসছে এখানে সো এখানে যে এই শর্ট ডিসক্রিপশনটা নামের পরে যে শর্ট ডিসক্রিপশনটা দেখাতে চান আর সেটা এখানে দিতে পারেন এরপর এই নিচে আরেকটা আবার লং ডিসক্রিপশন দেওয়া যায় যেমন এই যে দারাজের মতো করে তো ওইটা দেওয়ার জন্য প্রোডাক্ট ডিটেলস একবারে সব কিছু কপি করে ফেললাম একবারে সব এরপর কপি করে এটাকে আমরা এই যে জাস্ট এখানে পেস্ট করে দেব এরপর দেখা এতটুকুই চলবে এরপর এখন যদি আমরা আপডেট করি এরপর যদি আমরা এটাকে রিফ্রেশ করি আমরা দেখতে পাবো এখানে ডিসক্রিপশন অ্যাড হয়ে গিয়েছে খুব সুন্দরভাবে খুবই ভালো লাগছে খুবই সুন্দর লাগছে এবং এখানে আরেকটা সেকশন অ্যাড হবে যেখানে আমাদের এই রিলেটেড অনেকগুলো প্রোডাক্ট দেখাবে দারাজ অ্যামাজন এই হাই হেলি ভালো ভালো কোম্পানিগুলোর মতো করে সো যেটা আরও অনেক দারুণ একটা ব্যাপার তো এবার আমরা প্রাইস অ্যাড করব সো প্রাইসটা অ্যাড করবো এক পঞ্চাশ হাজার টাকা ছিল মেন প্রাইস সো এটাকে ডিসকাউন্ট প্রাইস দেওয়া হচ্ছে একচল্লিশ হাজার টাকা সো একচল্লিশ হাজার টাকা দিতে হলে এখন আমরা যে কাজটা করবো আমাদের প্রাইসটা সেট করতে হলে এই যে এই যে রেগুলার প্রাইস দিব এখান থেকে পঞ্চাশ হাজার ইস আমাদের ওকে ইয়ে দেওয়া যাবে না ডিরেক্ট সরাসরি লিখে ফেলতে হবে পঞ্চাশ হাজার বাংলাদেশি টাকা আর এটা আমরা বিক্রি করবো একচল্লিশ হাজার টাকা সো এবং কি আমরা যদি চাই যে এটাকে স্কেচুয়াল করতে এবং কি এটা ভার্চুয়াল প্রোডাক্ট অবশ্য আমরা সিলেক্ট করে দেবো যে এই প্রোডাক্টটা ভার্চুয়াল অর্থাৎ এটাকে আপনি হাতে ধরতে পারবেন আর ডাউনলোডেবলটা হচ্ছে যে যে প্রোডাক্টগুলো ডাউনলোড করা যায় যেমন বিভিন্ন থিম প্লাগ ইন এগুলো সো আমরা চাইলে ওগুলো রাখতে পারি তো এখন এটা আমরা ভার্চুয়াল প্রোডাক্ট সো আমি দেখাবো কীভাবে ডাউনলোড প্রোডাক্ট আপলোড করতে পারেন সেটা আমরা পর দেখে দেবো সো স্কেচুয়াল আমরা করতে পারি সেটা হচ্ছে কয় তারিখ থেকে কত তারিখ যেমন আমরা ধরছি আজকের দিনটি থেকে আমরা চাচ্ছি এটা জানুয়ারি মাস পুরোটুক যাতে এটা এই সেলটা থাকে এরপর এস কিউ নাম্বার একটা থাকে যেটা আপনারা সব ওয়েবসাইটে দেখতে পাবেন যেটা বলেছি যে অ্যাকচুয়ালি আমরা ফ্রিতে দারাজের মতো ওয়েবসাইট শুরু করতে পারতেছি যেটা অ্যাকচুয়ালি অনেক মজাদার একটা ব্যাপার যে লাইক ফ্রিতে দারাজের মতো একটা ওয়েবসাইট যেটা সো এস কিউ নাম্বার আপনার অনেক ওয়েবসাইটে দেখবেন আমি দারাজে এই প্রোডাক্টের জন্য খুঁজে পাচ্ছি না বাট ইভ্যালিতে গেলে পাওয়া যায় এবং কি দারাজেও পাওয়া যায় এটা অ্যাকচুয়ালি সব সব ওয়েবসাইটেই পাওয়া যায় জিনিসগুলো তো আমরা যদি চাই সেই ক্ষেত্রে আমরা এগুলো ইউজ করতে পারি যেমন আমরা যদি এখন এই যে এটা ইউজ করি এটা কি আমি নিজেও জানি না ওষুধ এটা কি স্টার্টিং কিসের ওষুধ কে জানে মক্সাসিল মেবি এটারে মানুষ করানোর ওষুধ বলে কে জানে এই যে এস কিউ নাম্বার থাকে এখানে একটা দেখতে পাচ্ছেন সো এরকম এক্স কিউ নাম্বার দিতে পারি আমরা সো আমরা যদি এখন এখানে দেই ক্যামেরা তারপর এই যে এটার নাম হচ্ছে ইউএস তারপর দিতে পারি ইওএস তারপর দিতে পারি ওয়ান ব্যাটসেট তো এটা আমাদের এস কিউ নাম্বার হয়ে যাবে তো এখন যদি আমরা স্টক ম্যানেজমেন্ট করতে চাই যে সাপোজ আপনার কাছে কয়টা স্টক আছে তো যেমন আমার কাছে পঞ্চাশটা ক্যামেরা আছে এর থেকে বেশি আমি দিতে পারবো না তারপর ডু নট অ্যালাও এরপর লো স্টক ট্রাশন সেটা সাধারণত চারটা দেওয়া আছে ওই যে আমরা সেটিংসে করেছিলাম শুরুতে তো আপনি যদি চান যে ক্যামেরা যেহেতু বাড়ি প্রোডাক্ট তো একটা থাকলেও আমাকে মেসেজ করলে হবে সমস্যা নেই কিংবা দুইটা করলে তো এখান থেকে আবার চেঞ্জ করার অপশান থাকে তারপর এনাবল দিস টু অনলি অ্যালো অন অফ দিস আর হ্যান্ড টু বি বাউচ ইন এ সিঙ্গল অর্ডার সো এটা যদি আমরা অন করে দিই তাহলে মানে একটা অর্ডারের মাধ্যমে এটা এটা আমাদের অর্ডার করার দরকার নেই যে লাইক আলাদা আলাদা সিঙ্গেল অর্ডার সেল করে আমরা যত পারি আমরা সেল করব তারপর লিঙ্ক টু অর্ডারে ইচ্ছে করলে আমরা লাইক আপ আপ সেল ক্রস সেল অর্থাৎ এটার নিচে যে কোন প্রোডাক্টগুলো আমরা দেখাতে চাই সে ইচ্ছে করলে আমরা সেগুলো দিতে পারি এরপর অ্যাট্রিবিউটস সে হচ্ছে আমরা যদি অ্যাট্রিবিউটস অ্যাড করতে চাই সেটা আমরা 
एट्रीब्यूट्स तो हमें क्यों एड करब से यान एट्रीब्यूट्स क्लिक करब अर्थात प्रोडक्ट के अट्रीब्यूट्स सो एट्रीब्यूट्स के सपोज हमें कैमरा मन करें कलो कैमरा दीची तपर यह सपोज कलर अर्डर दीची कस्टम अर्डारिंग एरपर मन करें दिल कलर एड्रीब्यूट क्लिक कर लो एलर कन्फिगर टर्मस क्लिक कर तो एखरा जो चाहिए सपोज ये दीते कैमरा ब्लैक एड नि कलर तर दिल रेड तर दिल ग्रीन दैट सर हमें चाची ये तीनटे के प्रोडक्ट कलर हिसाब यूज करते सो एसे कलर एट्रीब्यूट चले आसो so, ए चाहिए इटार भर ब्लैक ग्रीन रेड यूज करतेब देखा इडिट क्लिक कर जो टाइम जो कि चेन्ज करतेब सो एटार अपशन रही है आप इच्छा कर ले सफ्ट चेन्ज करते निमेरिक्स ये जिसगल चेन्ज करा जाए तो एदीने ये रिफ्रेश करी रिफ्रेश करते हैं ना आसबे ना सो रिफ्रेश करार पर एट्रीब्यूट्स जो क्लिक करी एन एखान कलर एड करतेब तर एडे क्लिक कर दी एखान एखान व्यलूते ब्लैक रेड ग्रीन ये सिलेक्ट कर सेव एट्रीब्यूटे जो क्लिक कर दे तर एडभांस क्लिक कर सपोज एक पार्चेस नोट दीते चाहिए लाइक थैंक्स फर बिंग आवर कैमरा तपर आज दीते चाहिए उथ आवर कैमरा यू उल गेट वन इयर रिप्लेसमेंट गारंटी जेटा क्यों दीबे ना वाटर सो एरपर गेट मोर अपने क्लिक करते सो हमें एतटुक जथेष प्रयोजन नहीं रिव्यूस जो एड करते चाहिए सो ग्रे प्रोडक्ट सो लाइक रिव्यू ते जो कमेंट एड करते चाहिए तो ये एड कर लफ एस जी देखा ये आसने जे नेम लाइक शो कर परवर्ती प्रत्येक प्रोडक्ट नहीं कमेंट सब जगह ये आसो शो करब कि आईपी एड्रेस तो देखा सो लाइक ये ब्लार कर देव रिफ्रेश करी देखते पा स्टील प्राइस एड कर ओके आरोप रेगुलर प्राइस एगुल दिए दीची रेगुलर प्राइस पंचाश हज़ार सेल्स प्राइस एकचल्लिस हज़ार यार इनवेंटेटरि स्किल्स नम्बर दिए कैमरा आर आर इस वन दिए आर एट एक रिविसन हो जाए स्टक कोवान्टिटी दिए पंचाश टा कैमरा आज दुईटा कैमरा थकले मैसेज करूक एरपर शिपिंग दिए वेट इटे मीडियम बाल्क दिए दी जेहतु कैमरा तपर वेट दिए दी वेट सपोज कत वेट वेट एक के जी तो लेंथ उथ हाइट दीते दीबना लिंक प्रोडक्ट इच्छा कर लेकिन प्रोडक्ट एड पर एड करूट जो कलर एड कर सो ये कलर एड कर तपर एडभांस एड कर आपडेट ही क्लिक करी प्रोडक्ट के रिफ्रेश करी देखते खूब सुंदर भाव देखा जो प्राइस प्रोडक्टर प्राइस पंचाश हजार एटे एकचल्लिस हजार टाक रिटार्न प्राइस दीची एके बारे दारा जीवाल मत दारा जी प्रोडक्ट देखा एवं प्रफेशनल पंचाशा स्टक आट लिखे दीचे कटा स्टक आज स्टक मैनेजमेंट दिए जीतु सिलेक्ट कर शर्ट डिस्क्रिपन देखा तरह कयटा प्रोडक्ट कीनते चाहिए सो एदी एखे एक इनते चाहिए कि मजार जिस खेल करें एक दिए जो एड टू कार्डे क्लिक करी बलो मास लेस दैन और इक्ुअल टू फिफ्टी मैं हमारे पंचाशा प्रोडक्ट आई कारण पंचाश्ट एड करते हैं जो पंचाशा एड टू कार्डे क्लिक करी देखें जो हमारे ये देखा खूब सुंदर भाव एट कार्डे एड हो गए अटोमेटिकली कार्डे चले आसो इच्छे कर लेर करतेब सो जो एक दारूण बेपार 
সো আমরা এখন 50 টাকা ক্যামেরা এরপর আমরা ইচ্ছে করলে এখানে কুপন अप्लाई করতে পারবো সো কিভাবে কুপন ক্রিয়েট করতে হয় সেটা দেখাচ্ছি সো এবাবে আমরা ইচ্ছে করলে যে কোনো প্রোডাক্ট ক্রিয়েট করতে পারি এবং কি এই প্রোডাক্টটা এখন আমরা যদি দেখি আমাদের হোম পেজে চলে আসবে যে আমাদের হোম পেজে চলে আসছে সো আমরা এগুলো রিফ্রেশ করি ওকে অল প্রোডাক্টসে ক্লিক করি যে আমাদের প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট আছে এবং কি আমাদের এই প্রোডাক্টটা এখানে চলে আসছে আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি এটা সেলে আছে এবং তাই উপরে সেল লেখা আসছে খুব সুন্দর করে সেল লেখা আসছে এরপর আমাদের প্রোডাক্ট ইমেজটা যেহেতু লম্বা সেই কারণে এগুলোর সাথে মানাচ্ছে না তাই আমাদেরকে এই ইমেজের সাইজে দিতে হবে অথবা প্রত্যেকটার সাইজ সেম রাখতে হবে এর জন্য আপনি একটা সেম সাইজ যে লাইক একটা সেম সাইজ নিয়ে ফটোশপে প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট ইমেজ ওই সেম সাইজে বানাবেন সেই তাহলে এগুলো প্রত্যেকটা সেম লাগবে তো এভাবে আপনি চাইলে যে কোনো প্রোডাক্ট ক্রিয়েট করতে পারেন আর ডাউনলোডেবল প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে বিষয়টা হচ্ছে অনেকটাই সেম জাস্ট ডাউনলোডেবল প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে আপনাকে প্রোডাক্টের যে ফাইলটা আপলোড করতে হবে যে ফাইলটা আপলোড করতে চান জাস্ট সুইস ফাইলে ক্লিক করবেন আপলোড ফাইলে ক্লিক করবেন তারপর এখান থেকে মনে করেন যে আমাদের এই যে সাপোজ আমরা আমাদের থিমটা দিতে চাচ্ছি থিমটা আপনারা আমাদের ওয়েবসাইট থেকেও পাবেন যেটা আমরা একবার দেখিয়েছি সো এইভাবে আপনি চাইলে আপনার ওয়েবসাইটেও এটাকে অ্যাড করতে পারেন ডাউনলোডেবল প্রোডাক্ট হিসেবে আপনি এটাকে সেলও করতে পারেন সো এটা কীভাবে সেল করতে হবে সেটা দেখাচ্ছি সো আমরা জাস্ট ইনসার্ট ফাইলি এবং কি কীভাবে আপনাদের যদি এরকম একটা ওয়েবসাইট লাগে যেখানে আপনি ডিজিটাল প্রোডাক্ট সেল করতে চান তাহলে সেটা আমাদেরকে বলবেন সো এই থিমটার রেগুলার প্রাইস দিচ্ছি এক হাজার টাকা আর সেল প্রাইস জিরো অর্থাৎ ফ্রি তারপর ডাউনলোড লিমিট আনলিমিটেড ডাউনলোড এক্সপ্রেস নেবার এগুলো এইভাবেই থাকতে দিন আবার অনেকে অনেক টাইমে একটা ডাউনলোড মানে অনেক কিছু চেঞ্জ ইচ্ছেগুলো অপশান দিতে পারেন আর বাকি জিনিসগুলো সেম প্রোডাক্টের নেম দিতে পারেন যে যে লাইক ই যে লাইক ই কমার্স থিম তারপর প্রোডাক্ট ইমেজ যদি সিলেক্ট করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা সিলেক্ট করতে পারি কোনটা সিলেক্ট করা যায় এই যে আমরা চাইলেই কিন্তু এটা সিলেক্ট করে দিতে পারি যদি এটার সাথে এটা কিছু মিলবে না বাট স্টিল ওই কান টু দ্যাট ইউ হ্যাভ দ্য ফ্লোর টু ডু সামথিং লাইক দ্যাট ফ্লোর ইজ দ্য ফ্লোর ইজ দ্য ফ্লোর আমরা এখানে লরেম কি কাজ করবে করে না সো আমরা যদি এখানে লরেম ইপসাম জেনারেটর লিখে সার্চ করি অর্থাৎ আপনাদের যখন এখানে ট্যাক্স লাগবে অর্থাৎ আপনি সাপোজ ক্লায়েন্টের জন্য ওয়েবসাইট তৈরি করছেন কিন্তু ক্লায়েন্টের কোনো লাইক এখানে এখন বলছে যে ক্লায়েন্ট ট্যাক্স দেওয়ার নেই কিন্তু ক্লায়েন্ট দেখতে চাচ্ছে কেমন হবে সো এটার জন্য লরেম ইপসাম জেনারেটর লিখে সার্চ করবেন অথবা লিপসাম ডট কমে লিখে চলে আসবেন তো তারপর এখান থেকে যতটুকু ইচ্ছা যেমন সাপোজ এতটুকু শর্ট ডিসক্রিপশন হিসেবে নিতে চাচ্ছেন সো জাস্ট এতটুকু এখান থেকে কপি করবেন কপি করে এটাতে পেস্ট করে দেবেন আর লং ডিসক্রিপশন চাচ্ছেন সো আর সেই ক্ষেত্রে এটাকে এভাবে এখান থেকে কপি করবেন কপি করাই ও সরি এটা 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 কন্ট্রোল এক্স এটা এই যে এটা হবে শর্ট ডিসক্রিপশন আর এটা হবে লং ডিসক্রিপশন উপরেরটা লং ডিসক্রিপশন আর নিচেরটা শর্ট ডিসক্রিপশন তারপর যদি এখন আমরা এটাকে পাবলিশ করি তো এখন এটা হচ্ছে একটা ডাউনলোডেবল ডিজিটাল প্রোডাক্ট সো এভাবে আপনি চাইলে যে কোনো প্রোডাক্ট অ্যাড করতে পারেন এটাকে আমরা অ্যাড টু কার্ড করতে পারি জিরো টাকা এটার জন্য আমাদেরকে কোনো পে করতে হবে না সো দেখতেই পাচ্ছেন এটা ফ্রি দ্যাট মিনস ইট ইস ফ্রি সো এটা আমরা ফ্রিতেই অর্ডার করতে পারবো সো এখন আমরা এটাকে আপডেট কার্ড ক্লিক করতে পারি প্রসিপ্ট চেক আউটে ক্লিক করতে পারি অ্যাপ্লাই কোপনে ক্লিক করতে পারি সো আমাদের অনেক অপশান রয়েছে কার্ডের অপশানগুলো আমরা পরবর্তীতে আবার দেখব সো আমরা এখন দেখলাম যে কিভাবে প্রোডাক্ট ইনপুট কর করতে হয় সো এবার আমরা দেখবো যে আমাদের কিভাবে এগুলোকে চেঞ্জ করতে পারি যে সাপোজ এখানে এই প্রোডাক্টগুলো যে বেস্ট সেলিং প্রোডাক্টস সো এগুলোকে আমরা কীভাবে চেঞ্জ করতে পারি এরপর প্রোডাক্টে যে এগুলো এগুলোকে কীভাবে আমরা চেঞ্জ করতে পারি সেটা আমরা দেখবো হোম পেজে কীভাবে হোম পেজের প্রোডাক্টগুলো চেঞ্জ করতে হয় সো ওটার জন্য আমরা কাস্টমাইজ ক্লিক করব সো তারপর আমরা এখানে ক্লিক করব এটা এটার জন্য আমাদের আর খুঁজতে হয় না খুব ইজিলি অ্যাকচুয়ালি যখন আপনি এটা এভাবেই করতে পারেন সো তারপরে আসলে কে এটাকে মনে রাখে এটা আসলে মজার বিষয় সেটা হচ্ছে যে যখন এখানে ক্লিক করে চলে আসা যায় তখন আর কেউ মনে রাখতে চায় না সো এখন আমরা এখানে নাম্বার অফ ফোর্স ফাইভ আছে যদি কি হবে যদি এইট দিই সো যদি আমরা এটাকে এইট দিয়ে দিই সেক্ষেত্রে এটা নিচে আরও শো করবে সো অনেক টাইম আপনার প্রোডাক্ট অনেক বেশি থাকতে পারে সো সেক্ষেত্রে আপনি বলতে পারেন যে আমার দশটা প্রোডাক্ট শো করা দরকার 
সো সেই ক্ষেত্রে আপনার উপরে পাঁচটা নিচে পাঁচটা প্রোডাক্ট শো করবে আর আপনি যদি চান যে কোনো একটা পার্টিকুলার ক্যাটাগরি থেকে শো করতে যেমন আপনি এখানে বলছেন বেস্ট সেলিং প্রোডাক্ট সো সেই ক্ষেত্রে আপনি পপুলার আইটেম সিলেক্ট করে দেবেন কেননা বেস্ট সেলিং প্রোডাক্ট মানে হচ্ছে যেটা সবচেয়ে পপুলার আপনি ওই ক্যাটাগরিটা সিলেক্ট করে দেবেন তাহলে আপনার যেটা সবচেয়ে পপুলার সেটা এখানে শো করবে যে বেস্ট সেলিং প্রোডাক্ট এর কথার সাথে কাজ মিল থাকলো এরপর আসে হচ্ছে যে আমাদের এখানে প্রোডাক্ট সো প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই এখানে অবশ্যই আছে যে চারটা প্রোডাক্ট সো আমি এখানে অবশ্যই চারটা প্রোডাক্ট শো করতে চাইবো না আমরা এটাকে শো করতে চাইবো হচ্ছে বিশটার মতো কেননা আমাদের এটা এখানে অল প্রোডাক্ট প্রোডাক্টস যে যেহেতু প্রোডাক্টস তো এখানে আমাদের ম্যাক্সিমাম প্রোডাক্ট ইউজ করতে হবে সো দেখতে পাচ্ছেন আমরা এখানে অনেকগুলো প্রোডাক্ট ইচ্ছে করে ইউজ করতে পারতেছি সো এভাবে আমরা প্রোডাক্টগুলো ইউজ করতে পারি বাট বিশটা বেশি হয়ে যায় লাচ্ছে আমরা এক লাইনে কয়টা আটে তিনটা তাহলে বারোটা দিতে পারি তাহলে চারটা রো হবে সো এভাবে দিতে পারি এরপর আমরা যদি এই ফিচার প্রোডাক্টই দিতে চাই যে যে প্রোডাক্টগুলো আপনি চাচ্ছেন সেল হোক সো আপনি এখানে একটা ক্যাটাগরি ক্রিয়েট করতে পারেন যে ক্যাটাগরিটার নাম দেবেন ফিচার্ড সো ওই ক্যাটাগরিতে যে আপনি যেই প্রোডাক্টগুলো এখানে শো করতে চাচ্ছেন সেগুলো আপনি এখানে দিয়ে দিতে পারেন যেমন আমি চাচ্ছি যে এখানে আমি চাচ্ছি ফার্নিচারের প্রোডাক্টগুলো শো হোক সো তাহলে আমি সেগুলো দিয়ে দিলাম এবং কি আবার আমি এখানে দশটা দিয়ে দেবো আমি চাই যে দুইটা ভাবে রো ভাবে ভালোভাবে শো হোক এরপর অপশন এটাতে অল দ্যাট ইস না দিয়ে ক্যাটাগরি দিই যেহেতু এটা লাইক ফিচার প্রোডাক্ট সো এই জন্য আমি এটাকে এটা দিলাম এরপর আসছে যে টপ রেটেড প্রোডাক্ট সো টপ রেটেড প্রোডাক্ট যেটা কাজ সেটাই করে সেটা হচ্ছে টপ রেটেড প্রোডাক্ট সো আপনি টপ রেটেড প্রোডাক্টই রাখবেন যেটা দল অটোমেটিকলি টপ রেটেড প্রোডাক্টগুলো এখানে ইম্পোর্ট হয়ে যাবে এরপর প্রোডাক্ট গ্রিড কলাম উইথ এগুলো আপনি চাইলে এখান থেকে দিতে পারেন যে এখানে আবার আছে সো আবার যদি এখান থেকে কোনো ক্যাটাগরি সিলেক্ট করতে চান সেটা করতে পারেন এটাকে আনক্যাটাগরাইজ দিয়ে আমরা যদি এখান থেকে দশটা সিলেক্ট করে দেই কি হবে আনক্যাটাগরাইজ যদি প্রোডাক্ট থাকে সেক্ষেত্রে শো করবে আর যদি প্রোডাক্ট না থাকে সেক্ষেত্রে শো করবে না সো এটা নিউ অ্যারেবেল প্রোডাক্ট সো এক্ষেত্রে আমরা লেটেস্ট প্রোডাক্টগুলো অ্যাড করতে পারি সো এই যে অল লেটেস্ট এই যে দান এটা হচ্ছে তো অ্যাড থেকে ওই দিক থেকে আপনি চাইলে আরও কিছু যদি অ্যাড করতে চান সেগুলো এখান থেকে অ্যাড করতে পারেন আরও প্রোডাক্ট অ্যাড করতে যে প্রোডাক্ট বাই রেটিং প্রোডাক্ট সার্চ করার অপশন সো প্রোডাক্ট রিসেন্ট পোস্ট সো অনেক অপশনই আছে যেমন আমরা যদি প্রোডাক্ট অ্যাড করতে চাই যে প্রোডাক্টস আরেকটা অপশান দিলাম তো সে ওটার নাম দিলাম হচ্ছে ওই এই যে এটাতে মাত্র অ্যাড করলাম হ্যাঁ ইনক্লুড করলাম তো এখন এটার নাম দিলাম সাপোজ এখন আমরা ক্যাটাগরি ওয়াইজ প্রোডাক্ট দেখাতে চাই যে আমরা ক্যামেরা দেখাতে চাই শুধুমাত্র তো এখন এক্ষেত্রে আমরা জাস্ট কি করব সেটা হচ্ছে নাম্বার কয়টা প্রোডাক্ট শো করতে চাই মনে করুন যে আমরা পাঁচটা শো করতে চাই তারপর অর্ডার কি আমরা এই যে এরকম শো করতে চাই নাকি এরকম শো করতে চাই সেটা এখানে সিলেক্ট করতে পারবো ডিইএসসি অথবা এএসসি যেটা ইচ্ছা সিলেক্ট করব এএসসি সিলেক্ট করলে এরকম দেখাবে আর এই যে এরকম দেখাবে আর যদি আমরা ডিইএসসি সিলেক্ট করি সেই ক্ষেত্রে প্রোডাক্টগুলো অ্যাকচুয়ালি এই যে এরকম স্টাইল দেখাবে এরপর অর্ডার পাই আমরা ডেট প্রাইস র্যান্ডম সেলস যে কোনো কিছু সিলেক্ট করতে পারি যে লেটেস্ট প্রোডাক্টগুলো তাহলে সেটা এখানে দেখা যাবে প্রাইসে প্রাইস কম বেশি ওই রকম প্রোডাক্ট দেখা যাবে এরপর র্যান্ডম র্যান্ডমলি যে কোনো প্রোডাক্ট দেখা যাবে সো যেটা আমরা চাই না আমরা চাচ্ছি হচ্ছে যে অর্থাৎ ক্যামেরা ক্যাটাগরিসের ভিতরে যদি আবার আপনি চাচ্ছেন যে ক্যামেরা ক্যাটাগরিসের ভিতর যে লাইক র্যান্ডম কিছু শো হোক কিংবা যেটা সবচেয়ে বেশি কিনা পরে ওগুলো সে শো হোক সবচেয়ে বেশি দামিগুলো শো হোক তো এইরকম আপনি যেটা ইচ্ছা এইভাবে সিলেক্ট করতে পারেন তো সিলেক্ট করে এখানে আপনি যতগুলো ইচ্ছা যেমন আমরা যদি ইবালি দেখি ইবালিতে দেখব যে অনেক প্রোডাক্ট শো করে হোম পেজে আর কেননা এটার একটা লাভ হচ্ছে যে আপনার অনেকে অ্যাকচুয়ালি হোম পেজটা ব্রাউজ করতে ভালোবাসে তো হোম পেজ ব্রাউজ করতে যখন সে ভালোবাসে তো তাকে যখন অনেক প্রোডাক্ট দেখানো হয় তো তার একটা না একটা প্রোডাক্ট পছন্দ হয়েই যায় এই যে দেখুন অনেক ধরনের প্রোডাক্ট এই যে এইচডিডি আছে সো অনেক কিছুই আছে কনস্ট্রাকশন মেটেরিয়ালের আর কি তো ক্যাপ আছে এরপর মানে অনেক কিছু এই যে এই যে একটা জিনিস খেয়াল করো নিজের এখানে লেখা আছে ডেকোরেশন ম্যাটেরিয়াল তারপর এখানে ডেকোরেশনের ম্যাটেরিয়ালের প্রোডাক্টগুলো শো করছে তারপর লেখা আছে ডিজিটাল গুডস তারপর ওই ডিজিটাল গুডসের প্রোডাক্টগুলো শো করছে আমাদের স্টাইলও কিন্তু অনেকটা এরকম যে কপি করছি না বাট হুবহু ইভ্যালির মতো না বাট অনেকটা ইভ্যালির মতো তো এরকমই আমরা চাইলে এগুলোকে যে কোনো টাইপে আমরা এভাবে আমরা এরকম ইউজ করতে পারি যে যে ইভ্যালিও দেখুন যে এরকম ইউজ করে আবার এরকম ইউজ করে সো এরকমই দেখতে পাচ্ছেন অনেক প্রোডাক্ট যেমন যে ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড
আমাদের এখানে ইমেজ থাকলে সেটা দিতে পারি ম্যাক্সিমাম ডেপথ অ্যাড করতে পারি তারপর শো অ্যাজ ড্রপ ডাউন সিলেক্ট করার অপশন রাখতে পারি যে লাইক ড্রপ ডাউনের মাধ্যমে এটা শো হবে যে এরকম সো যেটা সাজেস্টে থাকবে না তারপর শো প্রোডাক্ট রাউন্ড যে একটা ক্যাটাগরির ভিতর কয়টা প্রোডাক্ট আছে ওটা সিলেক্ট করা যায় যে ব্র্যান্ড ওয়ান টু থ্রি ফোর ব্লা 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 ক্যাটাগরি অর্ডার এরপর নেম দিতে পারি যেটা ইচ্ছে এভাবে সো এটাকে আমরা এখন ডিলেক্ট করে দেবো আমরা ইউজ করবো না তো আমরা এই প্রোডাক্ট ইউজ করতে পারি সো প্রোডাক্ট থেকে যে ক্যাটাগরিটা এই যে ইভালের মতো এরকম কীভাবে করবেন এই যে যেমন আপনি শু দেখাতে চান তো প্রোডাক্টগুলো ইমপ্রুট করার টাইমে আমি প্রোডাক্ট ইমপ্রুটের ক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস দেখাই নি সেটা হচ্ছে ক্যাটাগরিটা কেন ক্যাটাগরিটা আমি এখন দেখাবো সো ক্যাটাগরিটা হচ্ছে যে প্রোডাক্টে আসার পর আমরা যখন অ্যাড প্রোডাক্ট অ্যাড নিউ প্রোডাক্টে ক্লিক করি নতুন একটা প্রোডাক্ট ক্রিয়েট করার পর আপনি যে এখানে অনেক ধরনের ক্যাটাগরি দেখবেন যে এখন আপনি সাপোজ মনে করেন যে শু অ্যাড করতে যাচ্ছেন এই যে শুজ আসে অলরেডি তো এই শুজের ভিতর প্রোডাক্টগুলোকে ইনপুট করবেন এরপর জাস্ট এখান থেকে শুটা সিলেক্ট করে দেবেন এই যে ওই প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি দেখেন এই যে সিলেক্ট প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি এখান থেকে জাস্ট শুজগুলো সিলেক্ট করে দেবেন তাহলে ওই শুজের ভিতরে এটা কি শর্টস না শুজ এই যে শুজ আসে শুজের ভিতরে কোনো প্রোডাক্ট নেই সেই জন্য শো করছে না তো আমরা যদি এখন এই প্রোডাক্টটাকে কপি করি তারপর আপলোড তারপরে ইমেজটা সেভ করা যাবে না দেখে মানে ভালো এভাবে কোডিং থেকে নিতে হবে সো যাই হোক এই প্রোডাক্টটা আমরা যদি এখানে শো করি আমরা এখন এখন র্যান্ডমলি আরেকটি ইমেজ শো করি ও আমাদের অলরেডি শু আসে সো আমাদের টেনশন করতে হচ্ছে না ঠিক আছে ওই হাফ শুজ তো আমরা এখন এটাকে সিলেক্ট করে দিয়ে তারপর আমরা এটাকে ম্যানস থেকে জাস্ট ওমেন এক্সিলেক্ট করে দেই ওমেন্স ব্ল্যাক তারপর পাবলিশ করে দেই তারপর এটাকে সিলেক্ট করি এটা আমাদের প্রাইস দিতে হবে প্রাইস দিচ্ছি সাপোজ তিন হাজার সাতশো নব্বই টাকা এরপর আমাদের একটা শর্ট ডিসক্রিপশন দিতে হবে যেটা আমরা ইভালি থেকে ইভালির কাছে নেই শর্ট ডিসক্রিপশন আমাদেরও দেওয়ার দরকার কি ও ইভালির এটা তো কোনো শর্ট ডিসক্রিপশন নাই মানে এমনি মানুষ এটা দেখে কি না ফেলবে ও ভালোই তো এত সহজ হলে তো আর কিছু লাগে না জীবনটা কত সহজ না কি মজা তো রিফ্রেশ করলে রিফ্রেশ করলাম এবং এখন আমরা চাইলে দুইটা চারটা পাঁচটা দশটা যে করে এই চ্যাট করতে পারি না ওইটা চ্যাট করলাম তো আমাদের কত টাকা কেনাকাটা করলাম এক দশক শতক হাজার লক্ষ নিজ দুই লাখ টাকা কেনাকাটা কিন্তু করে ফেলছি সো ওই যে অনেক কিছু চলে আসছে আমরা এভাবে রিমুভ করে দিই সাথে সাথে দুই লাখ টাকা গায়েব হয়ে যাবে এটাও রিমুভ করে দিই এটাও গায়েব হয়ে যাবে খুবই ইন্টারেস্টিং বিষয় খুবই ইন্টারেস্টিং সো এখন যদি আমরা এটাকে ক্রস ও সরি 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 আমার যে এটা পাবলিশ করতে হবে না হলে এতক্ষণ যা এডিট করছেন সব এই যে এই জিনিসটা বারবার করতে হবে সেটা হচ্ছে যে প্রত্যেকবার কাজ অর্থাৎ ওয়েবসাইটের কাজ করার শেষে সাথে সাথে জাস্ট এখানে পাবলিশটা ক্লিক করবেন না হলে কিন্তু যত কষ্ট করে যা কিছু করছেন সব একবারে মানে পানি হয়ে যাবে আর এই যেগুলো সাইজটা ঠিক হচ্ছে না কারণ আমাদের প্রোডাক্টের সাইজগুলো ঠিক ছিল না প্রোডাক্টের সাইজ সবগুলো এক সমান রাখবেন তাহলে সবগুলো এক সমান দেখাবে এই যে যে কোনো এগুলোকে লম্বা করতে চাইলে প্রোডাক্টের সাইজটা লম্বা করে দেবেন এগুলোকে মোটা করতে চাইলে প্রোডাক্টের সাইজটা মোটা করে দেবেন সম্পূর্ণ প্রোডাক্টের সাইজের উপর ডিপেন্ড করবে এই যে এগুলো সবগুলো মানে তো এই যে এরপর আমাদের এই যে এই প্রোডাক্টগুলো রয়েছে যেটাতে আমরা এইরকমভাবে সিলেক্ট করে দিয়েছিলাম আবার এখানে ফিচার প্রোডাক্টে আমরা এগুলো এটা এই অপশনটা সিলেক্ট করেছিলাম তো এইভাবে আপনি যত প্রোডাক্টই অ্যাড করবেন এগুলো আস্তে আস্তে অ্যাড করতে পারবেন তো এখন আসা হচ্ছে যে ফুটার প্রোডাক্টগুলো কিভাবে ইম্পোর্ট করবেন সো এখন আমাদের ফুটার প্রোডাক্ট ইম্পোর্ট করতে হবে এবং কি ফুটারটা এডিট করতে হবে এরপর আমাদের আর প্রায় কাজ শেষ কেননা এরপর আমাদের ব্লক পেজটা অলরেডি আমাদের জন্য ইম্পোর্ট করাই আছে আপনি জাস্ট যে লাইক ব্লক পেজ অলরেডি রেডি আছে সো যে কাজটা করবেন জাস্ট এখান থেকে পোস্ট এসে ক্লিক করবেন এরপর পোস্ট এসে ক্লিক করে এখান থেকে এগুলোকে বাল্ক অ্যাকশনে ট্রেস করে দিয়ে এগুলোতে কাজ শুরু করতে পারেন তারপর সব পেজটাও আমাদের রেডি আছে বাট সব পেজটা আমরা আর একটু দেখাবো কীভাবে আমরা এটিকে কাস্টমাইজ করতে পারি সো আমাদের এখানে সব পেজ মানে মেবি দুইটা সব পেজ আছে এই কারণে একটাতে একটাতে সব পেজ থাকে আবার আরেকটা তার আবার সব পেজ থাকে সো এই কারণে আমাদের এগুলোকে ট্র্যাস করে দিতে হবে এই যে জিনিসটা অনেকটা আমি খেয়াল করবো যে এখন কিন্তু আমাদের সব পেজে সব নেই কেননা আমাদের সব পেজটা সিলেক্ট করতে হবে এই জন্য এটা ডিলেট করতে হবে এরপর এটা ডিলেট করতে হবে এটা ডিলেট করতে হবে 
এবং এখান থেকে মুভ টু ট্র্যাশ अप्लाई তো এই ক্ষেত্রে আমাদের হয়তো এখান থেকে এটা চলে যাবে হ্যাঁ এখান থেকে চলে গেছে আর কারণ আমাদের সব পেজটা আবার আলাদাভাবে অ্যাড করতে হবে সো আমরা ওটা অ্যাড করব আমাদের লাস্টে কিছু কাজ থাকবে সেটা কাজ করব সব পেজ এই পেজগুলো এডিট করব এরপর আমরা এই এই ফুটারের প্রোডাক্টগুলো এডিট করব তারপর ফুটারটা এডিট করব দ্যাটস ইট সো আমরা প্রায় শেষের দিকে আমাদের ওয়েবসাইটের এখন আমাদের ফুটার প্রোডাক্ট এবং কি ফুটার ফুটার এটা এডিট করা বাকি আছে অ্যান্ড আরও কিছু কাজ বাজ কি আছে সো আমরা প্রায় শেষের দিকে সো এখন আমরা কাস্টমাইজে ক্লিক করব সো কাস্টমাইজে ক্লিক করে আমি একটা কাজ করব সেটা হচ্ছে আমি এই কালারটা চেঞ্জ করে দেবো এটা মানাচ্ছে না অ্যাকচুয়ালি লোকোর সাথে সো আমরা আমরা এখান থেকে কালার সেকশনে যাব কালার অপশন থিম কালার সো থিম কালারটা আমরা এটা দেই সো এটা কিন্তু কালার চেঞ্জ করার অপশনও আছে সো আমরা চাইলে এটা ইউজ করতে পারি অ্যান্ড ইটস মাচ ব্যাচর লাইক অনেকভাবে এটা আর ভালো ওই কালারটা থেকে কারণ এই কালারটা অ্যাকচুয়ালি ফুটে উঠে আর কি তো আমরা এখানে যে কোনো কালার ইউজ করতে পারি অথবা আমরা আমাদের লোগোর এই কালারটাও ইউজ করতে পারি বাট এই আপাতত এই কালারটাই রাখলাম এরপর আমরা এখন যে কাজটা করব আমাদের ফুটার প্রোডাক্টগুলো এডিট করব সো ফুটার প্রোডাক্টগুলো এডিট করতে হলে আমাদের যে কাজটা করতে হবে উইজিটে ক্লিক করতে হবে এরপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এই শপিং কার্ড ট্যাম্পলেট ফুটার কলম ওয়ান সো এই যে এটার ভিতর এখানে দেওয়া আছে ফিচার্ড প্রোডাক্ট সো এই ফিচার প্রোডাক্টটি ক্লিক করলেন তারপর এখানে কয়টা প্রোডাক্ট দেখাতে চাচ্ছেন পাঁচটা সো আপনি যদি এখন এখানে ষাটটা সিলেক্ট করে দেন তাহলে এখানে ষাটটা প্রোডাক্ট চলে আসবে এবং এখানে কি প্রোডাক্ট শো করতে চান এখানে যদি ফিচার প্রোডাক্ট শো করতে চান এটা দিতে পারেন অথবা অন্য কিছু দিতে পারেন এরপর অর্ডার বাই দিতে পারেন সেটা হচ্ছে লাইক প্রাইস কিংবা র্যান্ডম র্যান্ডম যদি দেন সেক্ষেত্রে প্রত্যেকবার রিফ্রেশ করার ফলে এই প্রোডাক্টগুলো চেঞ্জ হবে সো যেটা খুবই দারুণ একটা ব্যাপার এরপর এখান থেকে যদি এএসি সিলেক্ট করে দেন সেক্ষেত্রে এখানে এই প্রোডাক্টগুলো এইভাবে শো করবে সো আপনি চাইলেই সেটা করতে পারেন অথবা আপনি চাইলেই ডিএসি এটা সিলেক্ট করতে পারেন সো এটা আমার মনে হয় মাছ প্যাটার কারণ এরকম আরও অনেক ভালো লাগে এরপর আমরা আমাদের দুই নম্বর সেকশনে যদি চলে যাই সেক্ষেত্রে দেখবো এখানে অন সেল অনেকগুলো প্রোডাক্ট আছে সো অর্থাৎ যে প্রোডাক্টগুলো অন সেলই আছে সেই প্রোডাক্টগুলো থাকবে আমরা যদি অল প্রোডাক্ট সিলেক্ট করে দেই সো সেক্ষেত্রে আমাদের এখন সবগুলো প্রোডাক্ট এখানে আসবে শো করবে এরপর অর্ডার বাই এটাকে আমরা আবার ডিএসি সিলেক্ট করতে পারি যেহেতু আমরা একটা এএসি সিলেক্ট করব একটা ডিএসি সিলেক্ট করব আবার একটা এএসি সিলেক্ট করব আবার একটা ডিএসি সিলেক্ট করব তো আমাদের এখন যেহেতু প্রোডাক্ট নাই অন সেলে বেশি প্রোডাক্ট সেই কারণে আমরা এটা দিলাম বাট আপনি অবশ্যই অন সেল প্রোডাক্টটা সিলেক্ট করবেন এবং কি আপনার প্রোডাক্ট যেগুলো সেলে থাকবে ওই প্রোডাক্টগুলো অ্যাকচুয়ালি এখানে শো করবে তো অর্থাৎ যেগুলো আপনি ক্রিয়েট করবেন তো এরপর আমাদের আরেকটা ফুটার আছে সেটা হচ্ছে তিন নম্বরে সেটা হচ্ছে অল প্রোডাক্ট তো এখানেও আমরা এগুলোকে ষাটটা ষাটটা করে সিলেক্ট করে দেবো প্রত্যেকটা সমান রাখবো কারণ না হলে দেখতে খুবই খারাপ লাগবে খুবই বিশ্রি লাগবে তো ফোর পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সো এখানে একটা প্রোডাক্ট কম দেখা যাচ্ছে সো আমরা আবার এক নাম্বারটায় চলে আসবো এবং এখানে প্রোডাক্ট অ্যাকচুয়ালি ষাটটা নেই সো ফিচার প্রোডাক্টের জন্য দেওয়ার জন্য মতো ষাটটা প্রোডাক্ট নেই সো সেক্ষেত্রে আমরা এটা তো ছয়টা ইউজ করবো অর্থাৎ আমাদেরকে সমান সমান রাখতে হবে নাহলে এটা খুবই বিশ্রী লাগবে সো এই কারণে আমাদের এই যে দেখতে পাচ্ছেন তাহলে এটা একটা লাইনে থাকবে এটা দেখতে খুবই ভালো লাগবে আর এই প্রোডাক্টগুলোতেও আমি অন্য কিছু সিলেক্ট করে দিচ্ছি যে লাইক ছয়টা প্রোডাক্ট সিলেক্ট করে দিয়ে অল প্রোডাক্ট দিয়ে দিচ্ছি যাতে এই জিনিসটা সাধারণত লাইনটা মেনটেন করে আর কি তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা লাইনটা মেনটেন করছে বাট যেহেতু এটা যেহেতু ডিএসি আছে সেই কারণে এটা একটা প্রোডাক্ট বেশি দেখাচ্ছে তো এখন যদি এখানে পাঁচটা দিয়ে দিই অর্থাৎ আমাদের লাইনের কথাটা সবসময় মাথা রাখতে হবে যাতে এই লাইনটার নিচে না যায় সো এরকম কিছু আমাদের করতে হবে এরপর প্রোডাক্ট এসে আমরা আবার এখানে প্রোডাক্টস আবার এখানে অল সেল প্রোডাক্ট আছে সে এটাকে আমরা আবার অল প্রোডাক্ট সিলেক্ট করে দিলাম তো আবার এখানে লাইক পাঁচটা প্রোডাক্ট চলে আসছে এখন যদি আমরা এখানে ছয়টা প্রোডাক্ট সিলেক্ট করি সো সেক্ষেত্রে আমরা ছয়টা প্রোডাক্ট দেখতে পাচ্ছি তো এইভাবেই আমরা ইচ্ছে করলে আমাদের এই ফুটার প্রোডাক্টগুলো চেঞ্জ করতে পারি এবং এখানে এগুলোর ভিতর আমরা যে কোনো নাম দিতে পারি যেমন এই যে এটাতে প্রোডাক্ট আছে সো আপনি যদি চাচ্ছেন যে এখানে এফ এস ডি প্রোডাক্ট দিতে সো দিতে পারেন নো প্রবলেম এটা সাথে সাথে চেঞ্জ হয়ে যাবে এফ এস ডি প্রোডাক্টের পর আপনি যদি এখানে ফিচার প্রোডাক্ট নামটা আপনার ভালো লাগছে না সো অর্থাৎ আপনি যেটা
এরপর ফার্স্ট সেকশনে আপনি যদি এখানে দিতে চান যে লেটস সে হেড টেকিং হোস্টিং সো আপনারা যারা হোস্টিং নিয়েছেন थैंक यू सो मच তো আমরা सपोज এখানে দিলাম হেড টেকিং হোস্টিং সো আমরা এখানে আমাদের যা ইচ্ছা নাম দিতে পারি যে কোনো কিছু চেঞ্জ করতে পারি তো এবার আমাদের আসে হচ্ছে ফুটার পার্টটা তো ফুটারে আমাদের সবার ফার্স্টে এই লোগোটা চেঞ্জ করতে হবে নেমটা চেঞ্জ করতে হবে এবং কিগুলো চেঞ্জ করতে হবে সো এটার জন্য আমরা এখানে সিলেক্ট করতে পারি অথবা আমরা সেম ভাবে উইজিটি ক্লিক করতে পারি এরপর ফুটার কলম ওয়ানে সিলেক্ট করতে পারি এরপর ইমেজটার উপর সিলেক্ট করে এখান থেকে ইডিটে ক্লিক করব এরপর দেখবো যে এটা সাইজটা কত ফিফটি বাই ফিফটি এরপর এটিতে রিপ্লেসে ক্লিক করে দেব সো এখন এখান থেকে আমরা আরেকটা ফিফটি বাই ফিফটি সিলেক্ট করব সো আমরা এখানে সিলেক্ট করছি আমাদের এই যে এটা এরপর রিপ্লেস আমরা ফিফটি বাই ফিফটির একটা লোগো আমরা বানিয়ে নেব সেক্ষেত্রে আমাদের লোগোটা দেখতে আরও বেশি ভালো লাগবে সো এটা এখন এরকম হয়ে গেছে সো আমরা এটাকে কাস্টম সাইজ করে দেব এটাকে আবার ওরকম করলে ভালো লাগবে না সো আমরা এটাকে থামনাইল করে দিয়ে এটাকে আমরা লেফট অ্যালাইন করে দিয়ে তারপর আপডেট করে দেব তাহলে এটা এ পাশ থেকে শো করবে সো আবার এক্ষেত্রে একটা প্রবলেম হচ্ছে এগুলো এরকম হয়ে যাচ্ছে সো এক্ষেত্রে আমরা এটাকে এটা সিলেক্ট করি সো না হবে না সো আমরা এটাকে এখানেই রেখে দিয়ে এটাতে ইডিটে ক্লিক করে অ্যালাইন নান সিলেক্ট করে দিয়ে আপডেটে ক্লিক করব তো এখন আমাদের এটা মোটামুটি ঠিকই আছে সো আমরা এরকমই রেখে দিচ্ছি এরপর আমরা এখানেও নেমটা চেঞ্জ করে দেব এইচ ইডি লাইক ই কম হেড টেকিং সো আমরা অর্থাৎ আমাদের যা ইচ্ছা আমরা এখানে দিতে পারি কোনো সমস্যা নেই আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে দেওয়ার আমরা এখানে লোগো ইউজ করতে পারি টাইটেল দিতে পারি এরপর এখানে আমরা ট্যাক্স দিতে পারি যাগের মতো আমরা যদি লরম ওই যে লিপসম লরম ইপসম জেনারেটর অথবা লরম যেটা ইচ্ছা লিখে সার্চ করতে পারি এরপর লিপসম ডট কম এটা দেখতে পাচ্ছেন তো এখন আমরা এখান থেকে যেটা ইচ্ছা কপি করতে পারি যে সাপোজ আমরা এই যে এতটুকু কপি করলাম কপি এরপর এখানে জাস্ট পেস্ট করে দিলাম তাহলে লেখাটা চেঞ্জ হয়ে যাবে এখানে লেখাটা চেঞ্জ হয়ে যাবে সো এক্ষেত্রে বেশি লেখা দিতে গেলে একটু সাবধান থাকতে হবে সেটা হচ্ছে যত বেশি লেখা দিবেন তাহলে এগুলোর সাথে সমান রাখতে হবে কারণ আমরা যদি সাইজটা দিকে মনোযোগ না দিই সেক্ষেত্রে আমাদের ওয়েবসাইটটা দেখতে সুন্দর লাগবে না সো যেটা আমরা চাই না আমরা চাই আমাদের ওয়েবসাইটটা একটা লাইনে শো করুক এবং কি সুন্দর লাগুক সো এটা আমরা চাই এরপর আমরা ওই যেটা বলেছিলাম উই অ্যাকসেপ্ট পেমেন্ট যেটা এগুলো আমরা চাই চেঞ্জ করতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে যে আমাদের এখানে ফন্ট অসামের আইকন ব্যবহার করা হয়েছে সো আমাদের এগুলো থেকে থাকবে জাস্ট এখানে আমেরিকান এক্সপ্রেস যে লেখাটা আছে যে যেমন এটার উপর আপনি যদি এখন এখানে দিতে চান যে বিকাশ সো এখন এখানে যদি আপনি বিকাশ পেমেন্ট দেন সেই ক্ষেত্রে আপনি এটা কোন লিঙ্কে দিতে চাচ্ছেন এরপর এখানে সাপোজ আমেরিকান এক্সপ্রেস ডট কম আছে সো এখানে আপনি যদি দেন যে বিকাশ ডট কম এটা অবশ্যই বিকাশ ডট কম না অন্য কিছু একটা হবে সো আমরা দেখি যে বিকাশের ওয়েবসাইটটা অ্যাকচুয়ালি লিঙ্কটা কি ও ওকে বিকাশ ডট কমই সো সেক্ষেত্রে বিকাশ ডট কমই থাকবে এরপর এখানে আছে হচ্ছে যে ফন্ট আউসামের একটা আইকন সো আমরা যদি ফন্ট লাইক ফন্ট আমরা ফন্ট অ্যাড ডাব্লিউ ই এস ও এম ই ডট কম এটা লিখব সো আপনার আমাদের ওয়েবসাইটে ওই যে আমাদের ই কমার্সের হেড টেকিং ডট কম স্ল্যাশ হাউ টু মেক ই কমার্স ওয়েবসাইট এটার ভিতরে এই লিঙ্কগুলো পেয়ে যাবেন সো এই ফন্ট অসমের এটার লিঙ্কটাও পেয়ে যাবেন এটা এখান থেকে এটা এখানে ক্লিক করতে হবে এরপর অর্থাৎ আপনি জাস্ট ওটাতে ক্লিক করে সরাসরি লোক আইকনগুলোতে যে আপনি যদি আমাদের ওয়েবসাইটে যে লিঙ্কটা দেওয়া থাকবে আইকনসের যে লিঙ্কটা দেওয়া থাকবে সেটার উপর ক্লিক করলে সরাসরি এখানে চলে আসবেন সো আমরা এই যে এই পেজটাতে চলে আসবেন তো তারপর যে লাইক বিকাশ থাকার কথা না কেননা বিকাশ একটা বাংলাদেশি কোম্পানি সো থাকবে না তো এখন আমরা আমাদের বাংলাদেশি কোম্পানিগুলো থাকবে না আমার যতটুকু মনে হয় সো এক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি আমরা এখানে এক্ষেত্রে গুগল সিলেক্ট করতে পারি সো অর্থাৎ আমরা আমাদের লোগোগুলো চেঞ্জ করতে পারবো সেটা আমি অ্যাকচুয়ালি দেখাচ্ছি আমরা জাস্ট এই এই যে গুগল প্লে লেখাটা আছে এই যে এটার উপর ক্লিক করব অর্থাৎ যেটা আছে ওটার উপর ক্লিক করব সো ক্লিক করার পর এই যে এই আইকনটা এটা কপি করব এটা কপি করার পর এই যে এখানে দেওয়া আছে সো এটা আই ক্লাস থেকে সো এখন আমরা এখানে এই যে আই পুরোটাকে সিলেক্ট করে দিয়ে জাস্ট কন্ট্রোল বি দিয়ে দেব 
এবং এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে গুগল পে এর মত করে সো এতটুকু ডিলিট করার পর এখানে একটা জিনিস খেয়াল করলাম সেটা হচ্ছে যে এখানে HTML এ এটা বেশ প্রবলেম দেখাচ্ছে তো আমরা এখানে আবার চাইলে আমাদের একটা পার্সোনাল উইজিট ইউজ করতে পারি আর যেমন আমরা এখানে চাইলে একটা ইমেজ ইউজ করতে পারি সো যে ইমেজটাতে আমাদের সবগুলো পেমেন্ট থাকে অ্যাড ইমেজ ক্লিক করব আপলোড ফাইল সিলেক্ট ফাইল এরপর এখান থেকে পেমেন্টটা সিলেক্ট করব ওপেনে ক্লিক করব এরপর এটাকে অ্যাড টু উইজিট করতে হবে অ্যাড টু উইজিট করলাম সো এখন দেখবেন যে এটা এখানে চলে আসবে এই যে এটা চলে আসছে সো এখন আমরা চাইলেই আমাদের এই স্টিমেল এটাকে রিমুভ করে দিতে পারি এই যে তো এটা টাইটেলটা দিয়ে দিতে পারি উই অ্যাকসেপ্ট করে এই যে এই যে এখন দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দরভাবে আমাদের বাংলাদেশি পেমেন্ট সিস্টেমটা চলে আসছে সো এভাবে আমরা এটাকে চেঞ্জ করতে পারি অথবা আমরা এখানে যা ইচ্ছা অর্থাৎ এখানে যে আপনার পেমেন্ট কি অ্যাকসেপ্ট করেন সেটা দিতে হবে কিংবা এখানে যে আপনার লোগো টাইটেল দিতে হবে এমন না এখানে অ্যাড টু উইজিটে ক্লিক করে আপনি যে কোনো কিছু দিতে পারেন আপনি চাইলে এখানে আবার প্রোডাক্টও শো করতে পারেন সেটা আসলে আর একটা খুবই লাইক আশ্চর্যজনক ব্যাপার যে আপনি চাইলে এখানে একবার প্রোডাক্ট শো করেছেন আবার প্রোডাক্ট শো করতে চাইবেন বাট এটা রেকমেন্ড এটা জাস্ট ইট উইল নট রিকমেন্ডেড বিকজ এটা আমি রেকমেন্ড আপনাকে কখনই করবো না এখানে আমরা একটি খুব সুন্দরভাবে ফুটার তৈরি করব যেমন পেমেন্ট দিয়ে তারপর আমাদের কোম্পানি সম্পর্কে কিছু লেখা থাকবে এরপর এখানে আমাদের কন্ট্যাক্ট ডিটেলস থাকবে এরপর আমাদের এখানে অ্যাপস থাকবে সো এখানে আমরা ইমেজগুলোকে চেঞ্জ করতে পারি কিন্তু গেট ইট অন গুগল পে এরপর অ্যাপল স্টোর এরপর আমরা অ্যাপস তৈরি করে আমরা এখানে দিয়ে দিতে পারি অথবা আমরা চাইলে আমাদের এই ওয়েবসাইটটাকেও অ্যাপস বানাতে পারি সো আপনারা যাদের প্রয়োজন হবে হেড ট্যাকিং অ্যাট জিমেল ডট কমে মেল করতে পারেন অথবা আমরা পরবর্তীতে হয়তো কোনো একটা সময় দেখাবো যে আমাদের এই ওয়েবসাইটটাকে কীভাবে আমরা একটা অ্যাপস বানিয়ে ফেলতে পারি এবং সেই অ্যাপসটার লিঙ্কে এখানে কীভাবে দিতে পারি এবং কি সেই লিঙ্কে ক্লিক করলে যে কেউ কীভাবে ওই অ্যাপসটাকে ডাউনলোড করতে পারে ওইটাও আমরা ইচ্ছে করলে দিতে পারি তো এখন সব লোকেশন আসবে এখানে আমরা আমাদের আওয়ার অ্যাড্রেস এগুলো এভাবে থাক আমরা এখানে আবার আমাদের এই সব লোকেশনের ক্ষেত্রে আমরা যে কাজটা করবো আমাদের উপর থেকে কপি করতে হবে এই যে এটা থেকে কপি করতে হবে সেক্ষেত্রে আমাদের এটা ঠিকঠাকভাবে আমরা এটাকে শো করতে পারবো সো আমরা যেমন আমরা যদি এখন এখানে থিম ফ্রেশিয়া ব্লাবলা এগুলোকে যদি চেঞ্জ করি যেমন আমরা যদি এখানে দেই যে এইটিন মিরপুর লাইক তারপর লাসে মিরপুর দশ এরপর ঢাকা প্লাস বাংলাদেশ ওকে সো এখন যদি আমরা এটা দিই এটিন ঢাকা মিরপুর বাংলাদেশ এরপর যে লাসে আরেকটা ইয়ার দিয়ে যদি দেই যে ভিজিট আওয়ার স্টোর এনি টাইম এরপর এটা যদি দেই যে বিয়ার এটা দেওয়ার ফলে যে কাজটা হলো এটা হচ্ছে একটা এইচটিএমএল ট্যাগ সো আপনি যদি যে এভাবে বিয়ারটা লিখে দেন সেক্ষেত্রে এটা পরের লাইনে চলে শো করবে সো এটা খুবই ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে এখানে আমাদের ফোন নাম্বার সো ফোন নাম্বারটা আমরা চাইলে এখান থেকে চেঞ্জ করে দিতে পারি এই যে আগের মতো এখানে একবার চেঞ্জ করবেন সাপোজ জিরো ওয়ান এরপর এখানে আবার শো করবেন সেটা হচ্ছে আমরা ফোন নাম্বারটা উপর থেকে কপি করব সো আমরা এখানে ড্যামো দ তো আমরা এই যে এখান থেকে ফোন নাম্বারগুলোকে কপি করে নেব তো এটা পুরোটা কপি হয়ে যাচ্ছে আমরা আমরা ইচ্ছে করলে অ্যাড্রেসটাকে কপি করতে পারি এই যে এই যে এই যে এইভাবে হ্যাঁ এবার ঠিক আছে এই যে এতটুকুকে কপি করলাম কপি করার পর আমরা এখন এখানে চাইলেই ফোন নাম্বারটা পেস্ট করতে পারি তো পেস্ট করার পর আমাদের এখান থেকে আমাদের যেহেতু আইকনগুলো আসছে তাই আমাদের আর আইকন দেওয়ার প্রয়োজন নেই তো এখন আমরা চাইলেই আমাদের আইকনগুলো রিমুভ করতে পারি এবং কি আমাদের এটাকে কাট করতে পারি এটা সিলেক্ট করে কাট করতে পারি কারণ আমরা নিচে আবার ফোন নাম্বার ইউজ করবো আমরা এখানে আবার ফোন নাম্বার ইউজ করব তো এরপর আমরা এই যে এতটুকু এটাকে কেটে দিতে পারি তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের জাস্ট ফোন নাম্বারটা শো করবে এরপর একটা স্পেস দিতে পারি যাতে আমাদের একটু গ্যাপ থাকে আর কি লাইক আইকনের পরে তারপর আমরা এটা পুরোটাকে আবার কন্ট্রোল সি কপি করতে পারি এরপর আবার এন্টারে ক্লিক করে পেস্ট করতে পারি তো পেস্ট করে ফোন নাম্বারটাকে জাস্ট চেঞ্জ করে দিতে পারি এখানে আরেকটা ফোন নাম্বার দিলাম কী হলো তো 
এই এখানে আমরা আরেকটা ফোন নাম্বার দিতে পারি লেটস সে 0198 4 তো হইছে 5টা 6টা 7টা 9টা 10টা ওকে এই যে ইনচার 5 6 7 8 9 10 এর 10টা থাক সো এই নাম্বারটা আমরা আবার নিচে দিতে so, I mean, actually, it's a camera let's say remove for the lamp. So, it's a key remove call. Let's say, but you can use a hot channel, but you can act a error show. Go say there must be it at the it about take that chess code to have it. So, as you think about it, it's a shake. Yes, so if I am right, but we did the barrier. You can have the email to change code to party. J con contact at that for head taking dot com. तो ये बाबा हमारे ईमेल टेक्स्ट चेंज करते पड़े एयरपोर्ट आमदेर आर बाकी था क्या होता है जो लास्ट चेयर आर्टेक्ट सेक्शन एप्स से एप्स टाइप्स एप्स की बाबे चेंज करते पड़े सो एप्स से क्या तरह चेंज करते हो लेकिन हमारे रिप्लेस सेम बाबे ईमेल्स टेक्स्ट रिप्लेस करते पड़े आ जे हमरे जो ऊपर नीच करता चाहे जे एप्पल टैग ऊपर नीला गूगल टैग नीचे आनलाम ये टैग करते पड़े और तो बात दोनों टैग के गूगल बनी फिर लाम सो ओटो करते पड़े और तो बात हमरे ऊपर नीच करते पड़े जाइ चे करते पड़े और तो बात इखना हमारे नीचे शोइमेंस दी दे पड़े बट ये टैग यूज़ करा सबसे मेंबेस्ट আর যে আপনার অ্যাপসে লিংকটা সো ওই অ্যাপসটাকে আপনি জাস্ট এখানে যে কোনো জায়গায় আপলোড করে বিভিন্ন অ্যাপসের প্লেসে আপলোড করে এখানে জাস্ট পেস্ট করে দিবেন ওই লিংকটা সেই ক্ষেত্রে এখানে ক্লিক করলে ডাউনলোড হয়ে যাবে আর আপনার যদি অ্যাপস না থাকে সেই ক্ষেত্রে এখানে অন্য কিছু অ্যাড করতে পারেন যেমন গ্যালারি অ্যাড করতে পারেন সো গ্যালারিতে আপনি জাস্ট কয়েকটা পিকচার অ্যাড করে দিতে পারেন যেমন মনে করুন যে এখানে আপনি এই পিকচারগুলোকে অ্যাড করে দিবেন सपोज যে মনে করেন এগুলো আপনার মডেল সো আপনি এখানে তিনটা ছয়টা আছে शायद आठ मतलब नौ इटा शो करूँगा तो एकों जो दी क्रिएट ए न्यू गैलरी एर पर इंसर्ट गैलरी इटा दे शो कोडी तो एकों ना हमरा देखते बाबू शेर होते हैं जो आमदर इखे ने गैलरी इटा शो कोट्चे सो एकों जो दे हमरा आमदर इमेज गुलो डिलीट करे दे सो एकों ना हमरे टेके रिमूव करे दिलाम तो शेक्षित से एक टू बड़ा हुए जाते हैं तो ताय हमरे इच्छे को ले खान दिखे कोई एक टीम इमेज रिमूव कर देते पड़ी जे सब उस इमेज गुलो गुलो एक बड़ी सेम सेम लग से सो एक इतना हमरा छोटा टीम इमेज रख लाम एर पर रैंडमली ऑर्डर इधर क्लिक कर देवो साइज थंबलाइन थंबलाइन होले देखता हो जे क्या वन সো এখন আমরা যদি ফুটারে দেখি আমাদের ফুটার রিডটা শেষ আমরা ফুটার প্রোডাক্ট গুলো এডিট করলাম এরপর আমাদের ফুটাটা এডিট করলাম সবকিছু এখানে আমরা আমাদের বাংলাদেশি পেমেন্ট সিস্টেম এড করলাম উই অ্যাকসেপ্ট ভেরিফাইড বাই এসএসএল কমার্স সো আমরা এটাকে এড করলাম এখন আপনাদের প্রশ্ন আসবে সো এখন এই যে এই ফুটারটা কিভাবে এডিট করবেন সেটা আমি বলেছিলাম যে যে এটা নিয়ে কথা বলবো সো ফুটার এটা এডিট করতে হলে ফুটার বটম এটা সো এটা কিন্তু এডিট করা যাবে না যেমন আমরা যদি এখন এখানে কাস্টমাইজ এ ক্লিক করি সো এটা এডিট করার কোনো অপশন নাই যে আমরা এখানে কোথাও কোনো অপশন পাবো না আবার আমরা যদি ওয়ার্ডপ্রেস ড্যাশবোর্ড থেকে থিম এডিটর footer.psp ফাইল থেকে দেখি সেখানে এডিট করার অপশন নেই সেখানে এডিট করলে এটা এডিট হবে না সো এবারে এটা অনেক প্রবলেম করে সো সেই ক্ষেত্রে আপনারা যারা আমাদের কাছ থেকে হোস্টিং নিয়েছেন আপনি জাস্ট আপনার কোম্পানির নেমটা বলবেন তারপর আমরা এটাকে বসিয়ে দেব এখানে খুব সুন্দর করে যে লাইক কপিরাইট আপনার কোম্পানির নেম এরপর এই ডিজাইন বাই থিম ফ্রেশি এটা বাদ দিয়ে দেব কারণ এটা দেখতে খুবই খারাপ দেখা যায় যে লাইক আপনি একটা ফ্রি থিম ইউজ করছেন এটা ইউজ যে লাইক ফ্রি থিম আমরা ইউজ করছি বাট এটাকে চাইলে আমরা এটাকে কোডিং এ প্রোগ্রামিং এ গিয়ে আমরা এটাকে রিমুভ করতে পারি সো এটা এমনিতে রিমুভ করা একটা কঠিন ব্যাপার সো সেই ক্ষেত্রে আপনারা যারা আমাদের কাছে হোস্টিং নিয়েছেন আমাদেরকে রিকম অর মানে আমাদেরকে বললে সো আমি আপনার এটা চেঞ্জ করে দেব সো এটাই আসলে এটা সম্পূর্ণ চেঞ্জ করে দেব আর কি এটা এখানে এরকম থাকবে এটাকে আমরা চেঞ্জ করে দেব সো আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের হোম পেজটা মোটামুটি শেষ তো আমাদের হোম পেজ শেষ এখন আমরা যে দেখব সেটা হচ্ছে যে আমাদের শপ পেজ যেমন কি আমাদের এই মেনু রেগুলো চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে তাই আমাদের মেনুটাকে আবার চেঞ্জ করতে হবে সো আমরা এখন আবার মেনুতে ক্লিক করব এরপর এটা হচ্ছে মেইন মেনু সো সিলেক্ট করব মেইন মেনু এরপর আমাদের শপ পেজটা রিমুভ করতে হবে সো আমরা আবার পেজে চলে আসব এরপর ভিউ অল এ ক্লিক করব এরপর আমরা এখান থেকে শপ পেজ সিলেক্ট করে দেব 
এরপর আমরা যদি আরো কিছু পেজ অ্যাড করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমরা আর কি অ্যাড করতে পারি আমাদের আর কিছু প্রয়োজন নেই আমরা সব পিছলে আমাদের এখন অনেক বেশি দরকার সো এরপর আমরা হোমের পরে সব রাখতে 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 পারি এরপর ব্লগ রাখতে পারি অর্থাৎ যা ইচ্ছা আমরা দিতে পারি এরপর সেভ মেনুতে ক্লিক করতে পারি এখন আমরা যদি আবার আমাদের সাইটটা রিফ্রেশ করি এখানে আমরা আমাদের সব দেখতে পাচ্ছি সো আবার আপনি যদি মনে হয় যে সবটা নিচে থাকলে বেশি ভালো তো এটা এইভাবে জাস্ট টেনে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ উপর নিচে টেনে জাস্ট সেভ মেনুতে ক্লিক করবেন এখন রিফ্রেশ করবেন তো এখন যদি আমরা শপের উপর ক্লিক করি আমাদের সব পেজটা দেখতে পাচ্ছি অলরেডি রেডি আমাদের কাস্টমাইজ করা আছে সো আমরা এখান থেকে এভাবে প্রোডাক্টগুলো সেল করতে পারি সো এখন এখানে আমরা পপুলারিটি যেগুলো ইচ্ছাগুলো আমরা করতে পারি সো এভাবে আমরা এটাকে চেঞ্জ করতে পারি অ্যাড টু কার্ড এটা করতে পারি সো আমরা এখন দেখবো যে কীভাবে আমরা এই উইজিটটা চেঞ্জ করতে পারি সো উইজিটটা চেঞ্জ করতে হলে আমরা এখানে চলে আসবো এখান থেকে আমরা উইজিটের উপর ক্লিক করব সো উইজিটের উপর ক্লিক করার পর আমাদের এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এই যে এটা সো আমরা দেখবো ফার্স্টে আমাদের ব্লক পেজের উইজিটটা কীভাবে চেঞ্জ করতে হয় অর্থাৎ যেটা হচ্ছে মেইন স্লাইড বার উইজিট সো এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের অনেক অপশন রয়েছে আমরা ইচ্ছে করলে যে যেমন আপনার এখানে পপুলার পোস্ট আর কাই ক্যাটাগরি এই যে আপনি এটা দিতে চাচ্ছেন না ম্যাটা সো এটা আপনি রিমুভ করতে চাইলে জাস্ট এখান থেকে ম্যাটার উপর ক্লিক করবেন যে এটার উপর ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর জাস্ট এখান থেকে ডিলেটে ক্লিক করে দেবেন তার সাথে এটা রিমুভ হয়ে যাবে এখন যদি আমরা আবার এটাকে রিফ্রেশ করি সো সেক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে এটা নেই এটা অলরেডি গন এরপর আমরা যদি এখানে চাই যে যে লাইক আমরা চাচ্ছি এখানে কিছু প্রোডাক্ট শো করুক ব্লক পেজ বাট স্টিল আমরা চাচ্ছি যে আমাদের প্রোডাক্টগুলো আমাদের এখানে শো করুক সো সেই ক্ষেত্রে আমরা জাস্ট যে কাজটা করবো প্রোডাক্ট ক্যাটাগরিজ কোনো একটা প্রোডাক্ট যদি আমরা স্পেসিফিকভাবে ক্যাটাগরি থেকে শো করতে চাই তাহলে আমরা এটাকে সিলেক্ট করতে পারি অথবা আমরা যে কোনো প্রোডাক্ট শো করতে চাই সেক্ষেত্রে এটাকে সিলেক্ট করতে পারি এরপর আমরা যদি চাচ্ছি যে অন্য কিছু দিতে আমরা এখান থেকে যে কোনো কিছু দিতে পারি কোনো সমস্যা নেই সো লেটসে আমরা প্রোডাক্টগুলো ক্যাটাগরিসের মাধ্যমে শো করতে চাই সো এটাকে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে এই জায়গায় রেখে দিবেন তাহলে এটা সার্চের পরে এটা শো করবে এরপর আপনি এটাকে কেমন চাচ্ছেন আপনি এটাকে ক্যাটাগরি অর্ডারে দিতে চাচ্ছেন সাপোজ এরপর প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি দিতে চাচ্ছেন এরপর আপনি এগুলোকে এভাবে দিয়ে সেভ দেন এরপর ম্যাক্সিমাম ডেপথ ইচ্ছে করলে সিলেক্ট করে দিতে পারেন বাট আপাতত এই ভিডিওর জন্য সিলেক্ট করব না অলরেডি ভিডিওটা এমনিতেই অনেক বড় হয়ে গেছে সো তারপর প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি সবগুলো এখানে শো করছে তো আপনি চাইলে এটা দিতে পারেন এরপর আপনি যদি চাচ্ছেন যে লাইক শুধুমাত্র প্রোডাক্ট দিতে সেই ক্ষেত্রে এই যে এখানে জাস্ট এই যে এটাকে সার্চের পরের প্রোডাক্টটাকে শো করে দেবেন এরপর নাম্বার অফ প্রোডাক্ট যা ইচ্ছা দিতে পারেন এরপর প্রোডাক্ট লাইক অন সেল প্রোডাক্ট ফিচার প্রোডাক্ট অথবা অল প্রোডাক্ট দিতে পারেন এরপর এরপর আপনি ডেট র্যান্ডমলি এটা দিতে পারেন এটা র্যান্ডমলি এটা সিলেক্ট করার সুবিধাটা আমি দেখাচ্ছি যখনই আমরা সেভে ক্লিক করব এরপর রিফ্রেশ করব একটা জিনিস খেয়াল করুন এখানে এখন পাঁচটা প্রোডাক্ট আছে বাট আমরা চাচ্ছি এটাকে এস এভাবে শো করতে এবং কি এখানে আটটা প্রোডাক্ট শো করতে এরপর ফ্রি প্রোডাক্টগুলো হাইড করে রাখতে যেগুলো আমরা টাকা পাবো না আমরা ওগুলো শো করতে চাই না এরপর হিডেন প্রোডাক্টও হাইড করে রাখতে চাই এরপর জাস্ট সেভে ক্লিক করে দেব হ্যান্ড রিফ্রেশে ক্লিক করব সো এখন স্টাইলটা আলাদা অন্যরকম হয়ে গিয়েছে একটা জিনিস খেয়াল করেন এখানে এখন যে প্রোডাক্টগুলো আছে যেমন এই যে স্টাইলিশ হিলস ফর্মাল এরপর অনেকগুলো প্রোডাক্ট দেখতেছেন বাট এটা কিন্তু সবসময় চেঞ্জ থাকবে না এই যে একই রকম থাকবে না যখনই কেউ রিফ্রেশ সিলেক্ট করবে কিংবা অন্য কেউ ভিজিট করবে কিংবা আপনি অন্য টাইমে ভিজিট করবেন এগুলো বারবার চেঞ্জ হবে এই যে এখানে এখন লেখা আছে গোল্ডেন পার্টি পার্স সো এখন এটা রিফ্রেশ করার সাথে সাথে লেটার রেভিক্স আর একটা প্রোডাক্ট চলে আসছে সো দেখতে পাচ্ছেন এখানে খুবই এই যে এটা হচ্ছে র্যান্ডম সিলেক্ট করার সুবিধা কিন্তু আপনি যদি এখানে সেলস সিলেক্ট করেন সেক্ষেত্রে কোনো প্রোডাক্টে যদি বেশি সেল হয় তাহলে ওই প্রোডাক্টটা সবার উপরে শো করবে এরপর পরেরটা এরপর পরেরটা বাট আপনি যতই রিফ্রেশ করেন এটা চেঞ্জ হবে না এখন চেঞ্জ হচ্ছে বাট যেহেতু আমাদের প্রোডাক্ট এখনও কেউ কিনে নেয় বাট যখন কিনবে এটা কিন্তু চেঞ্জ হবে না কারণ এখানে যেটা সবচেয়ে বেশি দাম কেনা বেচা হয়েছে ওটা ও সবার উপরে শো করবে তারপরে পরেরটা শো করবে তারপরে তারপরেরটা শো করবে তারপরে তারপরেরটা শো করবে তারপরে তারপরেরটা শো করবে এভাবে সো এখানে অনেকগুলো অপশন আছে ডেট আছে প্রাইস আছে র্যান্ডম আছে সেলস আছে আমরা যেটা ইচ্ছা সেটাই সিলেক্ট করতে পারি নো প্রবলেম কোনো সমস্যা হবে না সো এভাবে আমরা এটার স্লাইড বারে যে কোনো কিছু দিতে
আমাদের ট্যাক্সটা খুঁজে বের করতে হবে সো আমরা যেটাই দিতে চাই সেটা জাস্ট এখান থেকে খুঁজে বের করব এই যে ট্যাক্স পেয়েছি সো এটাকে এখান থেকে সিলেক্ট করে আমরা এটা প্রোডাক্টের পরে দিতে চাই তারপর ট্যাক্সে ক্লিক করব টাইটেল যেটা দিব সেটা হচ্ছে যে অ্যাবাউট আস তারপর এরপর আমরা এখানে দিব যে বোল্ড আকারে যে থ্যাংক ইউ এরপর দিব এটাকে সরিয়ে দেব এরপর সো মাচ ফর বাইং হোস্টিং ফ্রম হেডটেকিং ডট কম স্ল্যাশ হোস্টিং এরপর দিলাম বেস্ট ওয়েব হোস্টিং ইন বাংলাদেশ পে উইথ বিকাশ সার্ভ ফ্রম ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড বানানটা বলি স্যার কিরে দিলাম আচ্ছা যাই হোক বাট না এটা চেঞ্জ করে দেওয়া উচিত এস টি এন জি ই স্টিল বলি বানান পারি না ওকে এরপর সেভে ক্লিক করব তারপর পর এটাকে রিফ্রেশ করব এবং এখানে যেটা চলে আসছে সো দেখতে পাচ্ছেন আমরা এখানে এভাবে চাইলে যেটা ইচ্ছা দিতে পারি এবং ডিজাইনটাও খুবই সুন্দর যে কোনো প্রোডাক্ট নিয়ে সার্চ করতে পারি এই যে এই প্রোডাক্টটা সাপোজ কেউ খুঁজছে সেক্ষেত্রে জাস্ট সেখান থেকে স্টোন লিখতে পারে এরপর সার্চ করতে পারে সেই প্রোডাক্টটা পেয়ে যাবে এরপর এই প্রোডাক্টের উপর ক্লিক করতে পারে এরপর প্রোডাক্টটা অর্ডার করতে পারে সো এভাবে আমরা স্লাইড বারে যে কোনো কিছু চেঞ্জ করতে পারি সো ওটা ছিল লাইক ব্লক পেজের স্লাইড বারে সো এবার আমরা দেখবো কীভাবে সব পেজের স্লাইডটা চেঞ্জ করতে হয় সো সব পেজের স্লাইডে আমরা সাধারণত সবার উপরে ক্যাটাগরিগুলো দিতে চাই যেটা ঠিক আছে অথবা আপনি হয়তো প্রাইস প্রাইসের যে এটা এটা দিতে চান সো সেক্ষেত্রে জিজ্ঞাসা করবেন এখান থেকে যে এখানে অনেকগুলো আছে সো আপনি দেখবেন যে আসলে শপিং কার্ড আমাদের সব পেজের কোনটা আছে সো উ কমার্স স্লাইড বেয়ার সো এই যে এটা সো প্রোডাক্ট ফিল্টার এটাকে আমরা উপর দিতে চাইলে এটা দিতে পারি এরপর প্রাইস ফিলস এর প্রজেক্ট বাই প্রাইস সো আমরা এটা দিতে পারি এরপর প্রোডাক্ট দিতে পারি এরপর প্রোডাক্ট ট্যাক ক্লাউড দিতে পারি সো আবার যদি আমরা আবার প্রোডাক্ট শো করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমরা এখান থেকে জাস্ট প্রোডাক্টটা নিব নিয়ে টেনে ছেড়ে দেব এরপর আবার এইট সিলেক্ট করতে পারি এস সি সিলেক্ট করতে পারি শর্ট বাই এবার আমরা ডেট সিলেক্ট করতে পারি এরপর এগুলোকে চেকমার্ক করে সেভ দিয়ে দিতে পারি অর্থাৎ আপনি এই সেমভাবে প্রত্যেকটা জিনিসকে ইচ্ছে করলে ইডিট করতে পারবেন তো এখন যদি আমরা এখানে রিফ্রেশ করি এখানে আলাদা আর আরও প্রোডাক্ট অ্যাড হবে যে প্রোডাক্ট ট্যাগের পরে আবার আর আলাদা জিনিস অ্যাড হয়েছে সো সেক্ষেত্রে লাইক বাট আমাদের পেজটা এখানে শেষ হয়ে যাবে সো আমরা অন্য কিছু অ্যাড করার প্রয়োজন না আবার আমরা ইচ্ছে করলে পেজের স্টাইলটা চেঞ্জ করতে পারি সো আমাদের এটা না এতটুকুই রাখা ভালো বেশি লম্বা না করাই ভালো কাস্টমার প্রয়োজন হলে সে এটা ডিফারেন্টভাবে সর্ট করতে পারে অথবা এখানে সার্চ অপশান আছে এনি টাইম যে কেউ চাইলেই এখানে জাস্ট ক্যানন লিখতে পারে সো ক্যানন লিখে এটি কথাবার কেটে দিতে পারে আবার লিখতে পারে তারপর এখান থেকে সার্চ করতে পারে যেটা খুব ইজিলি এই যে সরাসরি ওই প্রোডাক্টে চলে আসলো তো তারপর এই যে এভাবে দেখতে পাচ্ছেন এবং কি খুব সুন্দরভাবে আমাদের এটা শো করছে সো আমরা চাইলে এগুলো এখানে যা ইচ্ছা দিতে পারি এবং এটা খুব ইজিলি এবং খুবই পারফেক্টলি খুবই সুন্দরভাবে এটা শো করবে সো এতক্ষণ আমরা দেখলাম কিভাবে আমাদের সামনে আমাদের এটা শো করবে সো এখন আমরা দেখবো যে এটা আসলে লগ আউট করলে কি কেমনটা লাগবে অর্থাৎ আমাদের কাস্টমারদের কাছে এটা কেমন লাগবে সো এখন যদি এটাকে আমরা এমনি একটা কাস্টমার হিসাবে ভিজিট করি ওকে সো আমরা যদি এখন এটাকে কাস্টমার হিসেবে ভিজিট করি তাহলে একজন কাস্টমারের কাছে আমাদের এটা সাধারণত এরকম লাগবে তো এই ক্ষেত্রে আমরা যে কাজটি করতে পারি সে হচ্ছে যে কাস্টমার সাপোজ ভিজিট করছে তো এখন তার ক্যামেরাটা পছন্দ হয়েছে সো সে ক্যামেরাটা সম্পর্কে যে যে কোনো প্রোডাক্টের উপর মাউস নিলেই তার জুম করছে সো আমরা এখন দেখবো যে কাস্টমার কীভাবে অর্ডার করতে পারবে তো এখন সে সাপোজ এই ক্যামেরা তার অনেক পছন্দ হয়েছে বাট কেনার টাকা নেই অনেক দাম বেশি তাই সে এটাকে উইশ লিস্টে অ্যাড করে ফেলল এখানে ক্লিক করে দিল এবং এটা এখানে উইশ লিস্টে অ্যাড হয়ে গেল এটার এখন উইশ লিস্টে যদি ক্লিক করে তাহলে সে প্রোডাক্টটা দেখতে পাবে সো সে যতগুলো প্রোডাক্ট এরকম উইশ লিস্ট অ্যাড করবে সবগুলো এখানে থাকবে পরবর্তীতে সে সাপোজ এগুলো অর্ডার করতে চাচ্ছে সেক্ষেত্রে সে এখান থেকে অর্ডার করতে পারবে এরপর অথবা এখান থেকে উইশ লিস্টে ক্লিক করতে পারে এখান থেকে পারে তো এখন উইশ লিস্ট পেজে আছে এই কারণে এই যে স্ল্যাশ উইশ লিস্ট আবার এটা কিন্তু এই কালার হয়ে আছে সো একটা কালারে আমাদেরকে কনসিস্টেন্স থাকতে হবে পুরো ওয়েবসাইটটা 
সো যেটা এখানে হচ্ছে এরপর আমরা এখানে শেয়ার করার অপশন আছে যেটা আরও দারুণ ব্যাপার এবং আরেকটা মজার ব্যাপার হচ্ছে যখনই আমরা এই ওয়েবসাইটে কোনো কিছু হোবার করি তো এই এরকম কালারের হোবার হয় সো যেটা আর একটা খুবই দারুণ ব্যাপার এরপর আমরা এখান থেকে ইডিট টাইটেলটাও ইডিট করতে পারছি হ্যাঁ যেটাও অনেক দারুণ ব্যাপার সো লাইক 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 ইউ ওয়ান্ট টু বাই দিস প্রোডাক্ট সো এটা সিলেক্ট করে দিয়ে এই যে এখন জাস্ট সেভে ক্লিক করে দেবেন তো এটা এখন এখানে সেভ হয়ে যাবে ইউ ওয়ান্ট টু বাই দিস প্রোডাক্ট এনি টাইম এটা চেঞ্জ করতে পারেন যেটা খুবই দারুণ ব্যাপার এরপর যে কেউ ওটাকে চাইলে ফেসবুক টুইটার প্রিন্টারাস্ট ইমেল হোয়াটসঅ্যাপে শেয়ার করতে পারবে জাস্ট হোয়াটসঅ্যাপে ক্লিক করবে এই প্রোডাক্টটা সে সরাসরি এটাকে শেয়ার করতে পারবে ফেসবুকে ক্লিক করবে সেটাকে ফেসবুকে শেয়ার করার অপশন পাবে সো এরকমভাবে সে উইস লিস্টে কোনটাকে অ্যাড করতে পারে এরপর সে তার যে মাই অ্যাকাউন্টে ক্লিক করলে সে এখন কিছুই পাবে না তা সে লগ ইন করার এবং রেজিস্টার করার অপশন পাবে যেটা খুবই দারুণ ব্যাপার ফ্রিতে কোনো কিছুই করতে হলো না আমরা অটোমেটিক একটা ইমেল অ্যাড্রেস পেয়ে গেলাম অর্থাৎ অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে পারছি সো যে কেউ চাইলে এখানে যে লাইক যে সো এখানে সে যে কেউ চাইলে এখন অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে পারবে রেজিস্টারে ক্লিক করতে পারবে তো রেজিস্টারে ক্লিক করলে এখন সে যে লাইক একটা অ্যাকাউন্ট সে সরাসরি শো করবে সো এখন যদি সে মাই অ্যাকাউন্টে ক্লিক করে লাইক একটুকে দেখলাম যে এখানে শো করছিল যে আবার দেখতে পাচ্ছেন আমরা যদি অ্যাডমিন হিসেবে লগ ইন করি না এখন কিন্তু আমাদের উপরে বার্ডটাও শো করছে না যে আমরা এখন একটা কাস্টমার হিসাবে এখানে আসছি ভিজিট করছি তো এখন মনে করেন যে কেউ এই জামাটা কিনতে চায় মাত্র পঞ্চান্ন টাকা সো এখন এই যে তাকে একটা সুন্দর অ্যাকাউন্ট দেওয়া হলো ফেসবুকের মতো সেখানে সে এখন ড্যাশবোর্ডে ক্লিক করে তার সব কিছু দেখতে পারবে অর্ডারে ক্লিক করে সে কত কিছু অর্ডার করছে সেটা দেখতে পারবে এরপর সে যদি কোনো কিছু ডাউনলোডেবল প্রোডাক্ট কিনে তাহলে সেইগুলো এখানে দেখতে পারবে তার অ্যাড্রেসগুলো দেখতে পারবে এরপর তার অ্যাকাউন্ট ডিটেলস এখানে দেখতে পারবে এরপর সে ইচ্ছে করলে আবার লগ আউট করতে পারবে তো মনে করেন যে সে এই ব্লেজারটা কিনতে চাচ্ছে তো এখন এটা যদি সে কিনতে চায় তাহলে জাস্ট অ্যাড টু কার্ডে ক্লিক করবে উইস লিস্টে সে কেউ টাইম অ্যাড ইচ্ছে করলে ক্রিয়েট করতে পারে সো অ্যাড টু কার্ডে ক্লিক করবে তো এখন আমরা একটু পর এখানে কুপন কোড অ্যাড করব বাট কুপন কোড অ্যাড করার আগে আমরা এটাকে অর্ডার করি সো অর্ডার করতে হলে এখন আমাদের যে কাজটা করতে হবে প্রোসিড টু চেক আউটে ক্লিক করতে হবে বাট তার আগে আমাদেরকে ক্যালকুলেট শিপিং দিতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমাদের বাট আমরা প্রসিড টু চেক আউটে ক্লিক করি এবং এখন এখানে কিন্তু কোনো আমাদের ডেলিভারি চার্জ নেই বাট অ্যাজ লং অ্যাজ আমরা এখানে অ্যাড্রেস দিয়ে দেব সো আমরা এখন এখানে আমাদের নেম দিই দে লাইক মেহের বান এর বল দেশে হাফসা সো এরপর কোম্পানির নেম অপশনাল না দিলে সমস্যা নেই স্ট্রেট অ্যাড্রেস আমরা দিয়ে দেব সো আমরা আবার দিচ্ছি এইটিন মিরপুর দশ ঢাকা বাংলাদেশ বাট এখানে রিয়েল কাস্টমার অ্যাড্রেসই দিবে এরপর তার টাউন এবং সিটিটা দিতে হবে এরপর সাপোজ সে দিল লাইক কিশোরগঞ্জ ও আচ্ছা ঢাকা এরপর ডিস্ট্রিক্টটা সিলেক্ট করতে হবে এখান থেকে সো এখান থেকে আমরা সিলেক্ট করব ঢাকা এরপর এই যে ডাকা সিলেক্ট করার সাথে সাথে শিপিং রেটটা পঁয়তাল্লিশ টাকা হয়ে গেল দেখলে দেখতে পেলেন পোস্টাল কোড ইচ্ছে করলে দিবে না দিলে নাই ফোন নাম্বার দিতে হবে কেননা ফোন নাম্বারের মাধ্যমে লাইক তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা নয়টা দশটা হয়েছে সো ফোন নাম্বার দিবে দিয়ে কেননা ফোন নাম্বারের মাধ্যমে আমরা তার প্রোডাক্টটা পৌঁছিয়ে দেবো ইমেলে সে তার সব কিছু ডিটেলস পেয়ে যাবে তো এখন এই যে একটা মজার জিনিস দেখেন ফ্ল্যাট রেট চলে আসছে পঁয়তাল্লিশ টাকা এবং যখনই এখানে অন্য কোনো ডিস্ট্রিক্ট সিলেক্ট করা হবে কুমিল্লা সাথে সাথে এটা পঁচাত্তর টাকা হয়ে যাবে কত দারুণ ব্যাপারটা সো এটা খুবই আশ্চর্যজনক ব্যাপার যে আমরা ফ্রি থিমের মাধ্যমে জাস্ট এই একটা ভিডিও দেখে একটা কোর্স বলতে পারেন যেটা ফ্রিতে দিলাম সম্পূর্ণটা সেটার মাধ্যমে কত অপশন পেয়ে গেলেন এবং এখন সে চাইলে এখান থেকে তার কুপন কোডটা এডিট করতে পারবে এবং সে যদি চায় যে এক্সট্রা কিছু যে যায় যে ভাই প্রোডাক্টটা আমার যে লাইক আমার যে লাইক গার্ল আর মেয়ের জন্য অর্ডার করলাম সো ভালোভাবে দিবেন সো এরকম কিছু দিতে পারেন সো সে তাহলে আপনি এই জিনিসটা পেয়ে যাবেন অথবা সে যদি ডিফারেন্ট একটা অ্যাড্রেসে শিফট করতে চায় যে যেমন এটা হচ্ছে তার অ্যাড্রেস বাট সে চাচ্ছে এটাকে তার কোনো বন্ধু বান্ধবীর বাসায় এটাকে সেন্ড করতে তো অর্থাৎ তার কোনো আত্মীয়র বাসায় সেন্ড করতে সো সেক্ষেত্রে সে এখানে তার নেম অ্যাড্রেস এগুলো দিয়ে দিতে পারে শিফট টু ডিফারেন্ট অ্যাড্রেস অর্থাৎ আমরা অনেকেই গিফট দিতে চাইলে সো আমরা সরাসরি আমাদের ওয়েবসাইট থেকে গিফট দিতে পারি অর্থাৎ সে জাস্ট এখানে তার অন্য একটা 
শিপিং অ্যাড্রেস দিয়ে দেবে যে এই অ্যাড্রেসে আমি চাচ্ছি আমার প্রোডাক্টে শিপ করা হোক এবং কি আমরা ওই ওই প্রোডাক্টে এটা শিপ করতে পারবো আমরা জানব যে এটা তিনি তো সে চাচ্ছে তার এবং সেখানে ওই অর্ডারের নোটটা দিয়ে দিব যে আমি এটা আমার বন্ধুর জন্য অর্ডার করছি ওরা এটা বার্থডে গিফট সো ওকে এটা সারপ্রাইজ গিফট হিসাবে দিয়ে দিবেন এভাবে 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 এরপর সে যদি চায় যে ডিরেক্ট ব্যাংক ট্রান্সফার ওই যে আমরা যে জিনিসটা মেক ইউর পেমেন্ট ডিরেক্টলি ইন্টু আওয়ার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে যে যেই লেখাটা আমরা শুরুতে দিয়েছিলাম সেই লেখাটা এখানে শো করবে সো আমরা এখানে অবশ্যই আমাদের অ্যাকাউন্ট নাম্বার টাম্বার লাইক এটা এখন যদি আমরা একটা জিনিস দেখাই ব্যাংক এটা যদি সিলেক্ট করি এরপর প্লেস অর্ডার যদি অর্ডার ক্লিক করি তো এখন আমাদেরকে ব্যাংক ডিটেলস শো করবে শো করে নাই সো প্রথমে ব্যাংক থেকে পেমেন্ট করুন তারপর এখানে ডিটেলস দিন ও ওকে সো অর্ডার দেখা যাচ্ছে রিসিভড হয়ে গিয়েছে তো তো আমরা জিজ্ঞাসা করব ব্যাকে আসবো আমরা এই প্রোডাক্টটা সিলেক্ট করব সো আমাদেরকে ব্যাংক অর্ডার করলে ওই যে যে জায়গায় লেখাটা দিয়েছিলাম ওই জায়গায় লেখার জায়গায় আমাদের অ্যাকাউন্ট নাম্বার টাম্বার এই যে এগুলো আসলে দিতে হবে আর কি তো ওগুলো যদি দেই সেক্ষেত্রে যে জিনিসটা হবে সেটা হচ্ছে আমাদের লাইক এটা যদি দেই সেক্ষেত্রে আমাদের লাইক তাহলে যে কেউ ওই অ্যাড্রেসে অর্ডারটা করে দিতে পারবে তো এখন আমরা আবার এখান থেকে লগ আউট করে ফেলব সো মাই অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করব লগ আউট আমরা অথবা এখানে আমাদের লগ ইন লগ আউটের অপশান দিয়ে দেব সো এখন আমরা আমাদের লাইক এটাতে এটাতেই ডুবব সো আমরা যদি এখন এই এটা দিয়ে লগ ইন করি তাহলে আমরা সরাসরি আমাদের অ্যাডমিন প্যানেলটা চলে আসবো যেহেতু আমরা অ্যাজ এ অ্যাডমিন লগ ইন করলাম তো এফ এস হিসেবে লগ ইন করলাম তো এখন আমরা কুপন কোড অ্যাড করব আমরা দেখব কিভাবে কুপন কোড অ্যাড করতে হয় সো কুপন কোড অ্যাড করার জন্য উ কমার্সে আসবো আসার পর কুপনসে ক্লিক করব তো দেখা যাচ্ছে আমাদের কোনো কুপন নেই ক্রিয়েট ইউর ফার্স্ট কুপন এরপর কুপন কোডটা দিব হচ্ছে একশো টাকা অফ ডিসক্রিপশন কিছু দিলাম না এরপর ডিসকাউন্টটায় ফিক্সড কার্ড ডিসকাউন্ট দিলাম যে যেটা অ্যাপ্লাই করবে সাথে সাথে একশো টাকা ডিসকাউন্ট হয়ে যাবে এরপর ফ্রি শিপিং চেক দিস বক্স ইফ দি কুপন গ্রান্স ফ্রি শিপিং আর ফ্রি শিপিং ম্যাথড মাস বি আনাবল চিন ইউর শিপিং জোন অ্যান্ড বি স্যাট তো আপনি যদি জান যে এই কুপনটা দিলে শিপিংটা ফ্রি দিবেন তাহলে সেটা দিতে পারেন এরপর আপনি চাচ্ছেন যে এই কুপনটা এই মাসের ভিতরেই এক্সপায়ার হয়ে যাবে এই মাস পর এই কুপনটা আর ইউজ লাইক কাজ করবে না সেক্ষেত্রে এটা দিতে পারেন এরপর ইউজেস রেস্ট্রিকশন দিবেন যে মিনিমাম তাকে দুশো টাকা স্পেন্ড করতে হবে তো না হলে সে যদি দুইশো টাকা স্পেন্ড না করে সেক্ষেত্রে আমরা তাকে একশো টাকা ছাড় দিয়ে দিলাম সো এটা কোনোভাবেই কাজ করবে না এরপর ম্যাক্সিমাম স্পেন্ড সে এটা আমরা দিব না যত ইচ্ছে স্পেন্ড করুক সমস্যা নেই এরপর চেক দিস বক্স ইফ কোপন খাও নট বি ইউজ ইন কানেকশন উইথ আদার কুপন সো এটা দিবেন সেটা হচ্ছে যে এই কুপনটা অন্য কুপনের সাথে ইউজ করা যাবে না এটা অবশ্যই অন রাখবেন এরপর এক্সক্লুড সেলস আইটেম চেক দিস বোর্ড ইফ কোপন শুড নট অ্যাপ্লাই টু আইটেম অর্থাৎ আমরা যখন কোনো একটা প্রোডাক্ট প্রোডাক্টে অলরেডি ডিসকাউন্ট দিয়েছি তো সেক্ষেত্রে আবার এটা অন করে দেবো যাতে সে আবার এটাতে একশো টাকা ছাড় না পেতে পারে কেননা আমরা অলরেডি ডিসকাউন্ট দিয়েছি আবার যদি একশো টাকা ছাড় পায় সেক্ষেত্রে আমাদের কোম্পানি লস হয়ে যাবে সো এটা আমরা সিলেক্ট করে দেবো এরপর আমরা যদি চাই যে এটা স্পেসিফিক কোনো একটা প্রোডাক্টের জন্য শো করতে সেটা পারবো এরপর আমরা যদি চাই যে যে কোনো প্রোডাক্ট বাদে এটা শো করুক সেটা আমরা দিতে পারবো যে সাপোজ আমরা এখানে যদি ক্যানটা সিলেক্ট করে দেই তো এই যে কেন নেই যে এটা সিলেক্ট করে দিলে জাস্ট এই প্রোডাক্টটা বাদে আমরা চাইছি সব প্রোডাক্টে এটা শো করুক এরপর আমরা যদি চাই যে এটা লাইক কোনো একটা যে লাইক শর্টসের জন্য এই এই কুপনটা শো করুক বাট আর আমরা যদি চাই যে ওয়াচেস ঘড়ির জন্য এটা শো এই কুপনটা কাজ না করুক সেটা দিতে পারি এরপর আমরা যদি চাই যে কোনো পার্টিকুলার কাস্টমারকে এটা দিতে সো সেটাও আমরা চাই এটা দিতে পারি সো এটাও আমরা করতে পারি এরপর ইউজেস লিমিটস দিতে পারি যে ইউজেস লিমিটস পার কুপন সো এটা ওয়ান এটা যে কোনো হচ্ছে লিমিট দিয়ে দিতে পারি পার ইউজারে আমরা চাই যে যে কোনো ইউজার জাস্ট এটাকে মাত্র একবার এটাকে ইউজ করতে পারবে এর থেকে বেশি সে এটাকে ইউজ করতে পারবে না সো আমরা এখানে একবার দুইবার পাঁচবার যা ইচ্ছা দিতে পারি এরপর প্রত্যেকটা কুপন কয়বার ইউজ করা যাবে সেটা দিতে পারি এটাকে সাধারণত খালি রাখাই ভালো আনলিমিটেড ইউজ করা যাবে বাট একটা ইউজার মাত্র পাঁচবার ইউজ করতে পারবে অর্থাৎ সে সর্বোচ্চ পাঁচশো টাকা পর্যন্ত ডিসকাউন্ট পাবে এরকম স্টাইলের অনেক ডিসকাউন্ট দেখতে পাবেন যে ইবালি দারাজ ওরা সাধারণত দিয়ে থাকে সো সেক্ষেত্রে আমরা এই ডিসকাউন্টগুলো দিতে পারি এটা খুবই দারুণ হবে এই ডিসকাউন্টগুলো যদি আমরা দেই আর এই কুপনটা আমরা পাবলিশ করে দিলাম সো এই কুপনটা হচ
এরপর আমরা এখন প্রাইভেট উইন্ডোতে আছি সো এখন আমরা ডেমো ডট আমাদের ওয়েবসাইটে চলে আসব তো এখন আমরা যে সাপোজ একটা জিনিস একটা প্রোডাক্ট অর্ডার করলাম তো এখন আমরা যে এই প্রোডাক্টটা অর্ডার করতে চাই যে ওয়াচ এটা না আমরা একটা শর্টস অর্ডার করব বাট শর্টস অর্ডার আচ্ছা আমরা একটা জুতা অর্ডার করলাম তো জুতা অর্ডার করার পর আমরা যদি এটাকে অ্যাড টু কার্ড করি একটা মজার ব্যাপার খেয়াল করবেন সেটা হচ্ছে এখন যদি আমরা এখানে একশো টাকা অফ ওই কুপনটা যদি অ্যাপ্লাই করি দেখা যাবে যে সরি দিস কুপন ইজ নট অ্যাপ্লাইকেবল টু সিলেক্টেড প্রোডাক্ট অর্থাৎ এটা কেন দেখাচ্ছে যে এটা হচ্ছে যে আমরা এখানে সিলেক্ট করে দিয়েছিলাম যে শুধুমাত্র শর্টসের ক্ষেত্রে এই কুপনটি অ্যাপ্লাই থাকবে অন্য কোনোতে এটা অ্যাপ্লাই থাকবে না সে যে কারণে এটা জুতাতে এটা অ্যাপ্লাই করছে না তো এখন যদি আমরা শর্টসটা রিমুভ করে দেই এটা খালি রাখি আবার আপডেট করি তো এখন যদি এটাকে আমরা আবার আবার যদি আমরা এখানে একশো টাকা অফ অ্যাপ্লাই কুপন করি তো এখন দেখতে পাবেন যে কুপনটা অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে এবং কি এটা তিন হাজার টাকা থেকে তিন হাজার টাকা হয়ে যাবে এই কুপনটা অলরেডি অর্ডার করছে সো আবার অনেক টাইমে আমরা ডিসকাউন্ট কুপন দিতে চাই সো ওই ক্ষেত্রে যেমন আমরা যদি চাই যে আরেকটা কুপন অ্যাড করতে সো অ্যাড কুপনে ক্লিক করব এরপর আমরা যদি চাচ্ছি যে একটা কুপন জেনারেট করতে যে এই কুপনটা আমরা চাচ্ছি জেনারেট করতে অথবা আমরা চেঞ্জ করলে এই কুপনগুলো জেনারেট হবে সো অনেক টাইমে আমরা জেনারেট কুপন দিই যাতে কঠিন কুপন হয় সো এই কুপনটা সে যে কেউ সহজে গেস করতে পারবে না অর্থাৎ সে আর কিন্তু এই কুপনটা যে একশো টাকা অফ দেয় তো সে অনেকে ভাবে গেস করে ফেলতে পারে সো এরকম দিলে এটা অনেক হার্ড হয় এবং কি প্রফেশনাল কুপনের মতো লাগে আর কি সো এটা ইউজ করতে পারি এরপর আমরা যদি চাচ্ছি যে এখান থেকে আমরা লাইক পার্সেন্টেজ দিতে চাই যে আমরা চাচ্ছি প্রত্যেকটা প্রোডাক্টে দশ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট হোক এরপর ফ্রি শিপিং দিব না এক্সপায়ার এটা কোনো দিন এক্সপায়ার হবে না ইউজেস রেস্ট্রিকশন কোনো ইউজেস রেস্ট্রিকশন নাই যা ইচ্ছা দিবেন এটাতে দশ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন এরপর কোনো ইউজেস লিমিট নাই কিচ্ছু দিলাম না জাস্ট দশ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট পাবলিশ করে দিলাম তো এখন দশ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট এটা দিলে কিন্তু অনেক বেশি হয়ে যাবে মাত্র একশো টাকার ছাড় পাইছে বাট এটা যদি আমরা এখন এখানে অ্যাপ্লাই কুপন দেই সো এটা এখন আরও ভালো ডিসকাউন্ট পাওয়ার কথা সরি ও এই কুপনটা অলরেডি অ্যাপ্লাইড সো এই কারণে আমরা এই কুপনটাকে অলরেডি রিমুভ করতে হবে এই যে যে কারণে আমি সিলেক্ট করেছিলাম যে আমরা সাধারণত একটা কুপন অ্যাপ্লাই করতে পারবো একাধিক কুপন অ্যাপ্লাই করতে পারবো না যেটা আমরা যখন আমাদের উ কমার্সের ব্যাক ব্যাক সেটিংস করছিলাম ওই টাইমে আমরা যেটা সিলেক্ট করেছিলাম সো এখন যদি আমরা এখানে এটা পেস্ট করে অ্যাপ্লাই কুপনে ক্লিক করি তো দেখতে পাবো আমরা দশ পার্সেন্ট তিনশো উনাশি টাকা ছাড় পাইছি যেটা হচ্ছে দশ পার্সেন্ট কুপন কোড অ্যাপ্লাই সাকসেসফুলি সো এখন আমরা এটাকে রিমুভ করে দিই সাপোজ আমি কুপন কোড এখন অ্যাপ্লাই করি নাই তো আমরা প্রসিড টু চেক আউটে চলে গেছি সো এখন এটা যদি এবার দেখেন এখানে দুটো অপশন আসছে আপনি যদি রিটার্নিং কাস্টমার যে আমরা আগের কাস্টমার আমরা আগের কাস্টমার হলে এটা দিতে পারি তো সেক্ষেত্রে আমাদের আর কোনো অ্যাড্রেস কিছু দিতে হবে না তো এক্ষেত্রে আমরা এখন এখানে ইউজ করতে পারি যে কন্ট্যাক্ট অ্যাট হেড টেকিং ডট কম এরপর পাসওয়ার্ডটা আমরা এটা দিতে পারি আবার এখানে দিতে পারি যে কন্ট্যাক্ট অ্যাট হেড টেকিং ডট কম এরপর লগ ইনে ক্লিক করতে পারি অথবা আমরা চাইলে লস পাসওয়ার্ডও ক্লিক করতে পারি যে আমরা পাসওয়ার্ডটা অনেক সময় ভুলে যাই সো সেক্ষেত্রে এটা ক্লিক করে আমরা পাসওয়ার্ডটা রিসেট করতে পারি আপনার ইমেল এটা পার্সোনাল হবে সো কাস্টমার ম্যাথ জোন এই যে দেখতে পাচ্ছেন অটোমেটিক আমাদের এগুলো ফিল হয়ে গেছে আমাদের ইমেল দেওয়ার সাথে সাথে এবং আমাদের শিপিং জোনটা আমাদের পঁচাত্তরটা কলরেজ সিলেক্ট হয়ে গেছে যেহেতু আমরা কুমিল্লা সিলেক্ট করা ডিস্ট্রিক্টটা তো এটা অলরেডি পঁচাত্তর টাকা এরপর আমরা এখন যদি ক্যাশ অন ডেলিভারি দেই তাহলে এটা ক্যাশ অন ডেলিভারি আমাদের এটা শো করবে এরপর আমরা যদি বিকাশ দেই তো এখানে আপনি যেই বিকাশ নাম্বার এই বলছে যে এই বিকাশ নাম্বারে টাকাটা সেন্ড করতে এরপর আপনার বিকাশ নাম্বার এবং বিকাশ ট্রানজাকশন আইডি দিতে বলছে তো এভাবে দিয়ে সে অর্ডারটা করতে পারে এরপর আপনি এখানে রকেট দিতে এটা সেম আপনার রকেট নাম্বার দিয়ে দেবেন এরপর এই রকেট নাম্বারে টাকা এবং ট্রানজাকশন আইডি দিয়ে দেবে এবং কি নগদ পেমেন্ট করতে পারবে সো এখানে যেটা ইচ্ছা দিতে পারে এখন যদি কি হবে যদি আমরা পেমেন্টটা না দিয়ে প্লেস অর্ডার দেই সো এটা এখানে ভেরিফিকেশন করবে এই যে বলবে যে যে আমাদের পেমেন্ট করি নাই আমাদের পেমেন্ট নাম্বার এবং কি ট্রানজাকশন আইডি দিতে হবে যেহেতু আমরা এটা সিলেক্ট করছি সো আমরা যদি ক্যাশ অন ডেলিভারি সিলেক্ট করি প্লেস অর্ডারে ক্লিক করি তো দেখা যাবে যে আমাদের অর্ডারটা হয়ে গেছে সো এই যে এই যে অর্ডার নাম্বার দেখা যাচ্ছে তিনশো এই তারিখ অর্ডার করছি এটা আমার ইমেল টোটাল একশো চল্লিশ টাকা ক্যাশ অন ডেলিভারিতে অর্ডারটা করছি ত
সো কি অর্ডার আসছে ব্লেজার অর্ডার আসছে এবং এখানে দেখেন টপ সেলার দিস মান্থ অর্থাৎ এই মাসে টপ সেলার এই প্রোডাক্টটা একটা সেল হয়েছে যত বেশি প্রোডাক্ট সেল হবে এটা এখানে শো করবে এরপর এই মাসে কত টাকা সেল হয়েছে ওটা শো করবে যেহেতু আমরা একশো তিরিশ টাকা সেল পাইছি মাত্র সো ওটা আসবে এবং কি কয়টা অর্ডার আছে এবং কি অন অ্যাওয়েটিং প্রোসেস অন হোল্ড তো আমরা এখন যদি অর্ডারের উপর ক্লিক করি সো তাহলে কোন প্রোডাক্ট অর্ডার করেছে এবং সব ডিটেলস দেখতে পাবো সো আমরা দেখতে পাবো এই যে যেই প্রোডাক্টে অর্ডার করা হয়েছে সো আমরা আবার ওইটার উপর ক্লিক করবো সো ওইটার উপর ক্লিক করলে যে কোন অ্যাড্রেসে শিপ করতে বলছে এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি তার ইমেল অ্যাড্রেস তার ফোন নাম্বার এটা দেখতে পাচ্ছি এরপর বলছে যে পেমেন্টটা করবে ক্যাশ অন ডেলিভারিতে তো এক্ষেত্রে আপনি এই প্রোডাক্টে জাস্ট এই অ্যাড্রেসে এই ইমেল অ্যাড্রেস এগুলোকে প্রিন্ট করে এগুলোতে এই এই ডিটেলসে পাঠাই দিলে হবে আর অনেকে এবং আরেকটা বিষয় হচ্ছে আপনার ইমেলে কিন্তু অলরেডি চলে গিয়েছে একটা ইমেল যে আপনি এটা অর্ডার করছেন উপমার্সের পক্ষ থেকে এই জিনিসগুলো তো এরপর প্রোডাক্ট স্ট্যাটাস এরপর আপনি এই প্রোডাক্ট এসে সেন্ড করে দেবেন অনেকে যে চান যে হয়তো যে লাইক আমরা দার আজিবালিতে যে ইনভয়েন্স পাই সো ওই ইনভয়েন্সগুলো কীভাবে বানাতে হয় সেটা আজকে আর দেখালাম না যেহেতু ভিডিওটা অলরেডি অনেক বড় হয়ে গিয়েছে লাইক অলরেডি অনেক বড় হয়ে গেছে অনেক লম্বা ভিডিও হয়ে গেছে এত বড় ভিডিও হয়তো সো এক্ষেত্রে এতটুকুই ছিল এভাবে আমরা আমাদের দেখতে পাচ্ছি আমাদের পুরো ই কমার্স সাইটটা রেডি তো এখন যদি আমরা আবার এখান থেকে মাই অ্যাকাউন্টে যাই দেখতে পাবো আমাদের কয়টা অর্ডার আসছে অর্ডার এসে ক্লিক করলে আমরা যে অর্ডারটা দিছি এই অর্ডারগুলো দেখতে পাচ্ছি যে এই যে যে এইগুলো অর্ডার করছিলাম এরপর আমরা লগ আউটে ক্লিক করলে দেখতে পাবো আমাদের সাইটটা কমপ্লিট রেডি এখন যে কেউ লগ ইন করতে পারছে রেজিস্টার করতে পারছে সে তা আমাদের ওয়েবসাইট ভিজিট করতে পারছে কুপন অ্যাপ্লাই করতে পারছে আমাদের ওয়েবসাইটে অর্ডার করতে পারছে এবং আমরা একেবারে শুরু থেকে সব কিছু দেখলাম এবং এখন আমার মুখ দিয়ে হয়তো কথা বেরোতেই চাচ্ছে না বাট আমি জোর করে বের করছি সো অনেক কষ্ট হয়েছে এই ভিডিওটা বানাইতে একটা লাইক দিয়ে দিতে পারেন সেক্ষেত্রে আমরা খুবই অনুপ্রাণিত হবো যদি লাইকটা দেন সো লাইকটা দিতে পারেন যে কেউ সার্চ করতে পারছে এবং কি সম্পূর্ণটা ফ্রিতে মানে ফ্রি থিম ফ্রি প্লাগ ইন ফ্রি জিনিস ব্যবহার করলাম একটা টাকাও লাগলো না জাস্ট জমে হচ্ছে যেটা না হলেই হয় নয় কারণ ডট কম নাহলে পাবো কোথায় সো ডট কম আমাদের সম্পূর্ণ ফ্রিতে বানাতে পারলাম এটা সম্পূর্ণটা এবং একটা প্রফেশনাল সাইট বানিয়ে ফেললাম তো যেটা আমরা অর্ডার করতে পাচ্ছি খুবই ইজিলি খুবই পারফেক্টলি খুবই সহজে খুবই সুন্দরভাবে এবং আমরা অর্ডার দেখতে পাচ্ছি অর্ডার পাচ্ছি এবং সব কিছু কীভাবে কুপন অ্যাপ্লাই করব কীভাবে কী করব কীভাবে এস এম এস এপিআই ইন্টিগ্রেশন করবো এপিআই ইউআরএল দিতে পারি ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিতে পারি সো এপিআই ইন্টিগ্রেশনও করতে পারবো সো অনেক কিছুই আমরা দেখলাম অ্যাকচুয়ালি অনেক কিছু আমরা বুঝলাম এবং কি পরবর্তীতে আরও অনেক অ্যাডভান্স অ্যাডভান্স ভিডিও আসবে সো ওই জন্য চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখতে হবে এমন কি এতটুকু একটা কথা বলি যে যারা ই কমার্স ওয়েবসাইট বানানো শিখতে চাচ্ছেন কিংবা ওয়েবসাইট নিয়ে কোনো কাজ করবেন ফ্রিলান্সিং করবেন এবং কি ওয়েবসাইটে নিয়ে ওয়ার্ডপ্রেস কাজ করে টাকা আয় করতে চান তাদেরকে বলবো যে এই পুরো ভিডিওটা যদি আপনি দেখে থাকেন সেক্ষেত্রে এটাই প্রমাণ করে যে আপনি পারবেন আর আপনি যদি ভিডিওটাকে টেনে টেনে দেখেন কিংবা পুরোটা না দেখেন সেক্ষেত্রে আমি আপনাকে সাজেস্ট করব যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যেমন ভিডিওটা আমি যদি বানাতে পারি তাহলে আপনি দেখতেও পারবেন সো পুরোটা ভিডিওটা দেখার চেষ্টা করবেন যত রাগ আসুক বোরিং লাগুক বিরক্ত লাগুক নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করবেন যে ভিডিওটা যেন আমি শেষ করতে পারি তাহলে আমি অনেক কিছু শিখতে পারবো সো এটা খুবই আরেকটা অনেক জোস ব্যাপার আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে যাদের ওয়েবসাইটটা বানাতে চান এবং কি মনে হলো যে অনেক প্রেশার হয়ে যাবে তো এরকম স্টাইলের আরও অনেক ধরনের ওয়েবসাইট রয়েছে সো ওগুলো যেমন আমি কারেন্টলি একটা ওয়েবসাইটে কাজ করছি সেল এক্স ডট কম ডট বিডি সো এটার হেডারটা দেখতে পাবেন খুবই সুন্দর এটা থেকে অব অবভিয়াসলি অনেক অ্যাডভান্স কেননা এটাতে অনেক কাজ করা লাগছে সো এই যে দেখতে পাচ্ছেন কারেন্টলি এটা ইন ওয়ার্কিং আন্ডার কনস্ট্রাকশন বাট লাইক হয়তো আপনি ভিডিও দেখার পরে দেখতে পাবেন যে এটা কাজ শেষ হয়ে গেছে বাট হেডারটা দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দর খুবই প্রফেশনাল সো এরকম স্টাইলের সো আমরা এরকম আপনি যদি মনে হয় যে আমার ওয়েবসাইটটা দরকার একটা ভালো ওয়েবসাইট দরকার সেক্ষেত্রে আপনি হেড টেকিং অ্যাট জিমেল ডট কম এটাতে ইমেল করতে পারেন সো আপনার ওয়েবসাইট রিকোয়ারমেন্ট ই কমার্স হোক ব্লগ হোক যে কোনো ধরনের ওয়েবসাইট সেটা সাধারণত আমরা বানিয়ে থাকি আমাদের লাইক হেড টেকিং ডট কম সো আমি আমি এবং কি আমার টিম আমরা আপনার ওয়েবসাইটটি বানিয়ে দেবো খুব ভালোভাবে সুন্দর করে সো আপনি যদি ভালো ওয়েবসাইট চান যে আমার এই ওয়েবসাইটটা নয় আমি লাইক ভালো একটা ওয়েবসাইট দরকার সেক্ষেত্রে আপনি বলতে পারেন আমরা আপনাকে ভালো একটা
আর যারা ওয়েবসাইট তৈরি করবেন তাদের প্রতি অনেক বেশি রিকমেন্ড থাকবে যে হোস্টিংটা তৈরি করা কেননা না হলে আপনি এটা চেঞ্জ করতে পারবেন না সো আমাদের এখান থেকে হোস্টিং নিলে এটা চেঞ্জ এটা চেঞ্জ করা যাবে এটা আমরা চেঞ্জ করে দেব সো এই জন্য হাইলি রেকমেন্ড থাকে এবং কি হোস্টিংগুলো ভালো ভালোই কাজ করে সো এবং প্রাইসটাও অত বেশি না হাতে না গালে আছে সো চাইলে এখান থেকে অর্ডার করতে পারেন অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং স্টেডিয়ন গুড বাই অ্যান্ড উইল সি ইন দ্য নেক্সট অ্যা